নমস্কার আমি মৌমিতা একটা গল্প বলি শোনো চ্যানেলে আপনাকে আবারও স্বাগত জানাই আজকের উপস্থাপনায় আমি পাঠ করতে চলেছি শ্রদ্ধেয় লেখক শ্রী নারায়ণ সান্ডাল রচিত কাঁটা সিরিজের একটি উপন্যাস কুলের কাঁটা অসাধারণ একটি রহস্য উপন্যাস আশা করি আপনাদের খুব ভালো লাগবে তাহলে চলুন শুনে নেওয়া যাক নারায়ণ সান্নালের কুলের কাঁটা মোকাম আপনাদের পছন্দ হইয়াছে জানতে চায় রামপ্রসাদ প্রশ্নটা সে করে অবিনাশ চন্দ্রকে যদিও তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল অবিনাশের স্ত্রী আরাধনার দিকে জবাবও দিলেন আরাধনা বললেন পান্ডাজি এখান থেকে কুণ্ড যে অনেক দূরে পড়বে ওই কুণ্ডের কাছাকাছি কোনো ঘর পাওয়া যায় না পান্ডা রামপ্রসাদ বলে এক বাদ বলু বাবুজি আমার মোকাম একদম ওই কুণ্ডের বাগে আছে আগার আপনারা বুড়া না মানেন তো এক ঠোক আমরা হামি লোক ছাড়িয়ে দেব রামপ্রসাদ শর্মা রাজগিরের পান্ডা কুণ্ডের কাছেই তার নিজস্ব দ্বিতল বাড়ি রামপ্রসাদ রেলে কাজ করত রিটায়ার করার পরে গ্র্যাচুইটির টাকায় এক জজমানের কাছ থেকে সস্তায় এই বাড়িটা কিনেছে রেলে কাজ করলেও সে ব্রাহ্মণ সন্তান পূজারি বংশ অবসরপ্রাপ্ত জীবনে কৌলিক বৃত্তিতেই ফিরে এসেছে আরাধনা জানতে চাইলেন ওর বাড়িতে কে কে আছে পান্ডাজি তার ভাঙা ভাঙা বাংলায় নামের এক ফিরিস্তি শোনালেন বুধন শনিচরি মুংলি আর লছমি আরাধনা আন্দাজে বুঝলেন প্রথম তিনজন ওর সন্তান সন্ততি নামকরণের সময় পান্ডাজি শুধু সপ্তাহের কি বার সেটা খোঁজ নিয়েছিল তাহলে দল ছুট শেষ নামটা ওর ব্রাহ্মণীর বাড়িটি দেখে ওদের পছন্দ হল একতলার দক্ষিণ পূব খোলা ভালো ঘরটা তিনি ছেড়ে দিল যাত্রীদের দোতলার ঘরটা নিলেই ভালো হতো কিন্তু আরাধনা বাতে পঙ্গু সিঁড়ি ভাঙার হাঙ্গামাটা এড়াতে চাইছেন একটা জিনিস প্রথমেই খটকা লাগল অবিনাশের ওই লছমি ঘোমটায় মুখটা অবশ্য আড়ালে রয়েছে তবু মনে হয় ওর বয়স বছর পঁচিশ ছাব্বিশ পান্ডাজি ষাটের কোঠায় তার মানে দুজনের বয়সের ফারাক প্রায় চল্লিশ বছর এমনও হয় নাকি রামপ্রসাদ হাত দুটি জোর করে বললেন বাবুজি আপনারা রেলগাড়ির ধকল শোয়ে এসেছেন ইবেলায় রসুইয়ের ইন্তেজাম করবেন না লছমি আপনাদের খাবার বানিয়ে দেবে লেকিন এক বাত আছে বাবুজি আমি লোক মছলি খায় না অবিনাশ বাধা দিয়ে বলেন বিলক্ষণ সে জন্য কিছু নয় তবে আপনার স্ত্রীকে আবার কেন মিছি মিছি এক হাত জিভ বের করে পান্ডাজি বলে জি নেহি লছমি আমার বেটি আছে আমার ঘরওয়ালি এখানে না আছে তার বাহিনের চাঁদি আছে তাই ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল অবিনাশের অবগুণ্ঠন বতি লছমির দিকে আবার নজর পড়ল দরজার চৌকাঠ ধরে সে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে সেদিন সন্ধ্যায় আরাধনা তার স্বামীকে বললেন আচ্ছা তুমি ওই লছমিকে লক্ষ্য করে দেখেছ অবিনাশ ধুতির প্রান্ত থেকে চোর কাটা তুলতে ব্যস্ত ছিলেন মুখ না তুলেই বললেন মানুষটাকে দেখেছি মুখখানা নয় কেন ওর মুখের সঙ্গে আমাদের মিনটির মুখের অদ্ভুত মিল চমকে স্ত্রীর দিকে তাকালেন অবিনাশ মিনটি মানে মিনতি কি বকছ পাগলের মতো আরাধনা হেসে বললেন না গো সে কথা বলছি না কিন্তু দুজনের মুখের আদল অবিনাশ স্ত্রীকে ধমক দেন কি পাগলের কথা মিনটি হারিয়ে গেছে চোদ্দ বছর আগে তখন তার বয়স ছিল বারো তেরো কচি মুখ ছিল তার আরাধনা বলেন সেটুকু বুঝবার মতো বুদ্ধি আমার ঘটেও আছে ও যে মিনটি নয় তা আমিও জানি তবু ওকে দেখেই আমার বুকের মধ্যে ছ্যাঁত করে উঠেছিল অবিনাশ জবাব দিলেন না কি যেন গভীর চিন্তায় ডুবে গেছেন তিনি এক বাড়িতে থাকতে হলে 
ঘুমটা বেশি দিন চলে না তাছাড়া অবিনাশ ওর বাপের বয়সী অচিরে ঘুমটা খুলতে হলো এবার নিজেও স্তম্ভিত হয়ে গেলেন অবিনাশ পান্ডাজির স্ত্রী বাপের বাড়ি গেছে ফলে লছমী এখন গৃহিণী সে কিছুতেই ওদের দুজনকে পৃথক রান্নার আয়োজন করতে দিল না বলল দুদিনের জন্য বেড়াতে এসেছেন কেন খামুকা কষ্ট করবেন আমাকে তো রান্না করতেই হবে দুটি চাল হাড়িতে বেশি নেওয়া বই তো নয় খরচপত্রের হিসেব পিতাজির সঙ্গে করবেন রান্না আমিই করব। অগত্যা হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন আরাধনা এমনিতেই তিনি বাতে পঙ্গু এ তো অযাচিত স্বর্গ দিবারাত্র তিনি ডুবে রইলেন কুণ্ডতে অবিনাশ ডুবেছিলেন চিন্তায় দিন দুই পরে চিন্তার গলা জল থেকে মুখ তুলে পান্ডাজিকে বললেন কিছু মনে করবেন না পান্ডাজি আপনি যে এতদিনেও লছমীর বিবাহ দেননি এতে সমাজ থেকে আপত্তি ওঠেনি পান্ডাজি চকিতে অন্দর মহলের দিকে দৃকপাত করে নিচু গলায় তার বিচিত্র ভাষায় বললে সে এক ভারী দুঃখের কথা বাবুজি লছমী বিবাহিত কিন্তু ওর মরদ ওকে নেয়নি সে এক বিশ্রি কেলেঙ্কারি কেলেঙ্কারি কিসের কেলেঙ্কারি পান্ডাজি সে আপনার শুনে কাজ নেই বাবুজি তাহলে দ্বিতীয়বার মেয়ের বিবাহ দেননি কেন বিবাহ বিচ্ছেদ করিয়ে কেমন করে দেব একবার বিয়ে দিতেই আমি ফতুর হয়েছি তাছাড়া শনি চড়ি শনি চড়ি আপনার স্ত্রী তিনি চান না তার কন্যার বিবাহ হয় পান্ডাজি তার টাকে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন শনিচারি লছমীর বিমাতা লছমীর মা ফুলেশ্বরী স্বর্গে যাবার পরে বুধনের মাকে আমি বিবাহ করেছিলাম শনিচরি এখন এখানে নেই তাই বাড়িতে শান্তি আছে না হলে দেখতেন দুজনে ধুন্ধুমার লেগেই থাকত হঠাৎ একটা অদ্ভুত প্রস্তাব পেশ করে বসেন অবিনাশ দেখুন পান্ডাজি আমাদের সংসারে আমরা মাত্র দুজন এই বুড়ো বুড়ি ছেলে মেয়ে আমাদের নেই অথচ ভগবানের দয়ায় অর্থের অভাব নেই আমাদের দেখতেই পাচ্ছেন আমার স্ত্রী বাতে পঙ্গু এখন আমি যদি ফেরার সময় আপনার কন্যাটিকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাই আপনি রাজি হবেন পান্ডাজি অনেকক্ষণ জবাব দিতে পারেন না শেষে দম নিয়ে বললেন মাপ করবেন বাবুজি আমি আপনার প্রস্তাবটা ঠিক বুঝতে পারলাম না দেখুন আমি লছমীকে কন্যাত্বে বরণ করতে চাই সে আমার মেয়ের মর্যাদা নিয়ে আমার সংসারে থাকবে আমার স্ত্রী পঙ্গু বুঝতেই পারছেন আপনার মেয়ের খাওয়া পড়া সকাল্লাদের যাবতীয় দায় আমারই এ কথা বলাই বাহুল্য যেহেতু তাকে আমি আমার পরিবারভুক্ত বলে মনে করতে চাই তাই তাকে মাহিনা আমি কিছু দেব না কিন্তু আমার নিজের বিধবা কন্যা বা পুত্রবধূ থাকলে আমি যা করতাম এ ক্ষেত্রেও আমি তাই করব ওর নামে পোস্ট অফিসে একটি খাতা খুলে তাতে প্রতি মাসে আমি একশো টাকা করে জমা দিয়ে যাব লছমী যে কোনো কারণে যদি কোনো দিন আমার সংসার ছেড়ে চলে আসতে চায় তাহলে ওই টাকাটাই হবে তার জীবনের মূলধন বিস্ময়ে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন রামপ্রসাদ অবিনাশের হাত দুটি ধরে বললেন রামজির অশেষ কৃপা যে আপনার মতো মানুষ আজও পৃথিবীতে জন্মায় তবে বাবুজি লছমী প্রাপ্ত বয়স্কা তার সঙ্গে কথা না বলে আমি আপনার এ প্রস্তাবের জবাব দিতে পারছি না সে রাত্রেই আরাধনা স্বামীকে প্রশ্ন করলেন তোমার মতলবটা কি বলো তো মতলব মতলব আবার কিসের একশো টাকায় এর চেয়ে ভালো রাধুনি কলকাতায় পাওয়া যেত না আহা হা রাধুনি কেন ওকে তো আমি পুত্রবধুর মর্যাদায় তুমি কি ওর সঙ্গে সুরজিতের বিয়ে দিতে চাও সুরজিৎ অবিনাশের শ্যালক অবিনাশ গম্ভীর হয়ে বলেন ও যদি লছমী না হয়ে মিনতি হতো তাহলে নিশ্চয়ই তোমার আপত্তি হতো না তোমার ভাই তাহলে রাত জামাই হয়ে যেত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে আরাধনা বলেন তাই তো জানতে চাইছি তোমার মতলবখানা কি পরদিন পান্ডাজি জানালেন তিনি অবিনাশ চন্দ্রের প্রস্তাবে রাজি তবে শনিচরি ফিরে আসার আগেই ওদের যাত্রা করতে হবে কারণ শনিচরি জানতে পারলে বাধা দেবে অবিনাশ কারণটা জানতে চাওয়ায় পান্ডাজি সব কথা অকপটে স্বীকার করলেন অর্থাৎ যদি চো 
শনিচরী খুশি হবে লোচনি বিদায় হলে কিন্তু সে কলকাতাবাসী এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে কন্যার মর্যাদা নিয়ে একশো টাকা রোজগার সম্বল করে যাচ্ছে এ কথা শুনলে সে ধুন্ধুমার বাঁধিয়ে দেবে সব শুনে অবিনাশ বললেন বুঝলাম সেক্ষেত্রে লোচমির সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য আমাকে জানাতে হবে কোথায় কবে তার জন্ম হয়েছে কোথায় তার বিবাহ হয়েছিল বাধা দিয়ে পাণ্ডাজি বলেন কেন বাবুজি এত সব খবরে কি প্রয়োজন প্রয়োজন আছে সম্ভব হলে এবং লোচমি রাজি হলে তাকে হয়তো পাত্রস্থ করব অতপর পাণ্ডাজি বিস্তারিত বিবরণ দিলেন লোচমির জন্ম তারিখ তার মনে নেই এটা মনে আছে দিল্লিতে মহাত্মাজি যেদিন নিহত হলেন তার দুদিন পরে তখন উনি পাটনা জংশনে পোস্টেড লোচমির জন্ম রেলওয়ে হাসপাতালে ওর বাল্যকাল কেটেছে পাটনাতেই ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়েছে তারপর এগারো বারো বছর বয়সে তার বিবাহ হয় ছাপড়া জেলার বিশৌলি গ্রামের সম্পন্ন চাষী মহাবীর প্রসাদ দেওয়ের একমাত্র পুত্রের সঙ্গে বছর পাঁচেক পরে গহনা করে ওরা লোচমিকে নিতে আসে কিন্তু কি দুর্ভাগ্য লোচমির সেই রাত্রেই তার পেটে একটা অসহ্য যন্ত্রণা হয় রেলের ডাক্তারবাবু পরীক্ষা করে তৎক্ষণাৎ তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান এবং অপারেশন করেন বরযাত্রীরা এটাকে বিশ্রীভাবে নিল তারা বললে সংকোচে থেমে গেলেন পাণ্ডাজি অবিনাশ বলেন কিন্তু ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেই তো তারা জানতে পারতেন অসুখটা কি জাতের ছিল বিচিত্র হাসলেন পাণ্ডাজি বললেন তা বাড়তেন কিন্তু তার পূর্বেই তারা পুঁটলিতে বেঁধেছিলেন আমার মেয়ের নামে কলঙ্ক রটিয়ে সদর্পে গ্রামে ফিরে যাওয়াটাই পছন্দ হল তাদের সেক্ষেত্রে পুত্রের পুনরায় বিবাহ দিয়ে আর একটি কন্যার দায় গ্রস্তের রক্ত শুষবার সুযোগ পাবেন তারা অবিনাশ বলেন কত তারিখে লোচমির অপারেশন হয়েছিল মনে আছে আপনার পাণ্ডাজি ঝুঁকে পড়েন বাবুজি আপনি যা চাই করতে চাইছেন আপনিও বিশ্বাস করছেন যে লছমি মা হতে বসেছিল দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে অবিনাশ বললেন না বিশ্বাস আমি করিনি তবে হ্যাঁ যা চাই আমি করতে চাই আমার জেনে নেওয়া দরকার অসুখটা কি কেন বাবুজি সে আমার কন্যা হতে চলেছে ভবিষ্যতে কোনো সুপাত্রর সঙ্গে তার বিবাহ দেওয়ার প্রয়োজনে আমাকে সব কথা একদিন বলতে হতে পারে আমি চাই না এই অজুহাতে লোচমির ভাগ্যে দ্বিতীয়বার কোনো বিড়ম্বনা আসুক পাণ্ডাজি মাথা নেড়ে বললেন আপনি ঠিকই বলেছেন বাবুজি এ দুনিয়া ভারি পাজি জায়গা অসুখটা কি তা ডাক্তার সাহেব আমাকে বলেছিলেন কিন্তু সে ইংরেজি নাম আমার স্মরণে নেই আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন সময়টা মোটামুটি বলতে পারি তার পরের মাসেই আমি রিটায়ার করি তার মানে উনিশশো তেষট্টি সালের ফাগুন চৈত অবিনাশ বলেন ওতেই হবে আমি কালই পাঠ না যাচ্ছি ফিরে এলে কথা হবে দিন দুই পরে আরাধনা স্বামীকে বললেন একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করেছ বুধন মুংলি এমনকি পাণ্ডাজি পর্যন্ত ভাঙা ভাঙা বাংলা বলে অথচ লোচমির বাংলা উচ্চারণ পরিষ্কার বোঝাই যায় না যে ও বিহারি অবিনাশ বললেন তা হোক তুমি যা ভাবজ তা নয় লোচমি তোমাদের সেই হারানো মিনটি নয় অমন অদ্ভুত কথা আমি কেন ভাবতে যাব সচেতনভাবে না ভাবলেও তোমার অবচেতন মনে কথাটা রয়েছে তাই ওর বাংলা উচ্চারণে এতটা আশ্চর্য হয়েছ তুমি কিন্তু আসলে এটা নিতান্তই কাকতলীয় ঘটনা আমি নিশ্চিতভাবে জেনে এসেছি শোনো সারাটা দিন ছুটি করেছেন পাটনা রেলওয়ে হাসপাতালে অবশেষে সব সন্দেহের নিরসন হল ঘটনাচক্রে ওর পরিচিত একজন ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল হাসপাতালে ডক্টর সতীশ ধর তার কাকা ছিলেন অবিনাশের সহপাঠী ডক্টর ধর অবিনাশের অনুরোধে পুরনো রেজিস্টার ঘেঁটে বার করে দিলেন অকাট্য তথ্য দুই দুই আটচল্লিশ তারিখে সকাল সাতটা বারো মিনিটে পাটনা আউটার সিগনালের কেবিনম্যান শ্রী রামপ্রসাদ শর্মার স্ত্রী ফুলেশ্বরী একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন জাতকের ওজন সাত পাউন্ড প্রসূতির প্রথম কন্যা সন্তান শুধু ওইটুকুই নয় 
পরবর্তী সংবাদটাও বিশদ প্রথম তথ্যে জাতকের নাম ছিল না জন্ম মুহূর্তে কারোর নাম থাকে না তাই শুধু লেখা ছিল ফিমেল চাইল্ড এবার নাম পাওয়া গেল পঁচিশ তিন তেষট্টি তারিখে রাত বারোটার সময় এমার্জেন্সি বিভাগে একটি রোগী নিয়ে আসে নাম লক্ষ্মী দেবী বয়স ষোলো পিতার নাম রামপ্রসাদ শর্মা পেটে নিদারুণ যন্ত্রণা রাত তিনটার সময় ডক্টর শঙ্করী প্রসাদ ত্রিবেদী সার্জন রোগিনীর অ্যাপেন্ডিক্স কেটে বাদ দেন তিরিশে মার্চ অ্যাপেন্ডিসাইটের রোগিনীকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় সমস্ত খবর শুনে আরাধনা বললেন এত খবর তুমি নিচ্ছ কেন বলো তো তোমার অবচেতন মনে কি আছে অবিনাশ বলেন সেটা এবার তোমাকে জানাবার সময় হয়েছে দরজাটা বন্ধ করে দাও অবিনাশের অবচেতনে প্রবেশ করতে হলে প্রথমেই জানতে হবে তার ভগ্নিপতি অধ্যাপক গোকুলচন্দ্রের কথা শুধু তার নয় তার পিতৃপুরুষদের কথাও কিছুটা গোকুলচন্দ্র রায়চৌধুরী ময়মনসিংহের এক বিখ্যাত জমিদার বাড়ির সন্তান বর্তমানে তার বয়স ছিয়াত্তর বেশ বড় জমিদারি ছিল লাখ দশেক টাকা আদায়ে বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়েছিলেন তার পূর্বপুরুষেরা তবু গোকুলচন্দ্র যখন জন্মগ্রহণ করেন তখনও বাড়িতে তিন তিনটে হাতি ছিল বংশের আদি পুরুষ দুর্লভ চন্দ্র রায় তিনিই প্রথম রায় চৌধুরী খেতাব পান ছিলেন প্রগ্রারো পণ্ডিত চার পাঁচটি ভাষা জানতেন তিনি কিন্তু তারপর আর ও বংশে সরস্বতীর বন্দনা হয়নি চতুর্থ পুরুষ গোকুলচন্দ্র হলেন দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ কৃতিত্বের সঙ্গে পরপর দুবার এম এ পাশ করলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে ও ইতিহাসে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের স্নেহধন্য হয়ে তরুণ গোকুলচন্দ্র এলেন কলকাতায় পিতা নিবারণ চন্দ্রের আপত্তি ছিল ওদের জমিদার বংশে চার পুরুষে কেউ চাকরি করেনি শুধু খরচ করেছে গোকুল গ্রাহ্য করেননি এই নিয়েই পিতা পুত্রের হল মতান্তর মতান্তর থেকে মনান্তর শেষে গোকুলচন্দ্র এমন একটি কাজ করে বসলেন যে পিতৃদেব তার মুখ দর্শন করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করলেন ব্যাপারটা গুরুতর পিতার অজ্ঞাতে গোকুলচন্দ্র একটি শিক্ষিতা ব্রাহ্মমহিলার পানি গ্রহণ করেছিলেন এ থেকেই পিতা পুত্রে ছাড়াছাড়ি গোকুলের একটি মাত্র পুত্র সন্তান হয়েছিল সে পুত্রের বিবাহেও নিবারণ চন্দ্র উপস্থিত হননি তারপর বাংলা বিভাগ হয়েছে উদ্বাস্তু হিসাবে নিবারণ চন্দ্র চলে এলেন কলকাতায় গোকুল তখন শাখারিপাড়ায় বাসা ভাড়া করে আছেন ছুটে গেলেন নিবারণ তবু দেখা করেননি কেটে গেল আরও দশ বারো বছর তারপর একদিন অশীতিপর নিবারণ চন্দ্র এসে দাঁড়ালেন পুত্রের বাড়িতে নতমস্তকে গোকুলচন্দ্রের চরমতম দুর্দিন ইতিমধ্যে গোকুলের স্ত্রী গত হয়েছেন সাবালক পুত্র স্ত্রী কন্যা সহ কাশিতে চলে গেছে চাকরি নিয়ে গোকুল তখন একাই থাকতেন তার দীর্ঘদিনের পুরাতন বৃত্ত শিবনাথের তত্ত্বাবধানে হঠাৎ এলো মর্মান্তিক দুঃসংবাদ কাশিতে ওর পুত্রের গৃহে ডাকাতি হয়েছে ওর পুত্রকে ডাকাতরা নৃশংসভাবে হত্যা করেছে সর্বস্ব লুঠে নিয়ে গেছে এমনকি তার তেরো বছরের নাতনি মিনতিকেও তারা অপহরণ করে নিয়ে গেছে সংবাদ শুনে পাড়ার একটি ছেলেকে নিয়ে তখনই ছুটে গিয়েছিলেন কাশিতে কিন্তু পুত্রবধূর সাক্ষাৎ পাননি তিনি উপস্থিত হবার পূর্বেই সে হতভাগিনী আত্মহত্যা করেছিল গোকুলচন্দ্র ফিরে এলেন কলকাতায় একেবারে পাশান হয়ে সেই দুর্দিনেই তার দাঁড়ে এসে দাঁড়িয়েছিলেন চুরাশি বছরের বৃদ্ধ নিবারণ চন্দ্র তার মৃত্যুর পূর্ব বৎসর বৃদ্ধ পাঁজর সর্বস্ব বুকে গোকুলকে জড়িয়ে ধরে শুধু বলেছিলেন বিশ্বাস কর বড় খুকা এত বড় অভিসম্পাদ কিন্তু আমি তোকে কোনো দিন দিইনি দিন কারোর জন্য বসে থাকে না পাশান হয়ে যাওয়া গোকুল আবার একদিন উঠে বসলেন পিতার মৃত্যুর পরে তার সম্পত্তির অধিকারীও হলেন সেটা উনিশশো সাল গোকুলের বয়সও তখন একষট্টি অবসর নিয়েছেন কর্মজীবন থেকে 
অধ্যাপনা ত্যাগ করলেও ঐতিহাসিক গবেষণার মধ্যেই তিনি ডুবে থাকতেন পিতা দেশ বিভাগের পূর্বেই কিছু সম্পত্তি এদেশে এনেছিলেন আর এনেছিলেন এক তরঙ্গ বোঝাই কাগজপত্র ওদের মহাফেজখানায় সযত্নে রাখা ছিল সেই সব প্রাচীন দলিল নিবারণ চন্দ্র তার পণ্ডিত পুত্রের হাতে তুলে দিয়েছিলেন সেই সব কীট দুষ্ট পুরাতন নথিপত্র গোকুল নাকি তার ভিতরে আবিষ্কার করেছেন কিছু অতি মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য কেউ বলে তিনি ওদের পারিবারিক ইতিহাস লিখেছেন কেউ বলে না উনি লিখেছেন ওর প্রপিতামহের জীবনী আবার কেউ বলে উনি নাকি সিপাহী বিদ্রোহের উপরে একটি প্রামাণিক গবেষণা করছেন এমন অনুমান করার কারণ হচ্ছে এই যে বংশের আদি পুরুষ নিবারণ চন্দ্রের পিতামহ দুর্লভ চন্দ্র রায় হ্যাঁ তখনও ওরা রায় চৌধুরী খেতাব পাননি সিপাহী বিদ্রোহে প্রত্যক্ষ অংশ নিয়েছিলেন মঙ্গল পাণ্ডের যখন ব্যারাকপুরে ফাঁসি হয় তখন দুর্লভ চন্দ্র ছিলেন ওই ব্যারাকপুরের ছাউনিতে সেই দুর্লভ চন্দ্রের একটি দুর্লভ দিনপঞ্জিকা নাকি পাওয়া গেছে জমিদার বাড়ির মহাফেজখানা থেকে গোকুলচন্দ্রের মতে প্রপিতামহের ওই দিনপঞ্জিকাটির দাম লাখ টাকা সরসুনা ছাড়িয়ে ডায়মন্ড হারবার যাওয়ার পথে বড় রাস্তার উপরে একটি প্রকাণ্ড বাগানওয়ালা বাড়ি বানিয়েছিলেন নিবারণ চন্দ্র সেখানেই এসে উঠলেন গোকুল একেবারে একা না একা নন তার পুরাতন ভৃত্য শিবনাথ এবং তার স্ত্রী দুর্গামণিও এলো সঙ্গে আর এলো তার ডক সজেতা কুকুর ডেভিল গোকুলচন্দ্রের যদি বংশগৌরব থাকে তবে ডেভিলেরও তা আছে ডেভিলের বাপ ছিল হ্যারিস কোম্পানির বড় সাহেবের একটি খানদানি গ্রেডডেন এবং গর্ভধারিণী লাহাদের বাড়ির প্রাইজ পাওয়া জার্মান ম্যাস্টিফ তখন তার বয়স মাত্র তিন বছর তবু প্রায় একটা প্রকাণ্ড বাছুরের মতো হয়ে উঠেছে ডেভিল অত বড় হাতাওয়ালা বাড়িতে তিনটি মানুষ ও একটি কুকুর নিশ্চয়ই নিঃসঙ্গতা অনুভব করত করল না কারণ আত্মীয় স্বজনেরা গুটি গুটি এসে জুটলেন প্রথমেই এলেন গোকুলের শ্যালক অবিনাশ চন্দ্র সস্ত্রীক এবং স্ত্রীর ভাইকে নিয়ে এলেন গিরিনবাবু তিনি নাকি সম্পর্কে গোকুলের বোনপ আরও দু চারজন এলেন রক্তের সম্পর্কের টানে যদি চো রায়চৌধুরী পরিবারের পারিবারিক ইতিহাস যিনি রচনা করেছেন তিনি বুঝে উঠতে পারেননি সম্পর্কটা ঠিক কি জাতের পুরাতন ভৃত্য শিবনাথ বলত বুড়ো কর্তা আপনি এত বড় পণ্ডিত হয়েও এমন সোজা কথাটা বুঝলেন না আগে সম্পর্কটা ট্যাকার অনেক ট্যাকা যে আপনি হুশ করি পায়ে গেলেন ওয়ারিস নাই তাই ওঁরা একে একে এসে জুটেছেন সংসার অনভিজ্ঞ পণ্ডিত মানুষটি এ কথাটা প্রথমে মেনে নেননি ক্রমে বুঝলেন তার ঢাক ঢাক গুড়গুড় নেই একদিন সবাইকে ডেকে বললেন শোনো বাপু তোমরা এখানে থাকতে চাও তো থাকো আমি যা খাই তা তোমরাও খাবে তবে আমার মৃত্যুর পরে তোমরা কেউ কিছু পাবে না আমার হারানো নাথনি যদি কোনোদিন ফিরে আসে তবে সেই আমার যাবতীয় সম্পত্তি পাবে বুঝলে সাফ কথা ভিড় ক্রমে পাতলা হয়ে গেল দুর্লভ নিকেতনে তাই বৃদ্ধ তখন ওই ভৃত্য সম্বল হয়ে প্রায় একাই থাকেন আত্মীয় স্বজনেরা বললে ছেলে যেভাবে মরেছে বাপও একদিন ওইভাবে খতম হবে ডাকাতের হাতে তা কিন্তু হয়নি দুটি কারণে এক নম্বর সকলেই জানত মৃতব্যাই গোকুলের না আছে সোনাদানা না আছে নগদ টাকা দ্বিতীয়ত সন্ধ্যার পর থেকেই চেন ছাড়া ডেভিল বাড়ির দায়িত্ব নিত লোহার গেটে ঝোলানো আছে প্রকাণ্ড সাবধান বাণী প্রয়োজন ছিল না দুর্লভ নিকেতনকে কেন্দ্রবিন্দু করে আধ মাইলের ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি ভৌগোলিক বৃত্ত যদি টানা যায় তাহলে সেই বৃত্তবাসীরা নিঃসন্দেহে শুনেছে ডেভিলের নৈশগর্জন ও পাড়ায় ডেভিলের নাম হাউন্ড অব দি বাস্কারভিল তারপরে আরও এক যুগ কেটে গেছে মাত্র গত বৎসর গোকুল তার শালক অবিনাশকে জরুরি পত্র লিখে ডেকে পাঠিয়েছিলেন বলেছিলেন আজ বড় বিপদে পড়ে তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি অবিনাশ 
কিছুদিন চোখে ব্যথা হচ্ছিল ডাক্তার দেখিয়েছি ওরা বলছেন আমার চোখের শিরা উপশিরা সব নাকি শুকিয়ে যাচ্ছে মাস তিনেকের ভিতরেই আমি নাকি সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যাব অবিনাশ বলেছিলেন সে কি তা হতেই পারে না আপনার তো পয়সার অভাব নেই চৌধুরী মশাই আপনি বিলেত চলে যান রাশিয়ায় আমেরিকায় কিংবা ভিয়েনায় গোকুল তাতে রাজি হননি বলেছিলেন কদিনই বা বাঁচব দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেও লাভ নেই আমার শরীর ভেঙে পড়েছে বুঝতে পারছি আর বড় জোর এক বছর তোমাকে যে জন্য ডেকেছি তাই বরং বলি আমার মন বলছে একদিন না একদিন মিনতি ঠিক ফিরে আসবে এখন বলো অন্ধ হয়ে যাবার আগে আমার সম্পত্তি আমি কিভাবে তার জন্য রেখে যাবার ব্যবস্থা করব কাকে আমার ওছি করে যাব অবিনাশ বহু ইতস্তত করেও বুকের কথাটা মুখে আনতে পারলেন না বললেন আপনি কি চান এ অবস্থায় আমরা দুজন আপনার এখানে এসে থাকি নিশ্চয়ই চাই বরাবরই তাই চেয়েছি এরপর ভাবার পরে জোয়ারের মতো আবার এসে গুটি গুটি জুটলেন সবাই অবিনাশ আরাধনা গিরিনবাবু এবং আরও সব আত্মীয় স্বজন আহা উনি অন্ধ হয়ে যেতে বসেছেন মাস্তিনেকের ভিতরে গোকুল সত্যিই অন্ধ হয়ে গেলেন আরও মাস্তিনেক পরে অবিনাশ দুর্লভ নিকেতন ছেড়ে নিজের শালার কাছে ফিরে এলেন দুর্জনে বলে তিনি নাকি বৃদ্ধের অন্ধত্বের সুযোগে তার সব খাতাপত্র তন্ন তন্ন করে হাতরে দেখেছেন গুপ্তধনের কোনো সন্ধান তো দূরের কথা ইঙ্গিত পাননি ব্যাংকের পাস বইয়ে তার হদিস নেই বাক্সে ড্রয়ারে কোনো শেয়ার গ্যাস সার্টিফিকেট বা সম্পত্তির দলিল খুঁজে পাননি রাতারাতি এত টাকা তাহলে কোথায় সরিয়ে ফেললেন বৃদ্ধ এর কিছুদিন পরেই অবিনাশ সস্ত্রিক রাজগিরে চলে যান বাতগ্রস্থা সহধর্মিনীর চিকিৎসা করাতে শনিচারী ফিরে আসার আগেই রওনা হলেন ওরা আরাধনা বেশ উপকার পাচ্ছিলেন তবু কি জানি কেন তিনিও বাড়ি ফেরার জন্যে উদ্গ্রীব লছমি তো উঁচিয়ে আছে কলকাতা শহর দেখার লোভে হিসেবপত্র মিটিয়ে অবিনাশ পাণ্ডাজিকে বললেন আর একটা কথা বলি বলি করেও কথাটা আপনাকে এতদিন বলিনি আমার স্বর্গতা ভগ্নির একটি কন্যাকে চোদ্দ বছর আগে ডাকাতে ধরে নিয়ে যায় আমাদের সেই হারানো নাতিনীর সঙ্গে লছমির চেহারার বেশ মিল আছে আমার বৃদ্ধ ভগ্নিপতি জীবিত তিনি কিন্তু অন্ধ আমি স্থির করেছি লছমিকে নিয়ে গিয়ে বলবো তার হারানো নাতনিকেই আমি নিয়ে এসেছি অন্তত শেষ জীবনের বাকি কটা দিন অন্ধ বৃদ্ধ কিছুটা শান্তি পাবেন স্তম্ভিত হয়ে গেল পাণ্ডাজি আমতা আমতা করে বলল তাকে কি বলবেন কোথায় কেমন করে মেয়েটিকে পেলেন বলবো যে আজ থেকে চোদ্দ বছর আগে আপনি রাজগিরের পাণ্ডা শ্রী রামপ্রসাদ শর্মা কাশির দশাশ্বমেধ ঘাটে একটি দশ বছরের মেয়েকে কাঁদতে দেখে তাকে কুড়িয়ে এনে কন্যার মতো মানুষ করেছেন বাদ বাকি সত্যি কথা বলবো অর্থাৎ লছমির এগারো বছর বয়সে বিয়ে হয় তারপর দিরা গমনের সময় তার নামে মিথ্যা বদনাম দিয়ে বাধা দিয়ে পাণ্ডাজি বলে এতে পাপ হবে না বাবুজি না হবে না আপনি তো গীতা পড়েছেন ফলের আকাঙ্ক্ষাই হচ্ছে পাপ আমার উদ্দেশ্য কি একটা মরণ উন্মুখ অন্ধ বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দেওয়া কিন্তু আজ থেকে চোদ্দ বছর আগে আমি তো কাশি যাইনি সেটা কিভাবে প্রমাণ হবে বলুন কই চোদ্দ বছরের কথাই বলতে হবে না হলে যদি চার পাঁচ বছরের ফাঁক থাকে অনেক বাধা বিপত্তি দেখা দেবে আত্মীয় স্বজনরা কেমন মানুষ তা তো জানেনি হয়তো তারা বলে বসবে ওই কবছর মেয়েটি গৃহীত জীবন যাপন করেছে তাহলে আমাদের নিষ্ঠাবান গোড়া পরিবারে বুঝতেই তো পারছেন পাণ্ডাজি বলল মেয়েকে যখন আপনার হাতে তুলে দিলাম তখন ভালো মন্দর ভারও আপনার আমার তো হাত পা ধোয়া না পাণ্ডাজি প্রথমত লছমিকে আপনি এখন কিছু বলবেন না সে হয়তো ঘাবড়ে যাবে দ্বিতীয়ত এরপর কেউ কখনো যদি আপনার কাছে খোঁজ নিতে আসে তবে আপনি বলবেন সে আপনার পালিতা কন্যা কাশিতে তাকে কুড়িয়ে পেয়েছেন রাজি পাণ্ডাজি তার টাকে হাত বুলাতে থাকে নীরবে অবিনাশ একশো টাকার পাঁচটা নোট 
ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলেন মিথ্যা ভাষণের জন্য যদি কোনো পাপ হচ্ছে মনে হয় তবে একটা পুজো টুজো চড়িয়ে দেবেন পান্ডাজি বজ্রাহত হয়ে গেল ট্রেন ছাড়তে লক্ষ্মী বলল এ কি এ গাড়ি তো পশ্চিম মুখ যাচ্ছে আরাধনা বললেন হ্যাঁ রে আমরা আগে কাশি যাচ্ছি কাশি ঘুরে কলকাতা ফিরব লক্ষ্মী বলে কেন মাইজি মাইজি নয় তুই আমাকে রাঙা দিদা বলে ডাকবি মিন্টুও আমাকে ওই নামেই ডাকত লক্ষ্মী অবাক হয়ে বলে মিন্টু মিন্টুকে রেলগাড়িতে বসেই আরাধনা লক্ষ্মীকে তাদের পরিকল্পনার কথাটা শোনালেন আসল কথাটা অবশ্য ভাঙলেন না গোকুলচন্দ্র যে লক্ষ্যপতি এবং তার সঞ্চিত অর্থের সন্ধানী যে মূল লক্ষ্য এ তথ্যটা গোপন থাকল সে শুনল একজন মরণোন্মুখ অন্ধ বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিতে তাকে কিছু অভিনয় করতে হবে আদ্যন্ত শুনে লক্ষ্মী শিউড়ে উঠেছিল মাপ করবেন মাইজি ও আমি পারব না পারব না কিছুতেই পারব না আরাধনা চাপা ধমক দিয়ে ওঠেন মর ছুরি মাইজি কি রে রাঙা দিদা নয় অবিনাশ পাকা লোক একেবারে গোড়া বেঁধে কাজে নামতে চান কাশিতে একটি ধর্মশালায় উঠলেন প্রথমেই বাজার থেকে কিনে আনলেন শাড়ি ব্লাউজ সায়া থেকে রোল গোল্ডের চুড়ি দুল মালা লক্ষ্মীর এত সাধের এক হাত কাঁচের চুরি ভেঙে ফেলতে হল দু পায়ে যে রূপার চুটকি ছিল তাও গেল মায় আরাধনা ওর তেল মাখা পর্যন্ত বন্ধ করে দিলেন এক বেলা ধরে শ্যাম্পু ঘষলেন মাথায় মোট কথা লক্ষ্মীর অপমৃত্যু ঘটল নবজন্ম পেল মিনতি রায় চৌধুরী দুর্গাবাড়ি ছাড়িয়ে চোদ্দ পনেরো বছর আগে যে নির্জন বাড়িতে মিনতির বাবা থাকতেন সেই ঘনবসতি অঞ্চলে হাজির হলেন সে বাড়ির নতুন বাসিন্দা কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার অশোক মেহতা অবাক হলেন এ বাড়িতে একটি ডাকাতি হয়েছিল তা তিনি জানতেনই না তিনি অবাক হচ্ছিলেন এ কথা ভেবে ডাকাতি যদি হয়েই থাকে সেটা এমন কিছু সুখ স্মৃতি নয় যে সেই নৃশংস ঘটনা কোথায় ঘটেছিল তা দেখতে এরা আসবেন যা হোক তবু অবিনাশের অনুরোধে তিনি সব কিছু ঘুরিয়ে দেখালেন লক্ষ্মীকে যতটা বোকা ভাবা গিয়েছিল আসলে সে কিন্তু অতটা বোকা নয় রাত্রে সে আরাধনাকে ধরে বসল রাঙা দিদা একটা কথা আমাকে বুঝিয়ে বলুন তো আপনি বলছেন একজন অন্ধ বুড়োকে ধোকা দেবার জন্য আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন তাহলে আমাকে এভাবে সব কিছু চিনিয়ে দিচ্ছেন কেন সেই অন্ধ বুড়ো তো আমাকে জেরা করবে না বুড়ো না করুক আর পাঁচজনে করতে পারে বুড়োর আত্মীয় স্বজন তাদের খোলাখুলি সত্যি কথা বলে দিলেই হয় তারা যদি বুড়োর কাছে ব্যাপারটা গোপন রাখেন তাহলেই তো আপনাদের উদ্দেশ্য সফল হবে সকলের কাছে এ মিথ্যে কথা বলার কি দরকার আরাধনা জবাব দিতে পারেন না স্বামীর দিকে বিউহলভাবে তাকান জবাব দিলেন অবিনাশ একটা কথা তোমাকে বলা হয়নি বুড়োর অনেক টাকা তার কোনো ওয়ারিশ নেই ওর আত্মীয় স্বজনেরা সব ওঁত পেতে বসে আছে কবে বুড়ো মরবে গোকুলবাবু যদি তোমাকে নাথনি বলে মেনে নেন তাহলে হয়তো তার সমস্ত সম্পত্তি তোমাকেই দিয়ে যাবেন লক্ষ্মী উঠে দাঁড়ায় বলে বাবুজি এতদিনে আপনাদের অভিসন্ধি আমি ঠিক মতো বুঝে উঠতে পেরেছি আমি এ তো অঞ্চকতার মধ্যে নেই আপনারা দয়া করে আমাকে রাজগিরে নামিয়ে দেবেন কলকাতা ফেরার সময় অবিনাশ বিচিত্র হাসলেন শুধু দিন সাথে কাশিবাস করে অবিনাশ ফিরে এলেন কলকাতায় বলা বাহুল্য ফেরার পথে লক্ষ্মীকে রাজগিরে নামিয়ে দেননি মেয়ে মানুষের ভাগ্যটাই যে ওই রকম ঘরের বাইরে আশা সহজ ঘরে ফিরে যাওয়া কঠিন অবিনাশ ধীরে ধীরে ওকে তালিম দিচ্ছিলেন কখনো মিষ্টি কথায় কখনো ধমক দিয়ে কলকাতায় ফিরে সরাসরি দুর্লভ নিকেতনে গেলেন না কিন্তু এসে উপস্থিত হলেন নিজের বাসায় আরাধনার ভাই সুরজিৎ অবাক হল লক্ষ্মীকে দেখে বললে এ মেয়েটি কে দিদি আরাধনা বলেন ভালো করে দেখতো তাকিয়ে চিনতে পারিস 
সুরজিৎ পূর্ণ যৌবনা মেয়েটিকে ভালো করে দেখল দেখল মেয়েটিও অসংকোচে তাকে দেখছে সুরজিৎ অবাক হয়ে বললে মিন্টু কিন্তু তা কেমন করে হবে আরাধনা সে কথার জবাব না দিয়ে লক্ষ্মীকে বলেন কিরে চিনতে পারছিস না তোর সুরজিদ্দা লক্ষ্মী এতক্ষণে নতনেত্র হল রাম গঙ্গা কিছুই বলল না সুরজিৎ রীতিমতো অবাক হয়েছে মিনতিকে তার স্পষ্ট মনে আছে থাকারই কথা মিনতিকে সে শেষ যখন দেখে তখন মিনতির বয়স দশ বারো আর ওর নিজের বয়স আঠেরো উনিশ কিন্তু মেয়েটির দৃষ্টিতে পূর্ব পরিচয়ের আভাস মাত্র ছিল না কাজল কালো দুই চোখে ছিল শুধু বিস্ময়ে এবারে সে নিজেই প্রশ্ন করে আমাকে চিনতে পারছ না মিন্টু নতনেত্রেই মাথা নাড়ে লক্ষ্মী না সে চিনতে পারছে না অবিনাশ এ সম্ভাবনার কথাও ভেবে রেখেছেন বললেন তোমাকে সব কথা পরে বলব সুরজিৎ সে অনেক কথা সময় ও সুযোগ মতো যে আশারে গল্পটা সুরজিৎকে শোনালেন অবিনাশ সে গল্পটাই আবার আরাধনা শোনালেন লক্ষ্মীকে এছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না এ না হলে যে কোনো মুহূর্তেই সমস্ত পরিকল্পনাটার বনিয়াদ ধসে যেতে পারে আজ থেকে চোদ্দ বছর আগে সেই ভয়াবহ রাত্রের ঘটনাই মিনতির মাথায় নাকি একজন ডাকাত লাঠির আঘাত এনেছিল সে সংজ্ঞা হারায় কতদিন অজ্ঞান হয়েছিল সে জানে না জ্ঞান হলে দেখে একজন পাণ্ডার বাড়িতে সে শুয়ে আছে সমস্ত পূর্ব অভিজ্ঞান নাকি সে হারিয়ে ফেলে মায়ের নিজের নাম এবং পরিচয়ে চিকিৎসা শাস্ত্রে একে বলে প্যারামনেসিয়া বা স্মৃতিভ্রংশ পাণ্ডাজি সেজন্যেই পুলিশে খবর দেননি মেয়েটি যখন তার পূর্বজীবনের কথা কিছুই স্মরণ করতে পারছে না তখন পুলিশ তাকে অনাথাশ্রমে পাঠাত পাণ্ডাজি ছিলেন নিঃসন্তান তিনি তাই তাকে কন্যার স্নেহে মানুষ করেছেন এতদিনে মেয়েটির কিছু কিছু পূর্ব স্মৃতি ফিরে আসছে বটে তবে অনেক কিছুই সে মনে করতে পারে না সুরজিৎ এ গল্প শুনে বলেছিল অদ্ভুত ঘটনাচক্র রীতিমতো নাটকীয় ভালো সিনেমার প্লট লক্ষ্মী সে কথা বলেনি আরাধনার কাছে গল্পটা শুনে সে লুটিয়ে পড়েছিল তার পায়ে বলেছিল এ আমি পারবো না কিছুতেই পারব না আপনারা আমাকে দয়া করে ছেড়ে দিন মাইজি আবার বলে মাইজি চোখের জল মুছে লক্ষ্মী বলেছিল হ্যাঁ হ্যাঁ রাঙা দিদা কিন্তু এবারে আপনারা আমাকে রেহাই দিন আমি ঠিক ধরা পড়ে যাব যাবি না যাতে না যাস তাই তো তোর রাঙা দাদু এ গল্প ফেঁদেছে শোন এই দেখ আমাদের ফটো অ্যালবাম আয় তোকে সব চিনিয়ে দি এই তোর আসল মানে নকল দাদু গোকুল চন্দ্র রায় চৌধুরী এ হলো বাড়ির চাকর শিবনাথ আর শিবনাথের পাশে তার বউ দুর্গামণি বুঝলি এই বাঘের মতো কুকুরটার নাম ডেভিল এবার তো সব চিনে গেলি ভয় কি অবিনাশের গোড়া বেঁধে কাজ স্মৃতিভ্রংশ তার অজুহাত সর্বক্ষেত্রে চালালে সন্দেহ হবে সুরজিতের বিস্ময়টা তিনি ভুলতে পারেননি তাই প্রথমেই তিনি লক্ষ্মীকে নিয়ে গেলেন ভবানীপুরের শাখারিপাড়া লেনে কৈশোরে মিনতি এখানকার একটা বাসায় ভাড়া থাকত গোকুলের সংসারে বাড়িটা পাড়াটা লক্ষ্মীর চিনে রাখা ভালো লক্ষ্মীকে নিয়ে সে পাড়ায় একটা বাড়িতে উপস্থিত হলেন অবিনাশ করা নাড়তেই দরজা খুলে দিল একজন যুবক বছর চৌত্রিশ বয়স বললে কাকে খুঁজছেন হরিবিলাস সরকার মশাই আছেন যুবকটি ওদের আপাদ মস্তক ভালো করে দেখে নিয়ে বলল তিনি তো আট দশ বছর আগে স্বর্গ লাভ করেছেন আপনারা কোথা থেকে আসছেন অবিনাশ বলেন সরকার মশাই গত হয়েছেন দশ বছর কি আশ্চর্য আমরা কোনো খবরই রাখি না ছেলেটি বললে আসুন ভিতরে এসে বসুন রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেন বৈঠকখানায় জাঁকিয়ে বসলেন অবিনাশ বললেন আমাকে আপনি চিনবেন না আচ্ছা আপনি কি অধ্যাপক গোকুলচন্দ্র রায় চৌধুরীর নাম শুনেছেন ছেলেটি বিদ্যুৎ স্পৃষ্ঠের মতো চমকে ওঠে অবিনাশের কথার জবাব না দিয়ে সরাসরি নতমুখী মেয়েটিকে বলে ওঠে 
কিছু মনে করবেন না আপনি কি মিনতি অবিনাশ আটখানা কিন্তু সে আহ্লাদ ক্ষণস্থায়ী লছমী কিছুতেই স্বীকার করতে পারল না মাথা নিচু করে বসেই রইল অবিনাশ বলেন তবে তো চিনতেই পেরেছেন ছেলেটি এবারও সে কথা কানে নিল না পুনরায় লছমীকে বললে কি আশ্চর্য তুমি আমাকে চিনতে পারছো না মিন্টু আমি রঞ্জন তোমার রঞ্জুদা নতমুখী লছমী এবারেও জবাব দিল না মাথা নেড়ে জানাল না কোনো মানে হয় শুনছিস তোরা যে বাড়িতে ভাড়া ছিলি তারই দোতলার বাড়িওলার ছেলে না মতো শুনলি এখন ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো ঘট ঘট করে মাথা নাড়ার কোনো মানে হয় ভগবান এমন সুযোগ পাইয়ে দিলেন অথচ মেয়েটার ওই নিরেট মাথায় একটু ঘিলু দিতে পারলেন না রঞ্জন অনেক কথা বক বক করে গেল মিনতিকে উদ্দেশ্য করে অবিনাশকে সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনছে না তাতে তার দুঃখ নেই তিনি মনে মনে অঙ্কের হিসেব কষছেন রঞ্জনের বর্তমান বয়স চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ তার মানে চোদ্দ বছর আগে তার বয়স ছিল কুড়ি একুশ মিনতির তেরো চোদ্দ বাড়িওলার ছেলে আর ভাড়াটের মেয়ে একতলা আর দোতলা অতনুকি অহৈতুকি কৌতুকে দু একটা বান ছুঁড়েছিলেন কাপলাভ না হলে মিনতির রঞ্জুদা এমন চুলবুল করছে কেন কিন্তু মেয়েটা হাবার বেহদ্দ ক্রমাগত তাঁতের মাকুর মতো মাথাটা দুদিকে দোলাচ্ছে না পুজো প্যান্ডেলে জলসার কথা মায়া শেফালি বাবলু সুখেন কারোর কথা তার মনে নেই অবিনাশ শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলেন তোমার মা তিনি হ্যাঁ মা এখানেই আছেন এসো মিনটি মায়ের সঙ্গে দেখা করবে এসো লছমী দশ মিনিটের ভিতরেই মিনটি হয়ে গেল অথচ রঞ্জন রঞ্জুতা হবার কোনো লক্ষণ নেই গোঁয়ার আর কাকে বলে মেয়েটি সব কিছু অস্বীকার করা সত্ত্বেও রঞ্জন এবং তার মা অসংকোচে মেনে নিলেন মিনতিকে অবিনাশ জনান্তিকে রঞ্জনকে শুনিয়ে দিলেন মিনতির স্মৃতি ভ্রংশতার আশারে গল্পটা রঞ্জন বললে মিনতির হারিয়ে যাওয়ার ঘটনাটা সে ভালোভাবেই জানে গোকুলচন্দ্রকে সে ঘনিষ্ঠভাবে চেনে না চিন্ত নয় চেনি এখনও মাঝে মাঝে তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করে আসে কারণও আছে রঞ্জন ইতিহাসের এমে সে যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ত তার আগেই অবশ্য গোকুল অবসর নিয়েছেন তবু ইতিহাসের ওই প্রগ্রারও প্রাক্তন অধ্যাপকটির স্নেহধন্য ছিল সে মাস কয়েক আগেও সে গিয়েছিল দুর্লভ নিকেতনে তবে ইতিমধ্যে তিনি যে অন্ধ হয়ে গেছেন এ খবর রঞ্জন জানত না রঞ্জন ওদের বড় রাস্তার বাস স্টপ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল বললে মিনটি কাল পরশুর মধ্যে একদিন যাব তোমাদের বাড়ি মানে দুর্লভ নিকেতনে লছমী এতক্ষণে অনেকটা সহজ হয়েছে বললে আমি আপনাকে আদেও চিনতে পারলাম না তবু আপনি যাবেন সেটা তোমার দোষ নয় মিনটি ও একটা অসুখ ক্রমে ক্রমে সবই তোমার মনে পড়বে আমি মনে পড়িয়ে দেব বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে ওদের গাড়িতে তুলে দেবার পর রঞ্জন বাড়ি ফিরল না চুপটি করে গিয়ে বসল সামনের পার্কে সে জানি মা উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছে আর যার চোখকেই ফাঁকি দেওয়া যাক মায়ের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারেনি ও জানি যে মা জানি মা জানত মায়ের কাছ থেকে লুকোনো যায়নি লুকোনো যায় না রঞ্জন কিছু শিশু নয় চোদ্দ বছর কদিনে হয় তার হিসেব ভালো মতোই তার জানা যে নিদারুণ আঘাতে চোদ্দ বছর আগে পাঁজরটা গুড়িয়ে গিয়েছিল এতদিনে তার ধার হয়ে যাওয়ার কথা গিয়েছিল তাই রঞ্জন হাসত খেলত সিনেমা দেখত বন্ধুদের নিয়ে হইচই করত কে বলবে তার বুকের পাঁজরায় একটা প্রকাণ্ড ক্ষত চিহ্ন এম এ পাস করা পর্যন্ত মা কোনো তাগাদা দেয়নি তারপর চাকরি পাওয়ার পর থেকে নানাভাবে প্রসঙ্গটা পেরেছে মায়ের বয়স হয়ে যাচ্ছে একা হাতে আর পেরে ওঠে না রঞ্জন বুঝত সবই কিন্তু রাজি হয়নি একটা অতীত স্মৃতিকে মূর্খের মতো আঁকড়ে থাকার যে কোনো অর্থ হয় না এটা ভালো মতোই জানে কিন্তু সে কি করতে পারে ও বিষয়ে আর কোনোদিনই উৎসাহ বোধ করেনি 
এত মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে কিন্তু ওর ছত্রিশ বছরের জীবনে দ্বিতীয়বার আর বসন্ত আসেনি কারো পথ চেয়ে সে প্রতীক্ষা করছিল কি না নিশ্চয়ই নয় সে তো পাগল নয় তবে ওই ও বিষয়ে সে নির্লিপ্ত মা যে জানত তার প্রমাণ আজ চোদ্দ বছরের মধ্যে একবারও ছেলের কাছে ওই নামটা উচ্চারণ করেননি একবারও সরাসরি জানতে চাননি হ্যাঁ রে খোকা সেই হতভাগিটাকে ভুলতে পারিসনি না রে সচেতনভাবে নিজের কাছেও সে কথা অস্বীকার করত না তার কথা মাঝে মাঝে ঘুম না আসা রাতে মনে পড়ত ভাবত সে তো মারা যায়নি এই দুনিয়ারই কোনো এক অচেনা গৃহের অজানা কক্ষে হয়তো সে হতভাগিও বিনিদ্র বালিশ আঁকড়ে পুরনো দিনের রোমন্থন করছে সেই প্রথম সাক্ষাতের উষ্ণ বাক্য বিনিময় থেকে শেষ সাক্ষাতের উষ্ণ স্পর্শ পর্যন্ত চোদ্দ বৎসরেও সে উত্তাপ শীতল হয়ে যায়নি আচ্ছা এমনও তো হতে পারে হঠাৎ একদিন রঞ্জন ঘটনাচক্রে তার মুখোমুখি হয়ে পড়ল দুজনে দুজনকে চিনতে পারবে তো কি পরিবেশে একদিন প্রথম সম্বোধনের অনর পাঁচিলটা ভেঙে ফেলতে দুজনেই যেমন উদ্গ্রীব ছিল অথচ ভাষা খুঁজে পেত না আবার কি তাই হবে রঞ্জন কি পেশ করবে সেই চিরাচারিত প্রশ্নটা আমাদের গেছে যে দিন তা কি একেবারেই গেছে কিছুই কিনেই বাকি আর মিনতি জবাবে জানাবে ও প্রশ্নের একমাত্র জবাব রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে কিন্তু পটভূমিটা যদি রেলগাড়ির কামরায় না হয় যদি হয় অন্য কোনো অবাঞ্ছিত পরিবেশে অকৃতদার রঞ্জন যদি কামনার তাড়নায় বন্ধুদের সঙ্গে উপস্থিত হয় কোনো বার বিলাসিনীর ডেরায় আর সেখানে সাক্ষাৎ পায় তার মনে মনে শিউড়ে উঠত রঞ্জন না তা কখনোই হবে না নিজের অজ্ঞাতেই মিনটি ওকে রক্ষা করবে কোনো দিন ও সব পাড়ায় পা বাড়াতে দেবে না যদি হঠাৎ দেখা হয়ে যায় এই ভয়ে কি সব আবোল তাবল ভাবছে এখানে ওখানে জোড়ায় জোড়ায় বসে আছে কয়েকজন যাদের নীর তছনচ করে দিয়ে যায়নি ডাকাতে রঞ্জন ওদের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনল না এখন বাড়ি ফিরবে না সে মায়ের মুখোমুখি হওয়ার আগে একবার নিজের মুখোমুখি হওয়া দরকার গোকুলচন্দ্র মাত্র বছর তিনেক ছিলেন ওদের এক তলার ভাড়াটে হিসাবে রঞ্জন যখন ফার্স্ট ইয়ারে ঢোকে তখন ওরা আসেন যে বছর সে বিয়ে দেয় সে বছর চলে যান রঞ্জনের বাবা হরিবিলাসবাবু তখনও জীবিত তখনও কোর্টে বের হতেন দ্বিতলে বাপ মা ছেলের ছোট সংসার একতলায় ভাড়া ছিলেন অধ্যাপক গোকুলচন্দ্র তার পুত্র পুত্রবধূ আর একমাত্র নাতনিকে নিয়ে আর ছিল প্রকাণ্ড একটা কুকুর ওরা যেদিন প্রথম এলেন সেদিনটার কথা ওর স্পষ্ট মনে আছে সেদিনই লক্ষ্য করেছিল মিনতিকে এগারো বছরের নেহাত বাচ্চা মেয়ে বারন্ত গরণ কিন্তু রঞ্জন সাহস করে তার সঙ্গে আলাপ করতে পারেনি মিনতি ভর্তি হয়েছিল মেয়েদের স্কুলে বেনি দুলিয়ে স্কুলে যেত আসত দ্বিতলের বারান্দা থেকে একজন যে তাকে লক্ষ্য করে এটা সে নিশ্চয়ই জানত কারণ ভুলেও ওপর দিকে তাকিয়ে দেখত না দুটি পরিবারে ঘনিষ্ঠতাও ছিল যথেষ্ট গোকুলের পুত্রবধূ দ্বিতলে ওর মায়ের কাছে আসতেন মিনতিও আসত মাঝে মাঝে তার সঙ্গে অথচ কি আশ্চর্য দুজনেই দুজনকে এড়িয়ে চলত রঞ্জন লক্ষ্য করত পাড়ার আর পাঁচটা ছেলের সঙ্গে প্রয়োজনে মিনতি কথা বলে পুজো প্যান্ডেলে ওকে বাবলু সুখেনের সঙ্গে গল্প করতে দেখেছে কিন্তু কি জানি কেন এক ছাদের নিচে বাস করেও মেয়েটা কোনো দিন ওর সঙ্গে কথা বলেনি আঠেরো উনিশ বছরের একটি ছেলের এজন্য আত্মসম্মানে আঘাত লাগলে দোষও দেওয়া যায় না সে কোনোদিনও ভেবে দেখেনি ব্যাপারটা উল্টো দিক থেকেও সত্য এক ছাদের নিচে বাস করা একটা বারো বছরের মেয়ের সঙ্গে সেও তো এগিয়ে গিয়ে আলাপ করতে পারত আত্মসম্মানে তো এ পক্ষেরও লাগতে পারে এ কথাটা সে বয়সে তার খেয়াল হয়নি এমন ভাব দেখাতো যেন খেয়ালই নেই এক তলার ভাড়াটে বাড়িতে বেনি দোলানো এক ফোটা একটা মেয়ে ক্লাস সেভেন না এইটে পড়ে 
বাবলু হয়তো কৌতূহলী হয়ে মাঝে মাঝে ওকে প্রশ্ন করত এই রঞ্জু তুই সিংহ বাহিনীর সঙ্গে কথা বলিস না কেন রে ভাব নেই গোকুলচন্দ্রের পোষা কুকুরটা ছিল সিংহের মতো মিনতির নেওটা তাই বন্ধু মহলে মিনটিকে সবাই ঠাট্টা করে বলতো সিংহ বাহিনী রঞ্জন বলত ভাব আবার কি এক বাড়িতে থাকি ও আমাকে চেনে আমি ওকে চিনি ব্যাস অত আদিক্ষেতা আমার নেই সুখেন ফোড়ন কাটত তাতেই তো ভয় হয় কেলেঙ্কারিয়াস কিছু করছিস না তো অত লোক দেখানো নির্লিপ্ততা কেন বাবা সিঙ্কিং সিঙ্কিং রঞ্জন ধমক দিয়ে থামিয়ে দিত ওদের এসব রসিকতা বরদাস্ত হতো না এক একবার ভাবত কথা বলে দেখলেই হয় দেখাই যাক না ও আলাপ করতে আগ্রহী কি না সিঁড়ির মুখে সদর দরজায় আচমকা দেখা হতো দুজনেই পাশ দিত চমকে উঠত সম্বোধনের বাধাটা কেউই অতিক্রম করতে পারত না আচ্ছা ও তো ঠিক চারটে দশে স্কুল থেকে ফেরে ঠিক তখনই যদি রঞ্জন ঘটনাচক্রে সদর দরজায় দাঁড়ায় ওকে দেখে বলে স্কুল থেকে ফিরছ বুঝি যা মুখ ফোর মেয়ে হয়তো জবাবে বলবে না গঙ্গা স্নান করে হ্যাঁ মুখ ফোর বাবলু সুখেন দুজনেই বলে সিংহ বাহিনী কথার পিঠে কথা বলায় ওস্তাদ তারপর একদিন আলাপ হল নিতান্ত আন রোম্যান্টিক পরিবেশে কলিংবেল বাজতে রঞ্জন উঠে গিয়েছিল সদর দরজা খুলে দিতে মনে আছে ছুটির দিন হয়তো রবিবার বাপি বাড়িতে সকালবেলা বাপি দক্ষিণের বারান্দার ইজি চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন মা রান্নাঘরে দরজা খুলে দেখে একতলার সেই সিংহ বাহিনী আজও স্পষ্ট মনে আছে দৃশ্যটা ফ্রক ছেড়ে সবে শাড়ি ধরেছে মাথার চুল খোলা রঞ্জনকে দেখে একটু হক চকিয়ে যায় তারপর সামলে নিয়ে বলে দাদু পাঠিয়ে দিলেন ওর হাতে একটা খাম বুঝতে অসুবিধা হলো না মাসের এটা প্রথম সপ্তাহ অর্থাৎ বাড়ি ভাড়ার টাকা সেই আলাপই হল অথচ একটা বিশ্রী অরোম্যান্টিক পরিবেশে হাত বাড়িয়ে খামটা নিল বলল ও পুরো দশ সেকেন্ড দুজনেই চুপচাপ চৌকাঠের দু প্রান্তে দুজন শেষ পর্যন্ত রঞ্জনী মরিয়া হয়ে বলে বসল ভিতরে আসবে বলেই খেয়াল হল ওর বাক্যটা প্রশ্নবোধক চিহ্নে শেষ হওয়াটা ঠিক হয়নি ওর বরং বলা উচিত ছিল ভিতরে এসো না মেয়েটি জবাবে বললে না আপনি বরং টাকাটা গুনে দেখুন রঞ্জন হেসেই বলেছিল গুনে দেখার কি আছে তোমার দাদুই তো গুনে দিয়েছেন তা হোক মেজাজের বেরো মিটারে পারদ ঊর্ধ্বগামী মেয়েটা কি বলতে চায় রঞ্জন ওই খাম থেকে দুখানা নোট হাতাবে পরে বলা হবে গুন্তিতে কম ছিল কুঞ্চিত ভ্রুভঙ্গে বলে কেন বলো তো সেটাই নিয়ম টাকা গুনে নিতে হয় ব্যাস মেজাজ সপ্তমে রঞ্জন শ্লেষ মিশিয়ে বললে তাই বুঝি দুদিন পরে যখন বিয়ে হবে তখন বরের কাছ থেকে মাস কাবারি টাকা গুনে নেবে উড়ন্ত তুবড়িতে যেন আগুনের স্পর্শ মেটা ছিটকে সরে গেল এক পা এতক্ষণে সিংহ বাহিনী হয়ে বললে আপনি ইতর চেঁচামেচিতে মা বের হয়ে এসেছেন রান্নাঘর থেকে কি রে ও মা মিনটি কখন এলি রঞ্জন খামটা মায়ের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল ভাড়ার টাকাটা ওই সিংহ বাহিনীর সামনে গুনে নিও হাত সাফাই করো না মা তো তাজ্জব কিছু বলবার আগেই রঞ্জন হাওয়া সেই ওদের প্রথম সাক্ষাৎ পরে রঞ্জন বুঝেছিল দোষটা তারই মেয়েটা এমন কিছু অপমানকর কথা বলেনি অহেতুক করা কথা না বললেই হতো আসলে ওর রাগ হয়েছিল মেয়েটার উপরে নয় ভাগ্য দেবতার উপরে প্রথম সাক্ষাতের মুহূর্তটায় ওরকম টাকা পয়সার ভেজাল ঢুকে যাওয়ায় ভুলটা শুধরে নেবার সুযোগ অবশ্য হয়ে গেল কিছুদিনের মধ্যেই মা পৌষ পার্বণের পিঠে ভাজছিল হঠাৎ বললে এই পাত্রটা একতলার মাসিমাকে দিয়ে আসবি খোকা রঞ্জন জানত এ জাতীয় আদান প্রদান প্রায় হয়ে থাকে একতলার পায়েস দোতলায় আসে দোতলার মালপোয়া একতলায় যায় গোকুল পিঠের বাটিটা নিয়ে রঞ্জন নেমে গিয়েছিল নিচে ঘটনাচক্রেই বলতে হবে 
कलिंग बेल बजाते डेभिलर घेउ घेउ अग्राह्य कर दरजा खुले थमके दाड़े पड़े मिनती कन्भार्स थियोरेम एबारे ओ सीढ़ चाताले चौकाठर ए पारे मेटी ओ पारे एक ही भंगीते पात्रा बाड़िए धरे बोले मा पाठिए दिलें मेटी सप्रभित मत बोल ओ पौष पार्वणर पीठे बुझी हाँ कारो पौष मास कारो सर्वनाश सर्वनाश कार आर सर्वनाश आर सामने परीक्षा मिनती कंतु से भूल करी प्रश्नबोधक चिन्ह शेष करी परवर्ती वाक्यटा सीढ़ मध्य क्यों आसन भरे आसन ना गेले हत कितु मुख फसके बड़िए गल ना थक क्यों डेभिलर भय ओ किचू बोलें ना जे सिंह बाहन हाँ जान से नये सामने परीक्षा ओ तब थक आर पूरा दस सेकेंड दूजने चुपचाप शेषे रंजन मरिया बोल गुणे नाओ गुणे नेब कि गुणे नेब बारोटा पीठे आ गुणे नेवाई नियम खिलखिलिए हेसे उठल मेटा कि मिष्टि और हासि बोले तई बुझी दूदिन पर जो वि तक बऊ के निश्चय मास काबाड़ी टाक गुणे नीते बोलें रंजन हेसे फेले बोले ए कथार जबे हमार जा बलार कथा ताल्लम ना क्यों कि आपनर बलार कथा बोलते तुम तुम्हें तर आर खिलखिलिए हासि बोल कि इच्छा कर नेहत मुख फसके बड़िए ग कथाटा वस्तु तो और स्वेच्छाएं बोल भर के जान और कने कने प्रम्ट कर लंजन रिपीट कर लो शुद्ध तुम्हें सुंदर मन हल कथा नए एक मुठो आबिर छुड़े मेरे से ही शुरू तरपर अतिक्रांत कैशोर ओरा दूजने सकल अगोचरे कम तिल तिल को गढ़े तुले एक गोपन दुनिया ता शुदू ओरा दूजने जाने बैर पृथिवी से कथा जानते पर सुखें तक बोलत आय ना एक दिन सिंह बाहन के डेके तोर संगे आलाप करिए दी रंजन एक ही भंगीते निर्लिप्तार भान दाय पड़े एमक डेभिल छाड़ा बाड़ लोक जानतना जानतना जे ओर दूजे भाव होड़ाले दूजने बकम बकम कर सीढ़ को चीले कोठाय एमक कचित कख क्लस पालिए मैटिनिर सिनेमाते ठीक चारटे समय रंजन गए हाजिर हत ओर स्कूल गेटर अदूरे तरपर घूर पथे दूजने बाड़ी फिरत अनेकटा आगु पिछुक मन पड़े से दुर्घटनार कथाओ सीढ़ मध्य ओर दूजन के आविष्कार कर अध्यापक गोकुल चंद्र स्तम्भित हो गए हटात सुईच जेले जान भूत देखल ए की करोराखने अंधकार मध्य मिनती छूटे पाली ग रंजन पालाते पर आत्मसम्मान बेधे तर ओ घटनार किद पर मिनतर बाबा काशी चले जा तक ही आंदाज कर बुझते पर सब बुझते पे जेदिन काशी बाड़ी डाकती हार खबर एल गोकुलचंद्र बज्राहत हो ग रंजनी ताके काशी फिर एल तीन दिन पर मिनतर मायर देह मणिकर्णिकार घाटे दाह को वृद्ध जान पाषाण हो ग आघातटार तबु अर्थ है एकम्र पुत्रवधू और एकम्र नातनी कंतु रंजन प्रतिबी परिवार मर्मान्तिक आघाते क्या आहत है किंतु एक ही रंजन जान पाषाण हो गल तक तर एम अवस्था जे कै भाव से ता बुझते परतना तक ही बुझते पे मा कितु से तो बारो चौद बचर आगेकार कथा सब सखी समय मानुष सह्य कर रंजनो कर हसे खेले गान गए सिनेमा देखे किंतु तर जौवने द्वित बार आर बसंत आसे और किचुते ही भूलते पर सिंह बाहन से ही विदाय बलार प्रतिश्रुति कथा दाओ जत जी होक तुम्हें अपेक्षा कर 
বাহুবন্ধন দৃঢ়তর করে রঞ্জন বলেছিল ভয় তো সেদিকে নয় মিন্টি ভয় তোমার তরফে মাসিমা আর মেসমশাই যদি তোমার অন্য কোথাও বিয়ের ঠিক করেন আমি কিছুতেই রাজি হব না দরকার হলে সব কথা মাকে খুলে বলব তাই বলো আমিও বলব মাকে তোমার দাদু তো কিছুটা জানেন হ্যাঁ সচক্ষেই তো দেখেছেন সেদিন তোমাকে বকাবকি করেননি না তোমাকে বিশেষ কিছু নয় উনি ভেবেছেন এ আমাদের ছেলে মানুষই সেই ওদের শেষ সাক্ষাৎ তারপর আর দুজনে দেখা হয়নি পত্র বিনিময়ও নয় দুপক্ষের কেউই সাহস পায়নি চিঠিপত্র লিখতে আশ্চর্য সেই মিনটি আজ এতদিন পরে চোদ্দ বছর পরে এসে দাঁড়াল শাঁখারিপাড়া লেনের বাসায় অথচ তার রঞ্জন দাকে চিনতে পারল না কিছুই তার মনে নেই মায়া শেফালি বাবলু সুখেন কারোর কথা তার মনে পড়ে না তাই রঞ্জন আজ বাড়ি ফিরতে ইতস্তত করছিল সে জানত নিশ্চিত জানত যে কথাটা আজ চোদ্দ বছর ধরে সঙ্গপনে রেখেছে ওর মা আজ তাই জানতে চাইবে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে খোকার ধনুর ভঙ্গ পণ ভাঙা যায় কি না পরক করতে চাইবে কি বলবে রঞ্জন টুকটুক করে হার্ডাল রেসের সবকটা বেড়াই নির্বিঘ্নে ডিঙিয়ে আসছিলেন হোঁচট খেলেন একেবারে শেষ লেনথে সবাই মেনে নিল লক্ষ্মীকে মিনতি হিসাবে কেউ কেউ দর্শন মাত্রই নিল না মাত্র দুজন এবং মোক্ষম দুজন স্বয়ং গোকুলচন্দ্র এবং তার পেডিগ্রেট কুকুর ডেভিল ডেভিল নিশাচর দিনের বেলা মোটা চেন দিয়ে তাকে বেঁধে রাখা হয় বাগানে তার নির্দিষ্ট ঘরে দুর্লভ স্মৃতি মন্দিরের মুখোমুখি ওই স্মৃতি মন্দিরটার কথা বলা হয়নি বাগানের একান্তে গোকুল একটি ঘর তুলেছিলেন সেটাই ওর গবেষণাগার সেখানে বই বই আর বই কাঠের আলমারির মাঝখানে একটা মজবুত গোদরেজের আলমারি তাতে রাখা ছিল ওর গবেষণার মূল দলিলপত্র পেস্ট কন্ট্রোল সার্ভিস থেকে প্রতি মাসে তাতে কীটনাশক স্প্রে করে যায় ওই ঘরের পাশেই ছাতিম তলায় সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো চত্বর সেখানে বংশের আদি পুরুষ গোকুলের প্রপিতামহ দুর্লভ চন্দ্রের নামে একটি শ্বেত পাথরের স্মৃতিফলক সেটি পাঠ করলে জানা যায় দুর্লভ চন্দ্রের জন্ম আঠেরোশো পঁচিশ সালে এবং তিরোধান আঠেরোশো উনসত্তর সালে ওই স্মৃতি মন্দিরের পাশেই ডেভিলের কেনেল অবিনাশ আর আরাধনাকে ডেভিল ভালোমতোই চেনে কিন্তু ওদের সঙ্গে লক্ষ্মীকে ঢুকতে দেখে সে যে তার স্বরে গর্জন শুরু করল তা আর থামতেই চায় না অবিনাশের মনে হল মানুষের চোখে ধুলো দিলেও ওই জানোয়ারটার চোখে তিনি ধুলো ছড়াতে পারবেন না কোনো দিনই শিবনাথ দুর্গামণিও ওকে কিন্তু মেনে নিল দুর্গামণি তো ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল লক্ষ্মীকে এতদিনে আমাদের কথা মনে পড়ল হতভাগী গোকুল কিন্তু সংবাদটা শুনে গুম মেরে গেলেন না হাসি না কান্না না আবাহন না বিসর্জন ঘরের প্রবেশ পথে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে ওরা শিবনাথ দুর্গামণি অবিনাশ আরাধনা গিরিনবাবু লক্ষ্মী যা অভিনয় করল তাতে মুগ্ধ হয়ে গেলেন অবিনাশ সে ছুটে এসে লুটিয়ে পড়ল বৃদ্ধের পাঁজর সর্বস্ব বুকে তারপর তার কি ফুলে ফুলে কান্না স্তম্ভিত হয়ে গেলেন অবিনাশ এমন বুক ফাটা কান্না মেয়েটা কেমন করে কাঁদছে হয়তো অন্ধ বৃদ্ধের কাছে ওই কান্নার নৈবেদ দেশে বলতে চাইছে তুমি আমাকে ক্ষমা করো বিশ্বাস করো তোমার সম্পত্তির লোভে আমি আসিনি তোমার ওই পাঁজর সর্বস্ব বুকে আশ্রয় নিতেই এসেছি শুধু আমি প্রবঞ্চক নই আমি এক হতভাগিনী বৃদ্ধ যেন পাশান হয়ে গেছেন হাত খানাও রাখলেন না ওর মাথায় অবিনাশ কাপা কাপা গলায় বললেন মিন্টু ফিরে এসেছে চৌধুরী মশাই আপনি ওকে আশীর্বাদ করুন বৃদ্ধ না রাম না গঙ্গা আরাধনা ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে এসে ধরে তুললেন লক্ষ্মীকে বললেন উনি একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছেন ওকে একটু সামলাতে দে মিন্টু আয় উঠে আয় 
লক্ষ্মী কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত করল না নাট্য সম্রাজ্ঞীর মতো আর্তনাদ করে ওঠে দাদু তুমি বিশ্বাস করছো না আমি মিন্টু মিন্টু তোমার সোনামণি ওরা ধরাধরি করে ওকে সরিয়ে নিয়ে গেল একতলার বাগানে তখনও ডেভিল তীব্র স্বরে প্রতিবাদ করে চলেছে তোমরা বিশ্বাস করো না ও প্রবঞ্চক ও ঠগ ঘণ্টাখানেক পরের কথা এ ঘরে তখন জমাটি আড্ডা অবিনাশ সবাইকে সবিস্তারে শোনাচ্ছেন কেমন করে তিনি হারানো মেয়ে খুঁজে পেলেন হঠাৎ শিবু এসে বলল আপনাদের দুজনকে বুড়ো কর্তা ডাকতিছেন গল্পে ছেদ পড়ল বুড়ো কর্তার তাহলে এতক্ষণে শান হয়েছে দুজনে উঠে এলেন এ ঘরে গোকুল বললেন বসো তোমরা দুজন দরজাটা বন্ধ করে দাও রুদ্ধদার কক্ষে গোকুল বললেন এবার বলো কোথা থেকে জোগাড় করলে ওকে আপনি বিশ্বাস করছেন না ওই আমাদের মিনটি বিশ্বাস যাতে করতে পারি তাই তো তোমার গল্পটা শুনতে চাইছি এমন একটা গল্প শোনাও যা অতি নাটকীয় না মনে হয় আবার আশারে বলেও না মনে হয় নাও শুরু করো অবিনাশ পনেরো দিন ধরে মনে মনে যা মহড়া দিয়ে রেখেছেন তাই গড়গড় করে বলে গেলেন দীর্ঘ কাহিনী শেষ হলে গোকুল শুধু বললেন সুন্দর গল্পটা তবে যাওয়ার সময় মেয়েটাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেও না হলে ডেভিল আমাকে ঘুমোতে দেবে না অবিনাশের হাতে বন্দুক থাকলে হয়তো ডেভিলকে গুলি করে মারতেন ঢোক গিলে বললেন চৌধুরী মশাই বলা সহজ কিন্তু কোথায় ওকে নিয়ে যাব বলুন আমার বাড়িতে নাকি রাজগিরে তার পালক পিতার আশ্রয়ে সে তোমার মাথা ব্যথা হঠাৎ দাঁড়ের কাছ থেকে শিবনাথ বলে ওঠে তাহলে ওই সঙ্গে আমাদের দুজনকেও বিদায় দেন কর্তা আপনি অন্য লোক দেখুন বৃদ্ধ ধমকে ওঠেন তোকে কে কথা বলতে ডেকেছে কেউ ডাকে নাই কর্তা আমি চাকর আপনি মনিব তবু আমি মনীষিত বটে আপনি চোখে দেখেন না আমরা যে জল জ্যান্ত দেখছি মিন্টি মাকে বৃদ্ধ এক মুহূর্ত নীরব থেকে বলেন আহ ঠিক আছে কি নাম মেটার মিনতি মিন্টি আহ সে কথা বলছি না ওর বাপ সেই পাণ্ডা ওকে কি নামে ডাকে আগে লক্ষ্মী ঠিক আছে লক্ষ্মী এ বাড়িতেই থাকবে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল অবিনাশের সন্ধ্যার পরে শিবনাথ আর দুর্গামণি আবার এলো দরবার করতে শিবু বলে আপনি তো চোখে দেখেন না গায়েও হাত বুলালেন না তাহলে কেমন করে জানলেন গোকুল বাধা দিয়ে বলে ওঠেন আমি চোখে দেখি না ঠিকই সেজন্য তিন তিনটে কেষ্টর জীব পুষেছি একটা ষাঁড় একটা গরু আর একটা কুকুর তিনটের মধ্যে গ্রান শক্তি আর বুদ্ধি আছে ওই কুকুরটারই সে আমাকে বলে দিয়েছে দুর্গামণি বলে কিন্তু ওর মুখখানা দেখলে জানি মুখখানা একরকম না হলে অবিনাশ এত বড় দুঃসাহস দেখাতো না বস্তুত ওরা দুজন জানে না গোকুল এ ঘটনার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলেন পূর্বদিন সন্ধ্যায় রঞ্জন এসেছিল দুর্লভ নিকেতনে গোকুল সব কথা তার কাছ থেকে শুনেছেন আজ সকালে লক্ষ্মীকে নিয়ে যে অবিনাশ আসছে তাও জানতেন গোকুল বলেছিলেন আশ্চর্য সে তোমাকে চিনতেই পারল না না স্যার ওর সব পূর্ব স্মৃতি নাকি হারিয়ে গেছে বৃদ্ধ বলেছিলেন কিন্তু তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে রঞ্জন আজ থেকে চোদ্দ পনেরো বছর আগে আমি একদিন তোমাকে ডেকে প্রচণ্ড ধমক দিয়েছিলাম রঞ্জন চুপ করে বসে থাকে জবাব দেয় না একটা হাত বাড়িয়ে ওর হাতখানা টেনে নিয়ে অন্ধ বলেন ভুল বুঝো না আমাকে একটা বিশেষ কারণে ও কথা বললাম মেয়েরা জীবনের সব কিছু ভুলে ভুলতে পারে না কেবল একটি জিনিস তার জীবনের প্রথম প্রেমকে তোমাদের দুজনকে হাতে নাতে ধরে ফেলেছিলাম আমি সিঁড়ির মধ্যে সে ঘটনার কথা এ দুনিয়ায় জানে শুধু তিনজন তুমি আমি আর সেই হতভাগী অথচ দেখে নিও কাল সকালে এসে সে এ বাড়ির সবাইকে চিনতে পারবে তার কারণটা কি জানো এদের সকলের ফটো আছে অবিনাশের অ্যালবামে তোমার ফটো নেই তোমার সঙ্গে সোনামণির যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তার কথা তো অবিনাশ জানে না বৃদ্ধ জানতে পারেননি 
তার শ্রোতা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল শুনে তাহলে কি মেয়েটা সেই সিংহবাহিনী নয় প্রবঞ্চক কাল কি সেই জন্যেই মেয়েটা তার রঞ্জনদাকে চিনতে পারেনি কিন্তু ওর মুখটা ওর চাহনিটা সেই নিচেকার ঠোঁট কামড়ানোর ভঙ্গিটা আশ্চর্য রঞ্জন স্থির থাকতে পারেনি পরদিনই আবার এসে উপস্থিত হল দুর্লভ নিকেতনে শিবনা তোকে বৈঠকখানায় বসিয়ে বললে বুড়ো কর্তাকে না মিনতিকে বরং বলো তার রঞ্জুদা এসেছে মিনিট পাঁচেক পরে লক্ষ্মী এসে দাঁড়ালো দরজার কাছে এসো মিনতি বসো তোমাকে আমি তুমিই বলতাম মেটি চোখ তুলে একবার তাকায় বলে না মনে কিছু করিনি বলুন কিন্তু তুমি দাঁড়িয়ে থাকলে কেমন করে গল্প করব বসো লক্ষ্মী মেঝের উপরই বসে পড়ে রঞ্জন বলে ও কি মাটিতে কেন সোফায় বসো লক্ষ্মী নতনেত্রে বলে সে অধিকার আমি পাইনি আমি আশ্রিত মাত্র দ্বিতীয় কথা এ বাড়িতে আমার পরিচয় আমি লক্ষ্মী আমাকে সেই নামেই ডাকবেন রঞ্জনের বুকের মধ্যে মুচড়ে উঠল ওই মেয়েটিকে না ওই রকম দেখতে একটি মেয়েকে সে জীবনে প্রথম ভালোবেসেছিল গোকুলচন্দ্রের ভাষায় কাফ লাভ তা হোক কিন্তু আজও তো সে ওই মুখখানা ভুলতে পারেনি রঞ্জন বলে আর সকলে তোমাকে লক্ষ্মী বলে ডাকলেও তুমি অন্তত আমার কাছে মিনতি মিনটি সিংহবাহিনী মেয়েটি আবার চোখ তুলে তাকায় বলে সিংহবাহিনী তার মানে আপনার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক তুমি ভুলে গেছ তাই তোমাকে মনে করিয়ে দিতে হচ্ছে তেরো বছরের সেই মিনতির সঙ্গে এককালে আমার গভীর ও নিকট সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল কিন্তু আমার তো সে কথা মনে পড়ে না কিন্তু আমিও যে সে কথা ভুলতে পারছি না লক্ষ্মী হঠাৎ হেসে উঠল বলল একটা কথা বলবো বাবুজি বাবুজি আচ্ছা বেশ বলো অবিনাশবাবু যে প্রয়োজনে আমাকে এখানে এনে ফেলেছেন আপনিও কি সেই প্রয়োজনে আপনার সিংহবাহিনীর সঙ্গে পাতানো সম্পর্কটা লক্ষ্মীর সঙ্গে ঝালিয়ে নিতে চাইছেন রঞ্জন গম্ভীর হয়ে বললে বুঝলাম না না বোঝার কি আছে বুড়োর অনেক টাকা কিন্তু আপনি ভুল করছেন বাবুজি বুড়ো বাবু লক্ষ্মীকে তার যক্ষের ধন দিয়ে যাবেন না তিনি সোনামণির পথ চেয়ে বসে আছেন বিদ্যুৎ স্পৃষ্ঠের মতো উঠে দাঁড়ায় রঞ্জন বলে একটা কথা তাহলে তোমাকে বলে যাই লক্ষ্মী তুমি যেই হও আমার গোপন কথাটা যখন শুনে ফেলেছ তখন সবটাই শুনে নাও মিনতিকে যখন আমি ভালোবেসেছিলাম তখন সে বড় লোকের নাতনি ছিল না আর তুমি যদি সেই মিনতি না হও তাহলে আর কোনো দিন আমার সামনে এসে দাঁড়িও না বুঝলে আর আমি যদি সেই মিনতিই হই রঞ্জন জবাব দিতে পারে না এক দৃষ্টে সে তাকিয়ে থাকে মেয়েটির দিকে কে ও লক্ষ্মী না মিনতি লক্ষ্মী বলে বলুন বাবুজি আমি যদি সেই মিনতিই হই অথচ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হই তখন কি আপনার সামনে এসে দাঁড়াব রঞ্জন ওর হাতখানা তুলে নেয় বলে সত্য করে বলো তুমি কে লক্ষ্মী খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে বলে এটা তো আমার প্রশ্নের জবাব নয় বাবুজি শিবনাথ এসে বলে বুড়ো কর্তা আপনারে ডাকতেছেন বৃদ্ধের ঘরে ঢুকতেই গোকুল বলেন দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে কাছে এসে বসো রঞ্জন আদেশ পালন করলে বৃদ্ধ বললেন তুমি ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখতে পারবে রঞ্জন মেয়েটাকে আমি ঘরে ঢুকতে দিই না কিন্তু সে আর সকলেরই হৃদয় জয় করে নিয়েছে তুমি রাজগিরে গিয়ে খোঁজ খবর নিয়ে আসতে পারো রঞ্জন বললেন সেই কথা বলতেই এসেছিলাম আজ আমি তদন্ত করে দেখতে চাই বৃদ্ধ অনেকক্ষণ কি ভাবলেন তারপর বললেন আর একটি কথা মেয়েটি যদি মিনতি হয় তাহলে মানে পূর্ব কথা স্মরণ করে প্রশ্ন করছি তুমি কি আমার কাছে কোনো বিবাহ প্রস্তাব পেশ করবে অন্ধের কাছে চক্ষু লজ্জার বালাই নেই রঞ্জন বললে স্যার ঠিক জানি না ও যদি মিনতি নাও হয় তবু হয়তো আমি ওকে বিবাহ করতে চাইব গোকুল স্তম্ভিত হয়ে গেলেন একটু ভেবে নিয়ে বললেন 
এত বড় কথাটা যখন তুমি বলতে পারলে রঞ্জন তখন রাহা খরচের কথাটা তুলব না তুমি রাজগিরে গিয়ে সব কিছু খুঁটিয়ে খোঁজ নিয়ে এসো তুমি বুদ্ধিমান এ কথা বলা বাহুল্য যে রামপ্রসাদ শর্মা অবিনাশের স্টেটমেন্ট করবরেট করবে সেটুকু ব্যবস্থা অবিনাশ নিশ্চয়ই করেছে রঞ্জন মাথা নেড়ে সায় দেয় খেয়াল করে না বৃদ্ধ ওর মাথা নাড়া দেখতে পাচ্ছেন না গোকুল আবার বলেন আরও একটা কথা তোমাকে এর আগে একদিন বলেছিলাম আমি ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ওই যাকে ভুল করে বলা হয় সিপাহী বিদ্রোহ তার উপরে গবেষণা করছিলাম কাজটা শেষ হয়নি মূল দলিলপত্র সব রাখা আছে দুর্লভ নিকেতনের লোহার আলমারিতে তুমি ইতিহাসের ছাত্র আমাকে কথা দাও আমার মৃত্যুর পরে ওই কাজটা তুমি শেষ করবে রঞ্জন শুধু বললে এ তো অনুরোধ নয় স্যার আশীর্বাদ আমার সৌভাগ্য বৃদ্ধ একটু ভেবে নিয়ে বললেন সব কথা তোমাকে এখনই বলতে পারছি না কিন্তু আর এ কথাটা কখনো ভুলো না ওই কীটদষ্ট নথিপত্রের মধ্যেই আছে আমার গুপ্তধনের চাবিকাঠি তুমি খুঁজে নিও বুঝলে সিঁড়িবে নেমেই সে রঞ্জন দেখে লছমি দাঁড়িয়ে আছে চুপটি করে আপাদ মস্তক আর একবার দেখে নিয়ে রঞ্জন বললে কলকাতায় কি কি দেখলে কিছুই দেখিনি বাবুজি কে আমাকে কি দেখাচ্ছে বলুন তা বটে যতদিন না ওর পরিচয়টা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে কেই বা ওকে নিয়ে ঘুরবে প্রসঙ্গ অন্তরে যাবার জন্য বললে কলকাতায় পৌঁছে রাজগিরে চিঠি দিয়েছ না কেন তোমার সেই বাবা ব্যস্ত হয়ে আছেন নিশ্চয়ই একটা পৌঁছনো সংবাদ দেওয়া উচিত ছিল উচিত তো অনেক কিছুই ছিল কিন্তু খাম পোস্টকার্ড না থাকলে কি করে চিঠি লেখা যায় সে কথা তো আমাকে কেউ বলে দেয়নি তোমার তোমার হাত খরচার পয়সা কিছু নেই কে দেবে বুড়ো বাবু আমাকে মানতেই চান না কার কাছে চাইব রঞ্জন বিনা বাক্য ব্যয়ে পাঞ্জাবির পাশ পকেটে হাত চালিয়ে দিল এক টাকার খান কয়েক নোট আর এক মুঠো খুচরো ওর দিকে বাড়িয়ে ধরে বললে হ্যাঁ নাও ধরো আপনি কেন দেবেন সেটা পরে ভেবে দেখা যাবে ধরো কত আছে ওতে দেখলেই তো আমি গুনে দেখিনি লছমি এক দৃষ্টে কয়েকটা মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল তারপর হেসে বলল না গুনে কাউকে টাকা পয়সা দিতে নেই আপনি জানেন না রঞ্জন সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললে না জানি না কেন বলো তো সেইটেই নিয়ম কথার পিঠে কথা অবাক হওয়ার কি আছে রঞ্জন কিন্তু স্তম্ভিত হয়ে যায় লছমি একটু হেসে বলে কি হলো আপনি তো কিছু বললেন না বাবুজি রঞ্জন সম্বিত ফিরে পায় বলে কি বলবো অন্তত একটা ধমক তো দিতে পারতেন আমাকে বলতে পারতেন তুমি ইতর রঞ্জন বজরা হত লছমি কিন্তু আর দাঁড়াল না ওর অবশ হাত থেকে এক মুঠো খুচরা অসংকোচে গ্রহণ করে চলে গেল অন্দরমহলে সাত দিনের মাথায় রাজগির থেকে ফিরে এসে রঞ্জন উপস্থিত হল দুর্লভ নিকেতনে এবারে দরজা খুলে দিল লছমি রঞ্জনকে দেখে বিচিত্র হাসল বলল আসুন আপনাকে রোজই আশা করছি রঞ্জন ভিতরে বললে তাই নাকি কেউ আমার পথ চেয়ে অপেক্ষা করছে জানা থাকলে আগে আসতাম কিন্তু সে কথা বলল না বলল তুমি এখানে কেন এসেছিলে লছমি লছমি সিংহবাহিনী নয় তাহলে না মিনটি নয় মেয়েটি চমকে ওঠে রঞ্জন এক নিঃশ্বাসে বলে যায় ভুল ভুলি তোমাকে মিনতি মনে করে অনেক প্রগলভতা করেছি সেজন্য আমার লজ্জা হচ্ছে তোমার হচ্ছে কি না জানি না সে যাক তুমি এখন কি করবে লছমি নয়নত করল অনেকক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাবল তারপর যখন মুখ তুলল তখন দেখা গেল ওর চোখের কোনায় জল টলটল করতেছে বললে আমি এখন কি করব তা বলছি কিন্তু তার আগে আর একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন সত্যি করে জবাব দেবেন বলো কি জানতে চাও ধরুন আমি যদি সেই মিনতিই হতাম 
এবং দাদুর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হতাম তাহলে আপনি কি করতেন রঞ্জন বলে ও অবান্তর প্রশ্নের কি জবাব দেব তুমি তো সেই মিনতি নও নাই হই তবু আমার প্রশ্নের জবাবটা দেবেন তোমার এ প্রশ্নের জবাব তো আমি সেদিনই দিয়েছি লছমি মিনতিকে যেদিন আমি ভালোবেসেছিলাম সেদিন আমরা কিশোর কিশোরী সব কথা বুঝতাম না কিন্তু সেদিন মিনতি বড় লোকের নাতনি ছিল না তারপরের ঘটনা তো দেখতেই পাচ্ছ তাকে ভুলতে পারলে এতদিনে আমি নিশ্চয়ই সংসার শুরু করতাম লছমির চোখ দুটো জ্বলে ওঠে ঝুঁকে পড়ে বলে তাহলে আর একটা কথাও বলে যান বাবুজি ধরুন আমি লছমি প্রবঞ্চক ঠগ এসেছি সম্পত্তির লোভে আমার কথা থাক কিন্তু আপনি হঠাৎ আপনার সেই হারিয়ে যাওয়া সিংহবাহিনীর প্রতিমাটিকে আবিষ্কার করলেন একটা পচা নর্দমায় একটা ঘৃণিত পরিবেশে তার জরির সাজ খুলে গেছে সে শুধু উলঙ্গই নয় তার দেহ গলে গেছে খড় মাটি বেরিয়ে পড়েছে তখন আপনি কি করতেন রঞ্জন উঠে দাঁড়ায় বলে তোমার সঙ্গে প্রলাপ বকতে আমি আসি না লছমি আমি এসেছি অধ্যাপক গোকুলচন্দ্রকে তোমার সত্য পরিচয়টা জানিয়ে যেতে ইতিমধ্যেই আমি রাজগির ঘুরে এসেছি তোমার সব ছলনার অবসান ঘটেছে সরো পথ ছাড়ো হঠাৎ শিউড়ে ওঠে লছমি বলে কি জেনে এসেছেন আপনি তোমার সব কথা হাসপাতাল রেজিস্টারে তোমার জন্ম ইতিহাস তোমার মায়ের নাম থরথর করে কেঁপে ওঠে লছমি একেবারে ভেঙে পড়ে বসে পড়ে রঞ্জনের পায়ের উপর অশ্রু আদ্র কণ্ঠে বলে সব মিছে কথা রঞ্জন সব মিথ্যে আমি আমি সেই মিনটি রঞ্জন ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ভিতরে চলে যায় সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে অধ্যাপক গোকুলচন্দ্র বললেন আমি এমনটি আন্দাজ করেছিলাম আমি যে জানি অবিনাশ একটা প্রবঞ্চক ঠগ তোমরা সবাই ভুল করলেও ডেভিল ভুল করেনি লছমিকে দেখলেই সে তার ঈশ্বরে ডাকতে থাকে চেন ছিঁড়ে ফেলতে যায় রঞ্জন বলে এখন কি করবেন স্যার মানে ওই মেয়েটাকে তুমি কি পরামর্শ দাও ওকে তার বাপের কাছে পাঠিয়ে দিন মেয়েটাও ষড়যন্ত্রে অংশ নিয়েছিল বৃদ্ধ অনেকক্ষণ কি যেন ভাবেন তারপর বলেন একটা কথা তোমাকে বলি তোমার বয়স কম রক্ত গরম কিন্তু আমি তো দুনিয়াদারি শেষ করে এসেছি তুমি ওই মেয়েটার উপরে যতটা রাগ করেছ আমি ততটা করতে পারছি না ভেবে দেখো এ দুনিয়ার মানুষের কাছে সংসারের কাছে সমাজের কাছে হো কি পেয়েছে মানুষ হয়েছে ওই শনি চরির শনি দৃষ্টিতে দুবেলা দুমুঠো খেতেও হয়তো পায়নি বিয়ে হলো অথচ স্বামী নিল না বাপ তার রক্ত জল করা টাকায় গহনা বানিয়ে দিল সেগুলো ছিনিয়ে নিয়ে গেল ওর শ্বশুর বিনিময়ে ওর মাথায় চাপিয়ে দিয়ে গেল কলঙ্কের বোঝা এভাবেই পূর্ণ যুবতী হলো সে তারপর ওদের সংসারে এলো অবিনাশ লোভ দেখালো মেয়েটাকে জীবনের পঁচিশটা বছর যে মেয়েটা স্নেহ পায়নি ভালোবাসা পায়নি সকাল্লাদের জিনিস তো দূরের কথা ভরপেট খেতেই পায়নি তার সামনে অবিনাশ মেলে ধরল বিরাট প্রলোভন কলকাতা শহর একটি বিহারী যুবতীর কাছে স্বর্গরাজ্য সেই স্বর্গরাজ্যের এক ধনীর নাতনি হবার লোভ দেখালো অবিনাশ নিত্য নতুন শাড়ি গহনা মোটর গাড়ি সিনেমা থিয়েটার নাচ গান মাথা ঘুরে গেল মেয়েটার কিন্তু রঞ্জন সেজন্য সবটুকু শাস্তি কি ওই হতভাগিরই পাও না রঞ্জন স্থির হয়ে বসে রইল কয়েকটা মুহূর্ত তারপরে নিচু হয়ে প্রণাম করল বৃদ্ধকে বললে হে জন্যই শাস্ত্রে গুরুর প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছে আমি এভাবে ভেবে দেখিনি না মেয়েটাকে আমি খালি হাতে বিদায় দেব না আফটার অল হতভাগিটাকে দেখতে সোনামণিটার মতো গলাটা ধরে এলো বৃদ্ধের বেস্ত দেবেন তাকে কিছু টাকা না কিছু টাকা নয় বেশ কিছু টাকা সোনামণি আর ফিরে আসবে না আমি বেশ বুঝতে পারছি তাহলে কার জন্যে এ কুবেরের ধন রেখে যাব আমি তুমি এক কাজ করো টেবিলের ড্রয়ারে আমার অ্যাড্রেস বইটা আছে নিয়ে এসো দেখো ওতে বাসু প্রসন্ন কুমার বার অ্যাট লর ঠিকানা আছে তাকে খবর দাও আমাকে তিনি চেনেন বলো কাল সকাল নয়টার সময় তিনি যেন অবশ্য অবশ্য আসেন আমি একটি উইল করব আমি অন্ধ 
তাই যাতে সই ভ্যালিড হয় তার সব ব্যবস্থা তিনি করবেন হয়তো টিপ ছাপ দিতে হবে তুমিও এসো অবিনাশকে কাল বেলা দশটার সময় আসতে বলো সর্বসমক্ষেই আমি উইলটা করতে চাই রঞ্জন ঠিকানাটা টুকে নিয়ে বিদায় হল সেদিন সন্ধ্যা নাগাদ অবিনাশ শেষে উপস্থিত ঘটনাচক্রে তখন লক্ষ্মী বাড়িতে একা অন্ধবৃদ্ধ অবশ্য আছেন দ্বিতলের ঘরে ও ঘরে লক্ষ্মীর প্রবেশ নিষেধ লক্ষ্মীকে দুটি আদেশ জারি করে রেখেছিল শিবনাথ সে যেন বুড়োর ঘরে না ঢোকে আর রাত দশটার পরে সে যেন বাগানে না নামে ডেভিল আজ পনেরো দিনেও তাকে সহ্য করতে পারছে না দূর থেকে ওকে দেখলেই গর্জন করতে থাকে চেন ছিঁড়ে ফেলতে চায় অবিনাশ যখন এলেন তখন ডেভিল চেন দিয়ে বাঁধা লক্ষ্মী দরজা খুলে দিয়ে বললে আপনার সঙ্গে কিছু কথা ছিল অবিনাশকে হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিলেন কথার জবাব দিলেন না গটগট করে উঠে গেলেন দ্বিতলে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বললেন আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন কে অবিনাশ কিন্তু আজ সন্ধ্যায় তো নয় কাল সকালে আসতে বলেছিলাম না হয় ক ঘন্টা আগেই এসেছি এখন বলুন কেন ডেকেছেন বৃদ্ধ একটু ভেবে নিয়ে বলেন দেখো অবিনাশ তুমি বয়সে ছোট সম্পর্কেও তাই ক্ষমা আমি চাইব না তুমি লজ্জা পাবে আমি তোমাকে মিথ্যা সন্দেহ করেছিলাম বলে অনুতপ্ত সেই কথাটাই জানাতে ডেকে পাঠিয়েছি অবিনাশ উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন বলেন যাক একটা পাশান ভার নামলো আমার বুক থেকে তাহলে লক্ষ্মী যে মিনতি এটা মেনে নিচ্ছেন আপনি কিন্তু কেমন করে বুঝলেন সে কথা তোমার কাছে একটা কথা গোপন করেছিলাম রঞ্জন আর মিনতির মধ্যে অনেক দিন আগেই একটা অনুরাগ সঞ্চারিত হয়েছিল আমরা তখন শাঁখারি পাড়ার বাসায় থাকতাম রঞ্জনই আমার সন্দেহ দূর করেছে বুঝতেই পারছো তুমি কিশোর কিশোরী কি জাতের ছেলে মানুষই করে থাকে লক্ষ্মী সেসব কথা রঞ্জনের কাছে বলতে পেরেছে রঞ্জন নিঃসন্দেহ লক্ষ্মী আর কেউ নয় মিনতি অবিনাশ আকাশ থেকে পড়লেন তবে তিনি অভিজ্ঞ মানুষ তৎক্ষণাৎ বুঝলেন রঞ্জনের পরিকল্পনা ছেলেটি দুর্লভ সুযোগ পেয়ে নেপোর ভূমিকায় দধিভক্ষণ মানুষে অবিনাশের আশারে গল্পে রং চড়াচ্ছে একটা ঢোক গিলে বললেন রঞ্জন কি মিনতিকে বিয়ে করতে চায় সে কথা বলাই বাহুল্য ওদের বিবাহটা চুকে গেলে আমি নিশ্চিন্ত তখন আরে যক্ষের ধন আমাকে পাহারা দিতে হবে না বৃদ্ধ অন্ধ না হলে দেখতে পেতেন অবিনাশের চোখ দুটো জ্বলছে ডেভিলের মতো চোখ তবু কণ্ঠে মোলায়েম সরেনে অবিনাশ বললেন যক্ষের ধন মানে এ বসত বাড়ি ছাড়া আপনার তো আর বিশেষ কিছুই নেই তুমি তা কেমন করে জানলে অবিনাশ তুমি তো আর আমার কাগজপত্র হাতরে দেখনি অবিনাশ দাঁতে দাঁত চেপে বললেন সোনা কিনে পুতে রেখেছেন হো হো করে হেসে ওঠেন বৃদ্ধ বলেন না অত বোকা আমি নই যা কো কথা কাল সকালে এসো আমি সর্বসমক্ষে উইল করব তোমাকে সাক্ষী রাখতে চাই অবিনাশ নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে বললেন উইল করে কাকে কি দিচ্ছেন জানবার কৌতূহল আমার নেই তবে উইল করার আগে আপনাকে একটা সংবাদ জানাতে চাই কথাটা জরুরি বস্তু তো সেজন্যই আমি ছুটে এসেছি শুনুন আমি নিঃসংশয়ে জানতে পেরেছি লক্ষ্মী আপনার অপভৃতা নাতনি মিনতি নয় তাই নাকি তাহলে তো উইলের বয়ানটা বদলাতে হয় সেক্ষেত্রে উইলে আমার ওয়ারিশকে নাতনি বলে উল্লেখ করাটা তো আইনত ঠিক হবে না অবিনাশ স্তম্ভিত হয়ে যান বলেন মানে তা সত্ত্বেও আপনি এ প্রবঞ্চক মেয়েটিকে হ্যাঁ অবিনাশ প্রবঞ্চনা তো সে করেনি বেচারি ছিল অপরের হাতের পুতুল আর তাছাড়া তুমি যে কথাটা আমাকে বলতে এসেছ সেটাও আমার জানা আছে কি কথা জানাতে এসেছি আমি আপনি কি জানেন জানি যে লক্ষ্মীর মায়ের নাম ফুলেশ্বরী তার জন্ম পাটনার রেল হাসপাতালে দোসরা ফেব্রুয়ারি উনিশশো আর ও হ্যাঁ জন্ম সময় তার ওজন ছিল সাত পাউন্ড অবিনাশ ইতিপূর্বে স্তম্ভিত হয়েছেন এবারে বজ্রাহত হয়ে গেলেন কি হল কথা বলছ না কেন অবিনাশ ওই কথাই তো জানাতে এসেছ আমতা আমতা করে অবিনাশ বলেন 
আপনি কেমন করে জানলেন ভগবান যাকে অন্ধ করেন তাকে একটা সিক্স সেন্স দিয়ে থাকেন শোনি বৃদ্ধ উৎসাহে উঠে বসেছেন অবিনাশ মরিয়া হয়ে ওর বালিশের তলায় হাতটা চালিয়ে দেন যা আশা করেছিলেন চাবির থোকা এর মধ্যেই আছে দুর্লভ নিকেতনের সেই লোহার আলমারির চাবি হঠাৎ খেয়াল হয়েছে ওর কি মূর্খ তিনি সব হাতরে দেখেছেন দেখেননি ওই আলমারিটা যাতে মাসে মাসে কীটনাশক স্প্রে করা হয় কি হল চুপ করে গেলে যে অবিনাশ উঠে দাঁড়িয়েছেন বলেন তার মানে সব জেনে বুঝেও শুধুমাত্র আমাকে বঞ্চিত করার জন্যই আপনি ওই লছমিটাকে আপনার সব কিছু দিয়ে যাবেন আবার লছমি কেন অবিনাশ মিনতিকে অন্ধ বুড়ো মানুষ শেষ জীবনে একটা ভুলকে আঁকড়ে ধরে শান্তনা খুঁজছে কেন তাতে বাধা দিচ্ছ তুমি অবিনাশ ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেলেন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে তা হোক অবিনাশের হাতে টর্চ ছিল দ্রুত পায়ে উনি বাগানটা পার হয়ে চাবি হাতে এগিয়ে গেলেন ওই দুর্লভ নিকেতনের দিকে ডেভিল চেন বাধা পড়ে আছে তার কেনেলে একবার মুখ তুলে দেখল অবিনাশকে দেখে ল্যাচটা নাড়ল সিংহ শাবকের মতো প্রকাণ্ড জন্তুটা তারপর নিশ্চিন্তে দুটি থাবায় মাথা রেখে চোখ বুঝল লছমী ছিল তার একতলার ঘরে অবিনাশকে বাগান পার হয়ে দুর্লভ নিকেতনের দিকে যেতে দেখল পর মুহূর্তেই তার কানে গেল বৃদ্ধের চিৎকার শিবু শিবনাথ গিরিন দুর্গা ওর কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল লছমী এমন পাগলের মতো ডাকছেন কেন উনি দ্রুতপদে সে উঠে এলো দ্বিতলে দ্বারের বাইরে থেকে বললে কি হয়েছে শিবুদা নেই বাড়িতে কেউ নেই লছমী তুমি তুমি খুঁজে দেখো তো বালিশের নিচে আমার চাবির থোকাটা ছিল লছমী বিছানা হাতড়ে বললে নেই তো এখানে ছিল অবিনাশ কোথায় চলে গেছে না উনি বাগানে নেমে গেলেন ওই স্মৃতি মন্দিরের দিকে দাঁতে দাঁত চেপে বৃদ্ধ গর্জন করে ওঠে শয়তান এত বড় শয়তান কেন কি হয়েছে দাদু ওইখানে যে লুকোনো আছে আমার বুকের পাঁজর কখানা বৃদ্ধ ঘর ছেড়ে হাতরাতে হাতরাতে বেরিয়ে আসেন বারান্দায় বলেন নেই কেউ নেই গিরিন দুর্গা শিবু লছমি এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা বৃদ্ধ বারান্দার রেলিং ধরে ধরে এগিয়ে আসেন চিৎকার করে ডাকলেন ডেভিল লিস লিস বাঘের মতো লাফিয়ে উঠল ডেভিল এ ডাক বহুদিন শোনে নিশে গর্জন করে উঠল প্রভু ভক্ত গ্রেডডন অবিনাশ একবার চোখ তুলে দেখল না ডেভিলের গলায় শক্ত করে চেন বাঁধা দ্রুত হাতে সে আলমারি খুলে ফেলে তন্ন তন্ন করে খুঁচতে থাকে কাগজপত্রের ভেতরে বৃদ্ধ বলেন লছমি তুই আমাকে হাত ধরে ওই কেনেলটা পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারিস না লছমি জবাব দিল না মাথার মধ্যে ঘুরে উঠল তার অবিনাশের প্রতি পুঞ্জীভূত ঘৃণায় সে দিক বিদিক জ্ঞান হারালো কোনো জবাব না দিয়ে সে এক ছুটে নেমে গেল বাগানে রান্নাঘরের পাশে পড়েছিল একটা কয়লা ভাঙার হাতুড়ি বজ্র মুষ্ঠিতে বাগিয়ে ধরল সেটা তারপর উন্মাদিনীর মতো সে ছুটে চলল দুর্লভ নিকেতনের দিকে দেখতে পেল অবিনাশ তৎক্ষণাৎ বার হয়ে এলো সে ঘর থেকে পৈশাচিক হাসল বলল হায় এইটাই চাইছিলাম আগে তোকে শেষ না করলে আমার তৃপ্তি হবে না লছমি বাগানের আধা আধি পাড়ি দেবার আগেই অবিনাশ ঢুকে গেল কেনেলে ডেভিল তখন উন্মাদ হয়ে গেছে প্রভুর ডাক সে শুনেছে চেন ছিঁড়বার জন্য সে প্রচণ্ড দাপাদাপি জুড়ে দিয়েছে অবিনাশ এ সুযোগ ছাড়ল না ছুটে এসে খুলে দিল চেনটা লছমির দিকে তরজনী নির্দেশ করে আদেশ দিল ডেভিল লিস লিস বাঘের মতো গর্জন করে নক্ষত্র বেগে ছুটে আসছে দানবটা লছমী ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল ছুটে পালানো অসম্ভব দুহাতে মুখ ঢেকে সে বসে পড়ল মাটিতে পরক্ষণেই একটা প্রচণ্ড আঘাতে সে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে 
ডেভিলোকে পেরে ফেলেছে পৈশাচিক উল্লাসে অবিনাশ দৃশ্যটা উপভোগ করছে দ্বিতলের বারান্দা থেকে ভেসে আসছে একটা আর্তনাদ কি হলো লজমি ডেভিল অন্ধ চক্ষুষ্মান হলে দেখতে পেতেন একটা অদ্ভুত দৃশ্য ধুলো কাদায় লছমি আর ডেভিল লুটোপুটি খাচ্ছে দুজনে জড়াজড়ি করে পড়ে আছে মাটিতে ডেভিল তার বাঘের মতো মাথাটা ওর বুকে তলপেটে পায়ের উপরে রগড়াচ্ছে আজ পনেরো দিনের নিরুদ্ধ বাসনাটা সে চরিতার্থ করছে ওরা এতদিন চেন বেঁধে তাকে সরিয়ে রেখেছিল তার তীব্র প্রতিবাদে কেউ কান দেয়নি না এমনকি মিনটিও নয় আজ তাই সে চুটিয়ে শোধ নিচ্ছে মানুষ ভুলতে পারে গ্রেট ডেন আর ম্যাস্টিফের রক্ত বইছে যার ধমনিতে সে কিছুতেই ভুলতে পারে না আজ থেকে এক দশক কাল যে এ গন্ধ লেগে আছে ওর নাকে ও কি ভুলতে পারে ফ্রক পড়া সেই ছোট্ট মিনটিকে পাঁচ মিনিট পরে লছমি উঠে দাঁড়ালো ধুলো কাদা গা থেকে ঝাড়বার চেষ্টা করল না ডেভিলের মাথায় হাত বুলিয়ে বললে নো ডেভিল নো স্টে লো কি আর নয় হল তো আদর আর কত শান্ত হল সিংহ শাবক সিংহ বাহিনীর মতোই এবার মিনতি ফিরে দাঁড়ালো মহিষাসুরের মুখোমুখি গেটের দিকে তর্জনীটা নির্দেশ করে বলল বেরিয়ে যান না হলে ডেভিলকে লেলিয়ে দেব কিন্তু দাঁড়ান ওই চাবির থোকাটা রেখে যান হ্যাঁ এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝেছেন এ বাড়ি থেকে আপনাকে তাড়িয়ে দেবার অধিকার আমার আছে বিখ্যাত ক্রিমিনাল ব্যারিস্টার পি কে বাসু দুর্লভ নিকেতনের গেটের কাছে গাড়িটা পার্ক করেই লক্ষ্য করেন অদূরে একটা পুলিশের গাড়ি কি ব্যাপার ব্যাপারটা বোঝা গেল বাড়িতে প্রবেশ করা মাত্র পুলিশ ইন্সপেক্টর সতীশ বর্মনের সঙ্গে দেখা হতেই তিনি বললেন সরি ব্যারিস্টার সাহেব আপনার কিছুটা দেরি হয়ে গেছে আপনার ক্লায়েন্ট মারা গেছেন মারা গেছেন কে প্রফেসর রায় চৌধুরী কেমন করে আ কেস অফ পয়জনিং বিষ প্রয়োগে হত্যা বাসু সাহেব বারান্দায় বাসু সাহেব বারান্দায় উঠে আসেন সেখানে অনেকেই উপস্থিত মৃত্যু সংবাদ পেয়ে নয় এদের সকলকেই গোকুলচন্দ্র আজ সকালে আসতে বলেছিলেন অবিনাশ আরাধনা রঞ্জন গিরিনবাবু ওপাশে ম্লানমুখী লছমি শিবনাথ উপস্থিত নেই সে দুর্গামণিকে সামলাচ্ছে মৃতদেহ এখনো অপসারিত হয়নি বর্মন বললেন এবার আমি একে একে সকলের প্রাথমিক জবানবন্দি নেব আপনারা সকলে এখানেই অপেক্ষা করুন আমি ওই বৈঠকখানায় গিয়ে বসছি একজন একজন করে ডেকে পাঠাবো একজন পুলিশ ব্যবস্থা করে দিল বৈঠকখানায় কাগজপত্র সাজিয়ে বর্মন বলেন আপনি এখন কি করবেন ব্যারিস্টার সাহেব আপনার ক্লায়েন্টই তো মৃত ফিরে যাবেন নিশ্চয়ই আপনার সময়ের দাম আছে বাসু বললেন তা আছে তবে নাকি মক্কেল মারা গেলেই আমার দায়িত্ব শেষ হয় না তার শেষ ইচ্ছা ঠিকমতো পূর্ণ হচ্ছে কি না সেটা দেখতে হবে আমাকে শেষ ইচ্ছা সেটা আবার কি তার সম্পত্তি যাতে তার ন্যায্য ওয়ারিশই পায় এটুকুই বটে তা কে তার ন্যায্য ওয়ারিশ সেটাই তো খুঁজে দেখবার জন্য থেকে যাচ্ছি ও তা বেশ খুঁজুন তা আপনি কোথায় থাকবেন আমি যেখানে এজাহার নেব সেখানে না বাইরের বারান্দায় বাসু বলেন না এজাহারের ওখানে আমার থাকাটা ঠিক নয় আমি বাইরেই থাকি বর্মন একটু ভেবে নিয়ে বলেন না মশাই আপনি নিতান্তই যখন চলে যেতে রাজি নন তখন আমার চোখের সামনেই থাকুন এখানে বসে বসে সাক্ষীদের তালিম দিয়ে ভিতরে পাঠাবেন সে ব্যবস্থায় আমি নেই আসুন আপনি ভিতরেই আসুন বর্মনের সঙ্গে আদালতে বহুবার বাসু সাহেবকে লড়তে হয়েছে হেসে বলেন বেশ তাই চলুন সর্বপ্রথম এজাহার দিতে এলো শিবনাথ মৃতদেহ সেই প্রথম আবিষ্কার করেছে সে নাকি সকালবেলা বৃদ্ধকে ডাকতে এসে দেখে তিনি শক্ত হয়ে আছেন ডাক্তার ডাকা হয় ডাক্তার তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন অতঃপর আসে পুলিশ 
উনি কখন কিভাবে মারা গেছেন তা সে জানে না রাত্রে তিনি দুধ রুটি খেয়েছিলেন রোজকার মতো দুর্গা মণি তা তৈরি করেছিল শিবনাথি এনে দিয়েছিল আর কিছু সে জানে না এরপর এজাহার দিতে এলেন অবিনাশ প্রথম থেকে তিনি লছমির বিরুদ্ধে বিশদগার করে গেলেন রাজগিরে মেয়েটিকে দেখেই নাকি তার ভুল হয়েছিল ভুল ভুলই পরে অনুসন্ধান করে অবিনাশ নাকি জানতে পারেন লছমি রামপ্রসাদেরই কন্যা তার মৃতা স্ত্রী ফুলেশ্বরীর গর্ভজাতা খবর পেয়েই তিনি গোকুলকে মাত্র গতকাল সন্ধ্যায় সব কথা খুলে বলেন বৃদ্ধের ঠিকমতো বিশ্বাস হয় না তখন অবিনাশ নাকি বলেছিল আমি কাল সকালে অকাট্য প্রমাণ এনে দাখিল করব। লছমি নিশ্চয়ই আড়ি পেতে সব কথা শুনেছিল অবিনাশের ধারণা আজ সকালে সর্বসমক্ষে অপমানিত হবার আশঙ্কায় লছমি গোকুলের খাদ্যে অথবা পানিয়ে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল বর্মন প্রশ্ন করেন আপনি কি সেই অকাট্য প্রমাণটি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন এনেছি স্যার কিন্তু সেটা আপনাকে জনান্তিকে দেখাতে চাই ওই ওর সামনে নয় বর্মন বলেন ঠিক আছে আপনার বাকি এজাহার আমি পরে নেব অবিনাশের পর এজাহার দিতে এলো লছমি আপনার নাম মিনতি রায় চৌধুরী লছমি শর্মা কার নাম আমারই নাম আমার পালক পিতা আমাকে ওই নামে ডাকতেন আপনি কি বিবাহিত না কাল সন্ধেবেলা যখন অবিনাশ বাবু আর গোকুলচন্দ্র গোপনে আলাপ করছিলেন তখন কি আপনি তা আড়ি পেতে শুনছিলেন লছমি জবাব দেবার আগেই বাসু সাহেব বলে ওঠেন লছমি তুমি ইচ্ছে করলে এ প্রশ্নের উত্তর নাও দিতে পারো বলতে পারো আমার উকিলের সঙ্গে পরামর্শ না করে বাধা দিয়ে ওঠেন বর্মন জাস্ট আ মিনিট আপনি মোড়লি করছেন কেন লছমি কি আপনার মক্কেল এখনও নয় পরে হতে পারে তাহলে আপনি ফোরন কাটছেন কোন অধিকারে ভারতীয় নাগরিক এই অধিকারে সংবিধানে লছমিকে যে অধিকার দিয়েছে সেটাই তাকে জানিয়ে দিচ্ছি শুধু আমি লছমিকে জানিয়ে রাখতে চাই আপনি তার সরলতার সুযোগ নিয়ে তাকে ফাঁদে ফেলতে চাইছেন আমি হোয়াট ইউ মিন নয় আপনি কি লছমিকে জানিয়েছেন সে যা এজাহার দিচ্ছে তা প্রয়োজন বোধে তার বিরুদ্ধেই প্রয়োগ হতে পারে এ কথা তাকে জানিয়েছেন যে এই মুহূর্তে তার একজন সলিসিটার দরকার এবং উকিলের সঙ্গে পরামর্শ না করে কোনো এজাহার না দেবার সাংবিধানিক অধিকার তার আছে বর্মন বলেন আপনি মশাই এবার বরং বাইরে গিয়ে বসুন ধন্যবাদ বাসু স্থান ত্যাগ করেন বাইরের ইজি চেয়ারে এসে বসেছেন কি বসেননি লছমিও বেরিয়ে এলো ঘর থেকে বাসু বলেন কি হলো আবার লছমি বললে এক কথায় শেষ হয়ে গেল আমি ওকে বলেছি উকিলের সঙ্গে কথা না বলে আমি কোনো জবাব দেব না রঞ্জন এগিয়ে এসে বলে কি হল বাসু লছমিকে বলেন তোমার কাছে একটা টাকা আছে লছমি একটা টাকা না তো কেন রঞ্জন এক টাকার একখানা নোট বাড়িয়ে ধরে বলে আমার কাছে আছে স্যার বাসু বলেন আমাকে নয় লছমিকে দাও তাকে এক টাকা ধার দিচ্ছ তুমি দ্যাট সিট লছমি এবার আমাকে ওই টাকাটা দাও লছমির হাত থেকে টাকাটা নিয়ে বাসু পকেট জাত করলেন বললেন এসো লছমি এখন তুমি আমার মক্কেল বর্মনের কাছে গিয়ে বাকি জবানবন্দিটা দেবে চলো যে প্রশ্নের জবাব দিতে বারণ করব তার জবাব দেবে না লছমিকে নিয়ে বাসু সাহেব আবার ঢুকলেন বৈঠকখানায় বললেন আমার মক্কেল তার বাকি জবানবন্দি দিতে এসেছে বর্মন খাতাপত্র গুছিয়ে উঠছিল বললে বুঝেছি ধন্যবাদ এজাহার সে থানায় গিয়ে দেবে বডি ওয়ারেন্টাকে করিয়ে আনি মৃতদেহ অপসারিত করে বর্মন বৃদ্ধের শয়নকক্ষ এবং দুর্লভ স্মৃতি মন্দিরে তালা লাগাল লছমিকে বললে আপাতত আপনাকে গ্রেফতার করছি না কিন্তু এ বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র যেতে হলে আপনাকে থানা থেকে অনুমতি নিতে হবে অবিনাশ বলেন কিন্তু এ বাড়িতে তাকে থাকতে দিচ্ছে কে গোকুলচন্দ্রের মৃত্যুতে আমি ওর নিকটতম আত্মীয় 
তাকে এ বাড়িতে থাকতে দেব কেন বর্মন বললে দেবেন যেহেতু খাল কেটে এ কুমিরটিকে আপনি এখানে এনেছিলেন শুনুন মশাই বাড়ির মালিককে তার ফয়সলা হবে দেওয়ানি মামলায় ফৌজদারি কেসে গৃহকর্তার মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে যে ব্যবস্থা ছিল তাই বহাল থাকবে শুধু ওই দুটি ঘর আমি আপাতত তালা বন্ধ করে গেলাম আদালতের ডিক্রি নিয়ে যখন বাড়ি দখল নিতে আসবেন তখনই কুমিরটিকে উচ্ছেদ করতে পারবেন তার আগে নয় আপাতত আপনার সখাত সলিল উনি বর্তমান থাকবেন বুঝেছেন বর্মন জিপ নিয়ে চলে গেল অবিনাশও লক্ষ্মীকে শাসিয়ে বিদায় হলেন বাসু বললেন এবার চলো নির্জনে কোথাও গিয়ে বসি ব্যাপারটা শুনি লক্ষ্মী বললে আমি একটু একা থাকতে চাই ব্যাপারটা পরে আলোচনা করা যায় না যায় ঠিক আছে আমি পরেই আসব দিন দুয়েক পরে বাসু সাহেব আবার এসে হাজিরা দিলেন দুর্লভ নিকেতনে কেউ তাকে উকিল হিসাবে নিয়োজিত করেনি যদিও তিনি ছিলেন স্বর্গত গোকুলচন্দ্রের আইনি পরামর্শদাতা বয়সে গোকুল ছিলেন অনেক বড় বস্তুত বাসু সাহেবের সিনিয়র এ কে রে ছিলেন গোকুলের বন্ধু সেই সূত্রেই গোকুলের সঙ্গে তাঁর আলাপ তার নামটা লেখা ছিল গোকুলচন্দ্রের অ্যাড্রেস বুকে কিন্তু না ঠিক বন্ধু কৃত্য করতে তিনি আসেননি এসেছিলেন ওই মৃত্যু রহস্যের অমোঘ আকর্ষণে ঘটনাটা অদ্ভুত রহস্যময় কে কেন কি করে রাতারাতি গোকুলকে হত্যা করল বাসু গাড়ি থেকে নেমে বৈঠকখানায় এসে দেখেন সেখানে আরও দুজন বসে আছেন মিনতি ছাড়াও রঞ্জন আর তার মা গোকুলের দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে রঞ্জনের মা এসেছেন ছেলেকে নিয়ে দেখা করতে রঞ্জনী অভ্যর্থনা করে বাসু সাহেবকে নিয়ে এসে বসাল আসুন স্যার আপনার কথা মা এখনই বলছিলেন পরিচয় করিয়ে দিই ইনি আমার মা মা ইনি ব্যারিস্টার পি কে বাসু যার কথা তোমাকে বলছিলাম রঞ্জনের মা যুক্ত করে নমস্কার করে বললেন ভাববেন না রঞ্জুর কাছ থেকেই আপনার কথা প্রথম শুনলাম আপনার অনেক কীর্তি কাহিনীর কথা পড়েছি আমি এখনই রঞ্জুকে বলছিলাম আপনাকে খবর দেওয়ার কথা আমাকে কেন কি ব্যাপারে এই কেসটা আপনাকে নিতে হবে প্রফেসর রায় চৌধুরীর কেসটা বাসু সাহেব পকেট থেকে পাইপ আর পাউচ বের করে বললেন হুম কিন্তু কার তরফে কি আমার মক্কেল আমার পুত্রবধূ শুধু বাসু নন রঞ্জনও চমকে তাকায় বক্তার দিকে শান্তভাবে রঞ্জনের মা মিসেস মমতা সরকার বললেন মিনতি রায় চৌধুরী আমার ভাবি পুত্রবধূ এ হাঙ্গামা মিটে গেলেই রঞ্জন আর মিনতি বিউহল হয়ে পরস্পরের দিকে তাকায় বাসু বলেন কিন্তু এ মেয়েটি মিনতি রায় চৌধুরী না লক্ষ্মী শর্মা তা তো এখনো স্থির সিদ্ধান্ত হয়নি সে জন্যই তো আপনাকে প্রয়োজন সেটা আপনার কাজ আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি ওই মেয়েটিকেই আমার ঘরের পুত্রবধূ করে নিয়ে যাব এই কথাটাই আজকে জানাতে এসেছিলাম মিনতি দুই হাতে মুখ ঢেকে হঠাৎ ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে মমতা উঠে এলেন তার সোফা থেকে মিনতির পিঠে একটি হাত রেখে বললেন পাশের ঘরে উঠে যা মিনটি প্রাণ ভরে কেঁদে মুখে চোখে জল দিয়ে ফিরে আয় তোকে সব কথা খুলে বলতে হবে ওকে মিনতি কি যেন বলতে গেল পারল না উদ্গত অশ্রুর দমক কোনো ক্রমে চেপে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে বাসু তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন কয়েকটা মুহূর্ত তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলেন রঞ্জন আর তার মায়ের দিকে বললেন মিসেস সরকার কেসটা হাতে নেবার আমারও প্রবল বাসনা তার কারণ এর চেয়ে জটিলতার কোনো কেস আমি আমার লিগাল কেরিয়ারে কখনো পাইনি ইনফ্যাক্ট সেজন্যই অনাহুত আমি ছুটে এসেছি কে কেন কিভাবে রাতারাতি প্রফেসর রায় চৌধুরীকে হত্যা করল সেটা আমাকে বুঝে দেখতে হবে কিন্তু তার আগে এই অবকাশে আপনাকে দু একটা কথা বলে নিতে চাই ওই মেয়েটি যদি মিনতি রায় চৌধুরী না হয় প্রবঞ্চক লক্ষ্মী শর্মাই হয় 
তাহলেও কি আপনি ওকে পুত্রবধূ করতে চান মমতা দেবী সপ্রভিতভাবে জবাবে বললেন সে প্রশ্নের জবাব আমি দেব না দেবে রঞ্জন আমি শুধু চাই আমার ছেলে সংসারী হোক বাসু সাহেব সব প্রশ্ন দৃষ্টি মেলে ধরেন রঞ্জনের দিকে রঞ্জনও সপ্রভিতভাবে বললে প্রশ্নটা অবৈধ কারণ ও নিঃসন্দেহে মিনটি আমি জানি বাসু শ্রাক করলেন মমতার দিকে ফিরে বললেন আরও একটা কথা যদিও মিনতিই হয় তাহলে এ কথা আশঙ্কা করার যথেষ্ট যুক্তি আছে যে প্রথম যৌবনে অর্থাৎ ডাকাতের হাতে ও নিগৃহীতা হয়েছিল ওর জীবনের কয়েকটা বছর আমি জানি অর্থাৎ আন্দাজ করতে পারি সেজন্য আমার তরফে কোনো বাধা নেই মমতা দেবী পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন বোধ করি বাসু সাহেবকে শিখণ্ডি করে মাতা পুত্র নিজেদের মনের কথা জানিয়ে দেবার একটা সুযোগই খুঁজছিলেন রঞ্জন বললে আপনি কেন বললেন এর চেয়ে জটিলতর কোনো কেস আপনি পাননি কখনো বিবেচনা করে দেখো মোটিভের দিক থেকে দুজন মাত্র সন্দেহজনক ব্যক্তি শিবনাথ দুর্গামণি বা গিরিনবাবু সন্দেহের বাইরে তাদের কোনো মোটিভ নেই সকলেই আজ দশ বারো বছর আছেন এ পরিবারে গোকুলের খাদ্যে বিষ মেশানোর প্রচুর সুযোগ তারা পেয়েছেন কখনো তার প্রয়োজন হয়নি আজও এমন কিছু ঘটেনি যাতে ওরা অমন একটা কাণ্ড করতে পারে সন্দেহ ঘনীভূত হয় মাত্র দুটি ব্যক্তির উপর এক অবিনাশ তার মোটিভ আছে কিন্তু স্কোপ নেই কিছু মাত্র সুযোগ সে পায়নি সন্ধ্যা নাগাদ সে দুর্লভ নিকেতন ত্যাগ করে যায় তার তিন চার ঘন্টা পরে গোকুল নই সাহারে বসেন ফলে তার খাদ্যে বা পানিয়ে অবিনাশ বা আরাধনা বিষ্মের সাথে পারেন না শিবনাথ বা দুর্গামণি এতই বিশ্বস্ত যে তাদের দ্বারা ও কাজ করানো অবিনাশের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব তাই কি না কেউ জবাব দেয় না বাসু সাহেবকেই তাই বাধ্য হয়ে পুনরায় শুরু করতে হল দ্বিতীয় সমাধান যে কথা অবিনাশবাবু বলেছেন তাই মেনে নেওয়া অর্থাৎ ওই মেয়েটি রঞ্জন বাধা দিয়ে বলে ওঠে অসম্ভব বাসু প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলে ওঠেন ডোন্ট বি ইমোশনাল আমরা একাডেমিক ডিসকাশন করছি যুক্তি নির্ভর সিদ্ধান্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি অবিনাশ যা বললেন তা যদি সত্যি হয় অর্থাৎ ওই মেয়েটি যদি সত্যি মিনতি রায় চৌধুরী না হয় সে যদি বাস্তবে প্রবঞ্চক লক্ষ্মী শর্মা হয় তাহলে সেটাই হচ্ছে এই সমস্যার একমাত্র সমাধান তাই মাফ করবেন মিসেস সরকার কেস হিস্ট্রিটা আদ্যন্ত না শুনে আমি কথা দিতে পারছি না রঞ্জন কি একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই তার মা বলে ওঠেন তার মানে মিনটির কাছে সব কিছু শুনে যদি আপনি সিদ্ধান্তে আসেন যে সে এই জঘন্য অপরাধ করেনি তাহলেই আপনি কেসটা নেবেন এক্স্যাক্টলি আর যদি আপনার সিদ্ধান্ত হয় সেই অপরাধী তাহলে আমার পরামর্শ সে গিল্টি প্লিট করুক অপরাধ স্বীকার করে আইনত সাজানিক অবশ্য ইচ্ছা করলে সে অন্য কোনো আইনজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারস্থ হতে পারে রঞ্জন উঠে দাঁড়ায় বলে ওকে ডাকব ডাকো একটু পরেই মেয়েটি ফিরে এলো এতক্ষণে সে নিজেকে সামলেছে কিন্তু এবার সে একা প্রবেশ করল না ঘরে তার সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করল সিংহ শাবকের মতো প্রকাণ্ড একটা গ্রেড ডেন মেয়েটি বসল একটা সোফায় ডেভিল এগিয়ে এসে রঞ্জন তার মা এবং বাসু সাহেবের কাছে গিয়ে ঘ্রাণ নিল মেয়েটি বলল স্টে ডেভিল চুপ করে বসো এখানে সিংহ বাহিনীর পদপ্রান্তে বসল ডেভিল ওর পায়ের উপরে মাথাটা রেখে গা এলিয়ে দিল তার দিকে নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে রইলেন কয়েকটা মুহূর্ত তারপর মমতার দিকে ফিরে বাসু বললেন আই উইড্র মিসেস সরকার আমি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি কেসটা আমি নিলাম রঞ্জন আর তার মা পরস্পরের দিকে তাকায় মিনতি বলে কিসের কেস বাসু বলেন হ্যাঁ কিছু নয় এবার তুমি সব কথা খুলে বলো দিকি সেদিন যেটুকু শুনেছি ঠিক তারপর থেকে ডেভিলের ভয়ে অবিনাশ বিদায় হলেন এটুকুই সেদিন বলেছিলে তারপর 
তারপর যা যা ঘটল আনুপূর্বিক বলে যাও মেটি পরবর্তী ঘটনার বর্ণনা দেয় বৃদ্ধ অন্ধ অসহায় দৃষ্টি মেলে বারান্দা থেকে শুধু বললেন কি হল ডেভিড লছমি অবিনাশ কেউ সাড়া দিল না বৃদ্ধ অনুমানে বুঝলেন পরবর্তী ঘটনার অনুক্রম লছমি ছুটে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে তার মানে মেয়েটি বাগানে নেমে গেল তারপরেই ভেসে এলো ডেভিলের গর্জন অবিনাশের লিসলিস আর লছমির আর্ত চিৎকার বুঝতে অসুবিধে হয়নি গোকুলের অবিনাশ এ সুযোগ ছাড়েনি বাড়িতে আর কোনো প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী নেই লছমির মৃত্যু কেমন করে হলো তার কোনো প্রমাণ থাকবে না বৃদ্ধ মেঝের উপরে বসে পড়েছিলেন ওই বারান্দাতেই চমক ভাঙল একটি লোমস স্পর্শে ডেভিল ওর পায়ের উপরে মুখ ঘষছে প্রথমে দুরন্ত ক্রোধে ওকে মারতে উঠেছিলেন তারপর হাতটা নামিয়ে ওকে ঠেলে দেন আপন মনেই বলে ওঠেন তোর কি দোষ তোকে আমরা যা শিখিয়েছি তাই তো শিখবি তুই তারপর ডেভিলের গলা জড়িয়ে হু হু করে কেঁদে ফেলেছিলেন অন্ধ বৃদ্ধ এই তুই কি করলি ডেভিল হঠাৎ আবার বিদ্যুৎ স্পৃষ্ঠের মতো উঠে বসেন একটি নারী কণ্ঠের রুদ্ধ ক্রন্দনের ক্ষীণ রেশ তার কানে গেছে অন্ধ দৃষ্টি মেলে বৃদ্ধ বলেন কে কে ওখানে কাঁদছে আবার পায়ের উপরে একটা লোমস স্পর্শ হাত বুলিয়ে বোঝেন মাথার চুল লছমি তুই বেঁচে আছিস ডেভিল তোকে বৃদ্ধির পায়ের উপরে মাথা রেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে হতভাগিনী বলে না দাদু না ডেভিল তো মানুষ নয় ও যে কুকুর এরপর লছমি আর শোনাতে পারেনি বাসু সাহেবকে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল সে মোট কথা সেই নিভৃত সন্ধ্যায় লছমি নাকি তার সব দুঃখের কথা তার দাদুকে শোনায় বাবার মৃত্যু থেকে শুরু করে অবিনাশ চন্দ্রের বিতারণ পর্ব পর্যন্ত কেন সে এতদিন সব কথা স্বীকার করতে পারেনি সেই গ্লানিকর অধ্যায়টাও অকপটে নিবেদন করে বাসু বলেন উপায় নেই মিনতি সেই গ্লানিকর ইতিহাসটা আর একবার আমাকে বলতে হবে তুমি ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার চার্জের আসামি উকিল হিসাবে সব কথা আমার জানা থাকা দরকার মমতা দেবী উঠে দাঁড়ান বাধা দিল মিনতি বললে যাবেন না মাসিমা কথাগুলি আপনাদেরও শোনা দরকার দাদুকে আমি খুন করিনি কিন্তু আমি নিষ্পাপ নই মমতা জড়িয়ে ধরেন ভাবি পুত্রবধূকে বলেন না রে পাগলি পাপ তুই করিসনি করতে পারিস না তবে তুই কি বলতে চাস আমি তা বুঝেছি আমার সিদ্ধান্ত তাতে এক চুল বদলাবে না তবে আমি তো মা বসে বসে ও কথা আমি শুনতে পারব না রঞ্জু থাক তার সব কথা জানা দরকার সেই পুরুষ মানুষ তাকে সহ্য করতে হবে ঝড়ের বেগে ঘর থেকে চলে গেলেন মমতা দেবী রঞ্জনও উঠে দাঁড়িয়েছিল মিনতি যেন ধমক দিল তাকে তুমি বসো রঞ্জুদা শুনলে না মা কি বলে গেছেন রঞ্জন আবার বসে পড়ে তার সামনে লছমিকে গ্রেপ্তার করা হলো না আদেও বস্তুত পুলিশ মামলা সাজালই না কারণ অটোপসি সার্জেন স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন গোকুলচন্দ্রের মৃত্যু সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অত্যন্ত মানসিক উত্তেজনায় মধ্যরাত্রে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বার্ধক্যজনিত কারণে বন্ধ হয়েছিল তার বিষপ্রয়োগে হত্যার কেস এটা আদেও নয় ফৌজদারি মামলার পালা চুকল সম্পত্তি নিয়ে দেওয়ানি মামলাও হল না ওখানকার স্থানীয় এমএলএ সন্তোষবাবু গোকুলচন্দ্রের ছাত্র তিনি মধ্যস্থ হয়ে একদিন সকলকে ডেকে পাঠালেন এলেন সবাই আরাধনা গিরিনবাবু রঞ্জন দুর্গামণি সলিসিটার বিজন দত্তকে নিয়ে অবিনাশ এবং লছমির তরফে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং পিকে বাসু সন্তোষবাবু বললেন মাস্টার মশাইয়ের সম্পত্তি নিয়ে একটা বিশ্রী মামলা হয় এটা আমরা কেউই চাই না মাস্টার মশাই কোনো উইল করে যাননি ফলে ইনহেরিটেন্স অ্যাক্ট অনুযায়ী সে সম্পত্তি কে পাবে তা নির্ধারণ করতে মামলা মোকদ্দামা নিষ্প্রয়োজন প্রশ্ন তো একটাই 
লক্ষ্মী দেবী প্রকৃত মিনতি রায় চৌধুরী কিনা সেটা কোনো আরবিট্রেটারের মাধ্যমে আপনারা চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করুন লক্ষ্মী দেবী যদি মিনতি হয় তাহলে অবিনাশবাবুর দাবি টেকে না না হলে অবিনাশবাবু এই নিকটতম আত্মীয় অবিনাশ বলেন ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না আরবিট্রেটারের রায় যদি আমাদের পছন্দ না হয় তাহলে আমরা আপিল করতে পারব না পারবেন না ইন্ডিয়ান আরবিট্রেশন অ্যাক্ট নাইনটিন ফর্টি অনুযায়ী ওই মধ্যস্থের রায়ের উপরে আর কোনো আপিল চলে না যদি না প্রমাণ করা যায় তিনি পক্ষপাত দুষ্ট হয়েছেন কিংবা উৎকোচ গ্রহণ করেছেন অবিনাশ ইতস্তত করতে থাকেন সন্তোষবাবু বলেন কিন্তু আরবিট্রেটার তো আপনার সম্মতি সাপেক্ষে নির্ধারিত হবে তিনি তো আপনার বিশ্বাসভাজন লোক অবিনাশ বলেন আপনি নিজে সালিসি করলে আমার আপত্তি নেই বাসু বলেন আমার মক্কেলও এ প্রস্তাবে স্বীকৃত সন্তোষবাবু বলেন আগে না আমার নিজেরই আপত্তি আছে প্রথম কথা আমি বর্তমানে অত্যন্ত ব্যস্ত অ্যাসেম্বলি খোলা দ্বিতীয়ত আমি আইনজ্ঞ নই উত্তরাধিকার আইন সম্বন্ধে ভালো জানি না আমি বরং একজন দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করছি দেখুন আপনারা রাজি কি না আমি কলকাতা বারের প্রবীণতম ব্যারিস্টার এ কেরের কথা বলছি তিনি রিটায়ার্ড আইনজ্ঞ বিচক্ষণ আইনের বিষয়ে প্রজ্ঞারও পণ্ডিত এবং তার সততার বিষয়ে কোনো প্রশ্নই ওঠে না অবিনাশ নিম্ন স্বরে তার উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করে বললে আমরা রাজি বাসু বলেন আমার মক্কেলও রাজি তবে একটা কথা বলে রাখি আমি এককালে এ কে রে সাহেবের জুনিয়র হিসাবে বারে প্রবেশ করেছিলাম বিজন দত্ত বাধা দিয়ে বলেন মিস্টার বাসু রে সাহেবকে চেনে না এমন আইনজীবী কলকাতায় নেই জুনিয়র কেন আপনি তার একমাত্র পুত্র হলেও আমরা রাজি হতাম তিনি পক্ষপাত দোষের ঊর্ধ্বে থাকতেন তা সত্ত্বেও তবে তিনি কি রাজি হবেন সন্তোষবাবু বলেন হবেন গোকুলবাবুর সঙ্গে অতি নিকট সম্পর্ক ছিল তার বাসু বলেন তাই নাকি নিকট সম্পর্ক তা তো জানতাম না হ্যাঁ রক্তের সম্পর্ক নয় পাণ্ডিত্যের সম্পর্ক মাস খানেক পরের কথা প্রবীণ এবং অবসরপ্রাপ্ত ব্যারিস্টার এ কেরের বৈঠকখানায় বসেছে মামলার প্রথম অধিবেশন সালিসি মামলার একটা মস্ত সুবিধা এই যে মধ্যস্থকে চার মাসের মধ্যে রায় দিতে হয় ফলে দেওয়ানি মামলার মতো বছরের পর বছর আদালতে মামলা ঝুলে থাকার আশঙ্কা নেই বাদী তার অভিযোগ বিস্তারিতভাবে লিখে পেশ করেন প্রতিবাদীও তার প্রত্যুত্তর পেশ করেন অতঃপর শুনানি হয় দুপক্ষ ইচ্ছে করলে নিজ নিজ আইনজ্ঞ পেশ করতে পারেন অরবিট্রেটর ইচ্ছে করলে সাক্ষীর শপথ গ্রহণ করতে পারেন আদালতের বিচারকের মতো যদিও সচরাচর তা করা হয় না সাক্ষী প্রমাণ সওয়াল জবাব আদালতের মতো হতে পারে আবার নাও হতে পারে শুধু বিবদমান উভয় পক্ষ সমান সুযোগ পাচ্ছেন কি না এটা আরবিট্রেটরকে দেখে নিতে হয় রায় তাকে যুক্তি দেখাতে হয় না এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে মাত্র এক লাইনের রায়ও দেয়া হয়েছে এমন নজিরও আছে বাদীর প্রতিবেদন এবং প্রতিবাদীর প্রত্যুত্তর পেশ করা হয়েছে এবার রে সাহেব বসেছেন বিচার করতে ওর টেবিলের একদিকে বসেছেন বাতকগ্রস্থা আরাধনা অবিনাশ এবং তার অ্যাডভোকেট বিজন দত্ত অপরদিকে লক্ষ্মী রঞ্জন মমতা এবং বাসু সাহেব একজন শ্রুতিলিক্ষণকারী নোট বই পেন্সিল বাগিয়ে বসে আছে পাশে সাক্ষীরা পাশের ঘরে ডাক পড়লেই আসবেন রে সাহেবের নির্দেশে বিজন দত্ত তার প্রারম্ভিক ভাষণে বললেন মিলর্ড আমার মক্কেল তার বক্তব্য লিখিতভাবেই বলেছেন আমরা চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করব প্রতিবাদিনী শ্রীমতী লক্ষ্মী শর্মা একজন প্রবঞ্চক শ্রীরামপ্রসাদ শর্মা তার পালক পিতা নন জনক পিতা লক্ষ্মী দেবীর জন্ম পাটনা রেলওয়ে হাসপাতালে জন্ম তারিখ দোসরা ফেব্রুয়ারি চোদ্দোশো আটচল্লিশ তার গর্ভধারিণীর নাম ফুলেশ্বরী অপরপক্ষে গোকুলচন্দ্রের নাথনির জন্ম সাতই সেপ্টেম্বর উনিশশো উনপঞ্চাশ প্রমাণস্বরূপ আমরা পাটনা হাসপাতালের রেজিস্টারের একটি ফটোস্ট্যাট কপি দাখিল করছি 
এটি আমাদের এক নম্বর এক্সিবিট বাসু বললেন ওটি নথিভুক্ত করায় আমাদের কোনো আপত্তি নেই মিলর্ড বরং আদালতের সময় সংক্ষেপ করার জন্য আমরা আরও স্বীকার করছি যে ওই ফটোস্টেট কপিখানা মূল হাসপাতাল রেজিস্টার থেকেই গ্রহণ করা যাচাই করার দরকার নেই রে সাহেব বলেন থ্যাংক ইউ কাউন্সিল ইউ মে প্রসিড প্লিজ বিজনবাবু বলেন রামপ্রসাদ শর্মার সাক্ষী আমরা প্রমাণ করব যে তিনি উনিশশো তেষট্টি সালের মে মাস পর্যন্ত পূর্ব রেলওয়েতে চাকরি করেন এবং পাটনার রেল কোয়ার্টার্সে বাসও করতেন লাজমিও তার সঙ্গে সেখানে থাকত এবং স্কুলে পড়ত তার এগারো বছর বয়সের সময় ছাপড়া জেলার বিশৌলি গ্রামের জোদ্দার চাষি মহাদেব প্রসাদ দেওয়ের সঙ্গে তার বিবাহ হয় বিবাহের দু বছর পরে চব্বিশ তিন তেষট্টি তারিখে পুত্রবধূকে সগৃহে নিয়ে যাওয়ার জন্য মহাবীর রামপ্রসাদের গৃহে আসে সেই রাত্রেই লছমির অ্যাপেন্ডিসাইটের ব্যথা ওঠে তাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় এবং সার্জেন ডাক্তার শঙ্করী প্রসাদ তার পেটে অ্যাপেন্ডিসাইটিস অপারেশন করেন সেই অপারেশন সম্বন্ধে হাসপাতাল রেজিস্টারে যে তথ্য লেখা আছে এটি তারই ফটোস্ট্যাট কপি আমাদের দু নম্বর এক্সিবিট সুতরাং প্রতিবাদী পক্ষের মন গড়া কাহিনী কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয় আদালত অনুমতি করলে এবার আমরা একে একে আমাদের সাক্ষীদের ডাকতে পারি রে সাহেব বলেন না তার পূর্বে আমি প্রতিবাদীর প্রারম্ভিক ভাষণটা শুনতে চাই বাসু বললেন মিলর্ড প্রতিবাদীর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য যাকে এই মামলায় প্রতিবাদী করা হয়েছে অর্থাৎ রামপ্রসাদের পালিত কন্যা লছমী দেবী তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে গোকুলচন্দ্রের পৌত্রী মিনতি রায় চৌধুরী কেন আমার মক্কেল এই সত্যটা এতদিন গোপন করে রেখেছিলেন সে কথা তিনি আমাকে জানিয়েছেন কিন্তু প্রকাশ্য আদালতে তিনি সেটা জানাতে অনিচ্ছুক এটুকুই এই মামলার জটিলতা সে কথা যদি প্রকাশ করে বলবার অধিকার আমার থাকত তাহলে এ মামলার মীমাংসা পাঁচ মিনিটের মধ্যে হয়ে যেত বিজন হঠাৎ বলে বসেন অর্থাৎ সহযোগী প্রকৃত সত্য গোপন করে মামলা জিততে চাইছেন বাসু বলেন না ডাকাতে ধরে নিয়ে যাওয়া একটি অসহায়া নারী যদি তার সমস্ত অভিজ্ঞতা প্রকাশ্য আদালতে পেশ করতে না চায় তবে তাকে সত্য গোপনের অভিযোগে অভিযুক্ত করা যায় না এ মামলায় আমাদের দায় প্রমাণ করা রামপ্রসাদের স্ত্রী ফুলেশ্বরীর গর্ভজাতা কন্যা এবং এই প্রতিবাদিনী এক ব্যক্তি নয় আমাদের দায় প্রমাণ করা প্রতিবাদিনী গোকুলচন্দ্রের পৌত্রী মিনতি দেবী তার বেশি নয় তাই করব আমরা এর বেশি আমার আর কিছু বলার নেই আপাতত বিজনবাবুর তরফে প্রথম সাক্ষী রামপ্রসাদ শর্মা তার নাম ধাম পরিচয় দিয়ে অবিনাশের সঙ্গে তার যা কথাবার্তা হয়েছিল তা জানাল একশো টাকা মাস মাহিনায় সে লছমিকে অবিনাশের সঙ্গে কলকাতায় পাঠিয়েছিল অবিনাশের কথা অনুযায়ী সে বিশ্বাস করেছিল অবিনাশের উদ্দেশ্য একটি মরণোন্মুখ অন্ধ বৃদ্ধের শেষের দিনগুলিকে একটা মিথ্যার প্রহেলিকায় ভরিয়ে দেওয়া বিজনবাবুর প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানালেন শনি চুরিকে বিবাহ করবার পূর্বে তিনি ফুলেশ্বরীকে বিবাহ করেন ফুলেশ্বরীর একটি মাত্র কন্যা সন্তান হয় লছমী হ্যাঁ সে পাঠনা স্কুলে পড়ত এগারো বছর বয়সে তার বিবাহ হয় ইত্যাদি ইত্যাদি দীর্ঘ সওয়াল অন্তে বিজনবাবু বাসু সাহেবের দিকে ফিরে বললেন ইউ মে ক্রস হিম নাও বাসু বলেন পান্ডাজি আপনি আধ ঘন্টা ধরে অনেক অবান্তর কথা বলেছেন অবশ্য দোষ আপনার নয় যেভাবে প্রশ্ন করা হয়েছে সেভাবেই জবাব দিয়েছেন আপনি এবার আমার একটা সোজা কথার সরল উত্তর দিন ওই মেয়েটি অর্থাৎ এই মামলার প্রতিবাদিনী সে কি আপনার স্বর্গকতা স্ত্রী ফুলেশ্বরীর গর্ভজাত কন্যা না ওই মেয়েটির সঙ্গে ছাপড়া জেলার মহাদেব প্রসাদ দেওয়ের পুত্রের বিবাহ হয়েছিল না অবিনাশ চন্দ্র যখন ওই মেয়েটিকে গোকুলচন্দ্রের নাতনি হিসাবে কলকাতায় নিয়ে আসতে চাইলেন তখন কি আপনি অনুমান করেছিলেন যে হয়তো আপনার পালিতা কন্যা তার পিতামহের কাছেই যাচ্ছে বিজনবাবু আপত্তি করেন মিলর্ড সাক্ষীর অনুমান কোনো এভিডেন্স নয় একে রে বলেন অবজেকশন ওভার রুলড এটা আদালত নয় 
সাক্ষী কেন তার কন্যাকে অবিনাশবাবুর সঙ্গে পাঠান তা আমি জানতে চাই বলুন না সেটা আমি নিশ্চিতভাবে জানতাম না বেটি কোনোদিনই তার প্রকৃত পিতৃ পরিচয় আমাকে জানায়নি আমি জানতাম সেটাও দুঃখের ইতিহাস তাই জানতে চাইনি তবে আমি অনুমান করেছিলাম হয়তো আমার পালিতা কন্যা তার পিতৃগৃহেই যাচ্ছে বিদায় দেওয়ার সময় সে কথা কি আপনার পালিতা কন্যাকে বলেছিলেন বলেছিলাম আমি বেটিকে বলেছিলাম দেখ তোর ভাগ্য তোকে কোথায় নিয়ে যায় যদি দেখিস ঠিক বন্দরে পৌঁছতে পারিসনি তাহলে ফিরে আসিস আমার বাড়ির দরজা চিরকাল তোর জন্য খোলা থাকবে আর একটা কথা পাণ্ডাজি এই মেয়েটি মানে কবে আপনার পালিতা কন্যা আপনার সংসারে আসে কিভাবে আসে তা আপনি জজ সাহেবকে জানাবেন কি জানাবো হুজুর আমার কন্যা লক্ষ্মী আত্মহত্যা করেছিল ওই পাটনা শহরেই ওর নামে যে মিথ্যে কলঙ্ক রটেছিল তা ও সহ্য করতে পারেনি ফুলেশ্বরী একেবারে পাগলের মতো হয়ে যায় ওই সময় ঘটনাচক্রে আমি এই মেয়েটিকে উদ্ধার করি পাটনায় গঙ্গার ঘাটে এও আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল আমি তাকে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে আসি কেন ও আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল ও তা আমাকে জানায় আমি তাকে আমার কন্যা লক্ষ্মীর কথা বলি তাকে বোঝাই এটাই মেয়েদের নিয়তি লাঞ্ছনা সইতেই মেয়েরা দুনিয়ায় পয়দা হয় তবু আত্মহত্যা মহাপাপ ওকে আমার সংসারে আশ্রয় দিই ওই সময় আমি রিটায়ার করে রাজগিরে চলে আসি মেয়েটিকে আমি আমার মৃত কন্যার স্থলভুক্ত করে দিই নিজের সংসারে হতভাগি কেন ফিরে যেতে পারিনি সে কথা আমি বলবো না বাবুজি বেটি যদি নিজে সে কথা বলে তো স্বতন্ত্র কথা আমি তাকে জবান দিয়েছিলাম তার দুঃখের কথা দুনিয়াকে জানাবো না আমি আমার সত্য রক্ষা করেছি ফুলের শরীয় করেছিল আমার বর্তমান স্ত্রী শনিচরি পর্যন্ত জানে না যে ও তার সতিনের গর্ভ জাত নয় এর বেশি আমি কিছু বলবো না বাবুজি দ্যাটস অল মিলড পাণ্ডাজি তার পালিতা কন্যার দিকে তাকিয়ে দেখেন তার দুই চোখে জল বিজন বিচারকের অনুমতি নিয়ে পাণ্ডাজিকে পুনরায় জেরা শুরু করলেন তাহলে আপনি অবিনাশবাবুকে কেন জানালেন না এ মেয়েটি আপনার কন্যা নয় এ প্রশ্নের জবাব আমি দেব না বাবুজি বিজন উত্তেজিত হয়ে বলেন মিলড সাক্ষী হোস্টাইল আপনি তাকে বাধ্য করুন এ কে রে বলেন সাক্ষী প্রতিবাদী পক্ষের নয় আপনার উনি যদি আপনার সাথে সহযোগিতা না করেন আমি না চার কিন্তু উনি যে ইতিমধ্যে ও পক্ষের কাছে ঘুষকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছেন না তার প্রমাণ কি দিচ্ছেন সেটা আপনি প্রমাণ করুন আপনার প্রশ্নের জবাবে ওকে এমন কোনো কথা বলতে হবে যা গোপন রাখার জন্য তিনি তার অ্যালেজড পালিতা কন্যার কাছে প্রতিশ্রুত আমি তাকে বাধ্য করতে পারি না হাই রিপিট সাক্ষী বাদী পক্ষের বিজন হতাশ হয়ে বলেন দ্যাটস অল মিলড দ্বিতীয় সাক্ষী অবিনাশ চন্দ্র বিজনবাবুর প্রশ্নে তিনি তার উকিলের প্রারম্ভিক ভাষণের কথাই স্বীকার করে নিলেন বাসু জেরায় তাকে প্রশ্ন করেন রাজগীর থেকে সোজা কলকাতায় না এসে আপনি হঠাৎ কাশি গিয়েছিলেন কেন তীর্থ দর্শনে বেড়াতে কিন্তু কাশিতে পৌঁছে ধুলো পায়ে আপনি দুর্গাবাড়ি অঞ্চলের সেই বাড়িটিতে প্রথম গিয়েছিলেন যেখানে গোকুলচন্দ্রের পুত্র খুন হন তাই নয় অবিনাশ চুপ করে থাকেন কি যেন ভাবছেন তিনি বাসু বলেন যদি স্মরণ না হয় তবে তাই বলুন আমি বরং পরবর্তী সিটিংয়ে কাশির লেকচারার অশোক মেহতাকে সাক্ষী দিতে ডাকি তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে অবিনাশের স্বীকার করেন তিনি এবার হুজুরকে বুঝিয়ে বলুন আপনি যখন নিজে নিঃসন্দেহ ছিলেন যে লক্ষ্মী আসলে মিনতি নয় তখন সর্বপ্রথমে বিশ্বনাথের মন্দিরে বা গঙ্গা স্নানে না গিয়ে তাকে ওই বাড়ি দেখাতে নিয়ে গেলেন কেন আবার চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন অবিনাশ ভেবে নিয়ে বলেন আমি জানি না জানেন স্বীকার করছেন না আপনি ভগ্নিপতিকে সান্ত্বনা দেবার জন্য মেয়েটিকে সংগ্রহ করেননি আপনি চেয়েছিলেন ওই জাল মিনতির সাহায্যে জেনে নিতে গোকুলচন্দ্র কোথায় তার গুপ্ত ধন লুকিয়ে রেখেছেন স্বীকার করুন না না কথা সত্য নয় 
নয় তাহলে কলকাতায় এসে প্রথমেই কেন দুর্লভ নিকেতনে যাননি কেন তাকে সাকারি পাড়ার বাড়িটা চিনিয়ে দিতে গিয়েছিলেন সে যে জাল কথা কেন সকলের কাছে গোপন রেখেছিলেন অবিনাশ রুখে ওঠে আপনি কি বলতে চাইছেন জাল মিনতি সম্পত্তি পেলে আমার কি আপনারই সব কারণ আপনি একা জানতেন সে জাল তার মৃত্যুবান পকেটে নিয়ে আপনি তাকে খেলাচ্ছিলেন জাল মিনতি যদি গুপ্তধনের সন্ধান পায় সম্পত্তি পায় তখনই আপনি দুনিয়াকে জানাতেন যে সে জাল সব কিছু আপনাতে বর্তাত আপনার এই অভিযোগ মিথ্যা এবার বলুন গোকুলবাবুর মৃত্যুর পূর্ব দিন সন্ধ্যায় কি আপনি তার পোষা কুকুর ডেভিলকে ওই মেয়েটির দিকে লেলিয়ে দেননি না এ অভিযোগও সর্বৈব মিথ্যা একেরে বলেন কুকুরটার ব্যাপারে আমরা এখনো জানি না কাউন্সিল যদি তার ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু বুঝিয়ে বলেন সুবিধা হয় বাসু বলেন মিলর্ড গোকুলচন্দ্রের একটি কুকুর আছে নাম ডেভিল গ্রেডেন আর জার্মান ম্যাস্টিভের ক্রসব্রিড প্রকাণ্ড বাঘের মতো খানদানি কুকুর লাচমি এ বাড়িতে আসার পর থেকে সে প্রচণ্ডভাবে ডাকতে থাকে লাচমিকে বলা হয় সে যেন ওই কুকুরটার ধারে কাছে না যায় তাহলে ডেভিল তাকে ছিঁড়ে ফেলবে বাসু অতঃপর বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন কিভাবে অবিনাশ ওই কুকুরটাকে লাচমির দিকে লেলিয়ে দেন এবং কিভাবে বোকা হন একে রে বলেন স্ট্রেন স্টোরি বিজন দত্ত ফোরন কাটেন স্টোরিজ আর ইউজুয়ালি স্ট্রেঞ্জ মিলট আশারে গল্পটা শুনতে আমাদেরও বেশ ভালো লাগছিল তবে গল্প গল্পই তার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই বাসু অবিনাশের দিকে ফিরে বলেন আপনি এ ঘটনা সম্পূর্ণ অস্বীকার করছেন আত্মন্ত বাসু বলেন দ্যাটস অল মিলর্ড বাদীপক্ষের আর কোনো সাক্ষী না থাকায় এবারে প্রতিবাদী তরফের প্রথম সাক্ষী তার সাক্ষ্য দিতে এলেন ডক্টর পিও উপাধ্যায় এমডি এফআরসিএস বাসু সাহেব তাকে প্রশ্ন করেন গত পরশু দিন প্রতিবাদিনী ওই মেয়েটিকে আমি আপনার চেম্বারে নিয়ে গিয়েছিলাম এবং আপনি তাকে পরীক্ষা করেছিলেন এ কথা সত্য আপনার উভয় প্রশ্নের উত্তরই হ্যাঁ সত্য ডাক্তারি পরীক্ষায় আপনি কি দেখেছেন আপনার অনুরোধ মতো আমি পরীক্ষা করে দেখেছিলাম ওই মেয়েটির অ্যাপেন্ডিক্স যথাস্থানে রয়েছে অর্থাৎ অ্যাপেন্ডিসাইটিস রোগে ওর কোনো দিন অপারেশন হয়নি ডক্টর উপাধ্যায় এবার আপনি বলুন অ্যাপেন্ডিক্স কি মানবদেহের এমন একটি প্রত্যঙ্গ যা কেটে বাদ দিলে আবার গজাতে পারে দাড়ি গোফ মাথার চুল হাত পায়ে নোখ যেভাবে গজায় না অ্যাপেন্ডিক্স কেটে বাদ দিলে তা পুনরায় গজাতে পারে না এবার আপনি এ মামলার এক্সিবিট নাম্বার টু পরীক্ষা করে দেখুন ও থেকে জানা যাচ্ছে পাটনা হাসপাতালের ডাক্তার শঙ্করী প্রসাদজি রামপ্রসাদ পাণ্ডার কন্যা লাচমির অ্যাপেন্ডিসাইটিস অপারেশন করেছিলেন এখন আপনার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নির্ভর সিদ্ধান্ত কি সন্দেহাতীত রূপে বলতে পারে যে গত পরশু যে পেশেন্টটিকে আপনি পরীক্ষা করেছিলেন অর্থাৎ প্রতিবাদিনী ওই মেয়েটি এক্সিবিট টু বর্ণিত পেশেন্ট নয় হ্যাঁ পারি এই ভদ্রমহিলাকে ডক্টর শঙ্করী প্রসাদ অপারেশন করেননি যার অর্থ রামপ্রসাদ শর্মার কন্যা লছমি যাকে অপারেশন করা হয়েছিল সেই মেয়েটি এবং প্রতিবাদিনী পৃথক ব্যক্তি নিঃসন্দেহে দ্যাটস অল মিলর্ড বাসু বলেন মিলর্ড আমার আর কোনো সাক্ষী নেই রঞ্জন সরকারকে আমি সাক্ষী হিসাবে ডাকতে পারতাম যেহেতু সে কিশোর বয়সে মিনতি রায় চৌধুরীকে ঘনিষ্ঠভাবে জানত তাদের সেই কিশোর বয়সের রোম্যান্স এ মামলায় নথিভুক্ত হোক সেটা আমি চাই না তিনটি কারণে প্রথমত সে গোপন জীবনের আর কোনো তৃতীয় সাক্ষী নেই দ্বিতীয়ত রঞ্জনবাবু মিনতিকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক ফলে তার সাক্ষ্যের ততটা মূল্য হবে না তৃতীয়ত ইতিপূর্বেই সহযোগী এমন ইঙ্গিত করেছেন যে রামপ্রসাদ শর্মা স্বার্থ প্রণোদিত হয়ে মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছেন তাই আমি এমন একটি সাক্ষীকে অতঃপর হাজির করতে চাই যার বিরুদ্ধে আমার সহযোগী অন্তত উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ জানাতে পারবেন না একে রে বলেন আপনি এই যে বললেন আপনার আর কোনো সাক্ষী নেই আজ এখানে নেই মিলর্ড আগামী অধিবেশনে তাকে পাবেন 
আমার প্রস্তাব আপনি এ মামলার পরবর্তী অধিবেশন ও কুস্তলে করুন অর্থাৎ ওই দুর্লভ নিবেদনের দ্বিতল বারান্দায় ডেভিল অবিনাশবাবুকে দীর্ঘদিন ধরে চেনে তার এভিডেন্স মোতাবেক সে লক্ষ্মীকে চেনে না আমরা ওদের দুজনকে বাগানে পাঠিয়ে দিয়ে দেখতে পারি ডেভিল কি সাক্ষ্য দেয় একেরে বলেন পরিকল্পনাটা অদ্ভুত কিন্তু আপনি কি প্রমাণ করতে চাইছেন বলুন তো আমি আশা রাখি ওই তথা কথিত প্রবঞ্চক মেয়েটির অঙ্গুলি নির্দেশে ডেভিল তার অতি পরিচিত অবিনাশ চন্দ্রকে ছিঁড়ে ফেলবে অ্যান্ড আই থ্রো দিস প্রপোজাল অ্যাজ আ চ্যালেঞ্জ অবিনাশ মুখ কালো করে বসে থাকেন তরাক করে উঠে দাঁড়ান বিজন দত্ত মি লর্ড কি বলবো সহযোগীর প্রস্তাব সিম্পলি হরিভেল আমার মক্কেল একজন গ্ল্যাডিয়েটার নন আর মানে উনি কি করে আশা করছেন মাননীয় বিচারক একটা কুকুরের সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন এ কে রে হেসে বলেন বেগ টু ডিফার উইথ দ্য কাউন্সিল আমার নিজের একটি আলসেশিয়ান আছে কুকুর চরিত্র আমার ভালো মতো জানা আমি ওই ডেভিলের সাক্ষ্যকে রীতিমতো গুরুত্ব দিতে চাই যদি অবশ্য মিস্টার বাসু আমাকে নিশ্চিত করেন যে ডেভিল ওদের কাউকে কামড়ে দেবে না বাসু চট করে উঠে দাঁড়ান বলেন মিলর্ড আমি আপনাকে গ্যারেন্টি দিচ্ছি রামপ্রসাদের পালিতা কন্যাকে সে কিছু বলবে না কিন্তু ডেভিল যাকে আজীবন ও বাড়িতে যাতায়াত করতে দেখেছে তার সম্বন্ধে আমি গ্যারেন্টি দিচ্ছি না আমার আশঙ্কা ওয়েল আশঙ্কার কথা থাক একেরে অবিনাশের দিকে ফিরে বলেন এ বিষয়ে আপনি কি বলেন অবিনাশ জবাব দিলেন না তার হয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন বিজন দত্ত মিলর্ড ইন্ডিয়ান আরবিট্রেশন অ্যাক্টে কুকুরের সাক্ষ্য নেওয়ার কোনো নজির নেই একে রে হেসে বলেন থ্যাংক ইউ অল লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান আরও মাসখানেক পরের কথা রঞ্জন আর মিনতি এসেছে বাসু সাহেবকে নিমন্ত্রণ করতে সাত দিন পরে রেজিস্ট্রি মতে ওদের বিবাহ বাসু বলেন মামলা তো জিতলে সম্পত্তির দখলও পেলে কিন্তু ভাড়ে ভবানী কতটা ছিল রঞ্জন বলে সে আর এক রহস্য সমস্ত বাড়িটা আমরা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছি গুপ্তধন উদ্ধার করতে পারিনি এই সঙ্গে একটা কথা বলি মাস্টারমশাই আমাকে বারে বারে বলেছিলেন তার গুপ্তধনের চাবিকাঠি লুকানো আছে ওই দুর্লভ স্মৃতি মন্দিরে তার চারপাশে আমরা খুঁড়ে দেখেছি কিছু পাইনি ওই আলমারিতে আছে কিছু প্রাচীন দলিলপত্র বাসু পাইপটা ধরিয়ে বললেন ভেরি ইন্টারেস্টিং সংক্ষেপে বলো তো কি কি প্রাচীন দলিলপত্র আছে রঞ্জন নিজেও ইতিহাসের ছাত্র আজ এক মাস ধরে সে ডুবে আছে ওই নিয়ে একটা বিস্তারিত বর্ণনা দিল সে প্রাচীন দলিলের মূল স্তম্ভ একটি দিনপঞ্জিকা আঠেরোশো বিয়াল্লিশ থেকে আঠেরোশো আটষট্টি পর্যন্ত লেখক বংশের আদি পুরুষ দুর্লভ চন্দ্র রায় হাতে তৈরি তুলট কাগজে খাগের কলমে লেখা হস্তাক্ষর স্পষ্ট প্রতিদিন পাশে তারিখ দিয়ে লেখা দুর্লভ চন্দ্র ছিলেন ব্রিটিশ পল্টনে তার রচনায় তদানীন্তন ভারতবর্ষের একটি ছবি পাওয়া যায় বিশেষ করে সিপাহী বিদ্রোহের দিনপঞ্জিকায় পৃষ্ঠা সংখ্যা না থাকলেও প্রতি পৃষ্ঠার মাথায় তারিখ দেওয়া আছে তাই কাগজগুলি বাঁধানো না হলেও ঠিক মতো সাজানো যায় এছাড়া আছে দুর্লভ চন্দ্রের পৌত্র অর্থাৎ গোকুলের পিতার খান আষ্টেক ডায়েরি কিছু বিক্রি কোবালার দলিল খান দশেক পোস্টকার্ড ও খাম খামের ভিতরে চিঠি সেগুলিতে পোস্ট অফিসের ছাপ আঠেরোশো আটষট্টি থেকে আঠেরোশো চুরানব্বই পর্যন্ত অধিকাংশের প্রাপক দুর্লভ চন্দ্রের পুত্র বৃন্দাবন চন্দ্র রায় চৌধুরী খান পাঁচেক খামের উপরে আছে অদ্ভুত কিছু সাংকেতিক চিহ্ন যার অর্থ গ্রহণ হয় না বাসু সাহেব নিশ্চুপে শুনে যাচ্ছিলেন হঠাৎ সোজা হয়ে বসলেন বললেন ও তোমার ঐতিহাসিকের কম্ম নয় আমাকে সমস্ত ব্যাপারটা দেখতে দাও তো সাংকেতিক চিহ্ন মানে কিরকম চিহ্ন এক সার পুতুল সংখ্যায় তারা পাঁচজন অঙ্গভঙ্গি করে নাচছে আর আছে একটা জন্তু কুকুর ও বেড়াল অথবা খরগোশ স্ট্রেঞ্জ ভেরি স্ট্রেঞ্জ স্যার আর্থারের একটা ডিটেকটিভ গল্পের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে আমার 
ডান্সিং ডল বা ওই জাতীয় কি নাম চলো তো দেখি বাসু সাহেবকে ঠেকানো গেল না তখনই তিনি হাজির হলেন দুর্লভ নিকেতনে তারপর তিন দিন তিন রাত্রি তিনি ডুবে রইলেন ওই নথিপত্রে যে পাঁচখানি খামের উপরে ওই পুতুলের ছবি পেলেন প্রথমেই তার ফটো তুলে নিলেন সবগুলি খামই আঠেরোশো আটষট্টি থেকে আঠেরোশো উনসত্তরের ভিতরে ব্যবহৃত যে কয়টির পোস্টাল ছাপ পড়া যায় তার তারিখ এবং চিঠির ভিতরের তারিখ মিলিয়ে বোঝা যায় খামের চিঠির কোনো অদল বদল হয়নি পাঁচখানি পত্রের প্রাপকই হচ্ছেন দুর্লভ চন্দ্রের পুত্র বৃন্দাবন চন্দ্র পাঁচটি খামেই আছে পাঁচটি করে পুতুল আর সব শেষে একটি কুকুর যেন মহাপ্রস্থানের পথে দ্রৌপদীর পতনের পরে হাত ধরাধরি করে এগিয়ে চলেছেন পঞ্চপাণ্ডব না তাও নয় ওরা সকলেই যে পুরুষ তাও নয় কখনো তিনটি পুরুষ দুটি মহিলা কখনো দুটি পুরুষ তিনটি মহিলা একটি আবার স্ত্রী ভূমিকা বর্জিত নাটক পাঁচখানি পত্রের প্রেরক বিভিন্ন ব্যক্তি তাহলে ওই পুতুলের ছবি কে এঁকেছেন বৃন্দাবন চন্দ্র কেন ওরা কি কথা বলতে চায় তৃতীয় দিনে এসে রঞ্জন প্রশ্ন করে কিছু পেলেন স্যার বাসু বলেন একটা বিরাট অসঙ্গতি আমার নজরে পড়েছে কি বলুন তো কোথায় শেষ তিনটি পৃষ্ঠায় পয়লা জুন থেকে তেসরা জুন পড়ে যাও রঞ্জন দিনপঞ্জিকার শেষ তিনটি পৃষ্ঠা পড়তে থাকে বুধবার পয়লা জুন আঠেরোশো আটষট্টি অতঃপর একদা দুর্গের পতন হইল পরীক্ষা অতিক্রম কর তো ফেরঙ্গ সৈন্য পিপিলিকা শ্রেণীবৎ দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিল নবাব সম্মুখ যুদ্ধে নিহত হইলেন নবাব জাদাকে আমরা বন্দি করিলাম মন্দ ভাগিনী নবাব জাদি এবং হারেম অভ্যন্তরস্থ মুসলমান মহিলাদিগের ভাগ্যে কি ঘটিল তদবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করা বাহুল্য মাত্র মেজর ম্যাকফারলান অতঃপর দুর্গাধীপের পদ অধিকার করত আদেশ করিলেন সিপাহীগণ দুর্গের প্রতিটি প্রকট ও প্রত্যন্ত ভাগ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইউক তাহাই হইল পরন্তু নবাব সাহেবের অতুল হীরা মুক্তা মানিক্যের সন্ধান কেহই পাইল না অবশেষে দুর্গাধীপ বৃথা অন্বেষণে ক্ষান্ত হইলেন পরন্তু আমার হৃদয়ে ঝটিকা বিক্ষুব্ধ অর্ণবের ন্যায় অশান্তই রহিয়া গেল আমি নিরন্তর চিন্তা করিতে লাগিলাম ইহা কি প্রকারে সম্ভব নবাবকে দুর্গের মধ্যে আমরা তিন দিক হইতে বেষ্টন করিয়াছিলাম চতুর্থ দিকে খরস্রোতা যমুনা নদী ফলে নবাব ওই রত্নরাজি কোথায় লুক্কায়িত করিতে পারেন ওই সময় আমার লক্ষ্য হইল নবাব সাহেবের দিনপঞ্জিকাটি সর্বসাধারণের চক্ষুর সম্মুখে অনাদৃত অবস্থায় নিরন্তর বিরাজমান আমার সন্দেহ জন্মিল হয়তো নবাব সাহেব তাহার দিনলিপিতে কোনো ইঙ্গিত রাখিয়া গিয়াছেন ওই গ্রন্থটি আদ্যন্ত বিশুদ্ধ উর্দুতে লিখিত সে দিনলিপি পাঠে অনুধাবন করা যায় নবাব সাহেব সাতিশয় পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন ফার্সি আরবি সংস্কৃতের ভুড়ি ভুড়ি উদ্ধৃতিতে তার পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর বিরাজমান লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম দিনপঞ্জিকার আদ্যন্ত সহজ সরল ও অর্থবহ শুধুমাত্র শেষ পৃষ্ঠাটি যেন বাতুলের রচনা উক্ত শেষ পৃষ্ঠার প্রথমেই নবাব সাহেব একটি ফার্সি উদ্ধৃতি দিয়েছেন দিবান হাফিজের একটি বয়েত তারপরে একটি সংস্কৃত শ্লোক পরন্তু তাহার পরের অংশ সম্পূর্ণ কুঝ্ঝটিকা বৃত্ত আমি অতঃপর নবাব সাহেবের দিন পঞ্জিকার শেষ পৃষ্ঠাটি হুবহু নকল করিয়া দিতেছি সংসারে তস্কর নিদ্রাগত হয় নাই তাহা হইতে নির্ভয় থাকিও না আজ যদি সে তোমাকে অপহরণ না করে কল্ল তা সে করিবেই দিবান হাফিজের এ সাবধান বাণী বিস্তৃত হইয়াছিলাম তস্কর এতদিন আসে নাই তাই নিশ্চিন্ত ছিলাম অদ্য সে আমাকে অপহরণ করিতে আসিয়াছে অদ্য প্রাতে পণ্ডিতজি কুমার সম্ভব পাঠ আরম্ভ করিলেন প্রথম শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়াছেন মাত্র তখনই ভগ্নদূত আসিয়া সংবাদ দিল সফদার জাং বার্তা পাঠিয়েছেন ফেরঙ্গ সৈন্য ইসলামপুরের দুর্গ দখল করিয়া এই দিকে অগ্রসর হইয়াছে 
তৎক্ষণাৎ সভাভঙ্গ হইল আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হইলাম আমি মুসলমান ইসলামের জন্য যুদ্ধে প্রাণ দিব ইহাতে ভীত নই কিন্তু বেগম দিগের কি ব্যবস্থা করিব একজন বিশ্বস্ত কর্মচারীকে আদেশ করিলাম বেগম দিগকে সন্নিকটস্থ রাদনখুম গ্রামে পৌঁছাইয়া দিতে খোদা সহায় হইলে তাহারা ওই পথে অযোধ্যায় চলিয়া যাইবে অযোধ্যার নবাব তাহা দিগকে আশ্রয় দিবেন পরন্তু আমার এই অতুল ঐশ্বর্যরাশির কি ব্যবস্থা করিব তৎক্ষণাৎ তাহাও লুক্কায়িত করিলাম একমাত্র নবাবজাদা শাহ মেহবুব তাহার সন্ধান জানিল পরন্তু দুর্গরক্ষার সময় প্রাণাধিক পুত্র মেহবুব নিহত হইতে পারে সেজন্য আমার ভবিষ্যৎ বংশীয়দের উদ্দেশ্যে এই বজ্রকূট সাবধান বাণী লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতেছি অবধান কর শত্রুদলে যদি ম্লেচ্ছ সিপাহী দেখিতে পাও তখন শুধু প্রথম পাঁচটি সৈন্যকে আক্রমণ করিবে তাহাদের শিরচ্ছেদ কর তো ছিন্ন মুন্ডু সংগ্রহ করিবে অতঃপর যদি শুধুমাত্র কাফের সৈন্য আক্রমণ করে তখন শ্রেণীবদ্ধ সৈন্য দলের প্রথম চারিজন সৈন্যকে অতিক্রম কর তো পঞ্চম সৈন্যকে আক্রমণ করিবে পরন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় কাফের সৈন্য দিগকেও সম্পূর্ণ অবহেলা করিবেক না এই আমার নির্দেশ খোদা হাফেজ নবাব সাহেবের ওই শেষ পৃষ্ঠাটি আমাকে উন্মাদ করিয়া দিল অত্যন্ত সহজ সরল উর্দুতে নিজ জীবন কাহিনী বিবৃত করিয়া একেবারে শেষ পৃষ্ঠায় বৃহস্পতিবার দোসরা জুন ষোলশো আটষট্টি তিনি এরূপ প্রলাপক্তি করিলেন কেন নিশ্চয়ই উহার অভ্যন্তরে কোনো গুপ্ত সংকেত আছে তাহা কি চিন্তা করিতে করিতে বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় আমার নিকট ওই গুঁড়ো সংকেতের অর্থ নিশাবসানে সূর্যোদয়ের মতো প্রতীয়মান হইল কি মূর্খ আমি নবাব সাহেব আদেও প্রলাপক্তি করেন নাই তিনি সুকৌশলে অতি সুকৌশলে তাহার ভবিষ্যৎ বংশীয়দের হিতার্থে গুপ্তধনের নির্দেশ ওই উপদেশে গোপনে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন ম্লেচ্ছ সিপাহী ও কাফের সিপাহী শব্দদয় তীরজক অর্থে গ্রহণযোগ্য ম্লেচ্ছ সিপাহী অর্থে দিবান হাফিজের ওই বায়েত যাহার প্রথম পাঁচটি শব্দ হইতেছে রহজানে দাহর না খুবতাস্ত মৌসত্ত তাহার শিরচ্ছেদ করত অর্থাৎ প্রথম অক্ষরগুলি গ্রহণ করত যে শব্দ পাই তাহা রদনখুম কি মাশ্চর্য সেটি পার্শ্ববর্তী গ্রাম যে গ্রামে বেগম সাহেবাগণ পলায়ন করিয়াছেন অতঃপর কাফের সৈন্য দলের অর্থাৎ সংস্কৃত শ্লোকটির প্রথম চারিটি শব্দ অতিক্রম করত পঞ্চম শব্দটি হইতেছে নাগাধিরাজ ওহো ভাগ্য ওই রদনখুম গ্রামে একটি শিব মন্দির বিরাজমান বিগ্রহের নাম নগাধিরাজ কূট চক্রভেদ করিয়া আমার সর্ব অবয়বে রোমাঞ্চ হইল অতঃপর মেজর ম্যাকফারলান সাহেবের নিকট দিবস্ত্রয়ের নিমিত্ত অনুপস্থিতির আর্জি পেশ করিলাম বলিলাম নিকটেই আমার একজন আত্মীয় আছেন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহি ছুটি মঞ্জুর হইল আমি একাকি ওই রদনখুম গ্রামে উপস্থিত হইলাম নগাধিরাজ মন্দিরের চতুর্দিকে দুই দিবস বৃথা অনুসন্ধান করিলাম কোনো সংকেত দৃষ্টিগোচর হইল না ওই সময় নিরন্তর চিন্তা করিতে করিতে বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় স্মরণ হইল নবাব সাহেবের আরও একটি নির্দেশ ছিল যাহা এ যাবৎকাল আমি গ্রাহ্য করি নাই তিনি বলিয়াছিলেন প্রথম ও দ্বিতীয় কাফের সৈন্যদয়কে সম্পূর্ণ অবহেলা করিও না সেই দুইটি শব্দ হইতেছে উত্তর দিকে আছে আমি নগাধিরাজ মন্দির হইতে উত্তরাভিমুখে চলিতে শুরু করিলাম লক্ষ্য হইল সেই দিকে গ্রাম্য পথ নাই বিজন অরণ্য তাহা হোক আমি সেই অরণ্যে প্রবৃষ্ট হইলাম এতক্ষণে দেখিলাম ঘন পত্র গুল্ম কণ্টাকি কীর্ণ সেই অরণ্যের অভ্যন্তরে সম্প্রতি মনুষ্য গমনের চিহ্ন রহিয়াছে দুই একটি বৃক্ষ শাখা কিছুদিন পূর্বেই কেহ ছেদন করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিল ওই সংকেত চিহ্ন লক্ষ্য করিতে করিতে প্রায় অর্ধক্রোশ অতিক্রম করত একটি উন্মুক্ত স্থানে দৃষ্টিগোচর হইল এই স্থান বাহির হইতে কিছুতেই লক্ষ্য হইবে না দেখিলাম প্রায় চারি হস্ত পরিমিত বর্গ ক্ষেত্রে লতা গুলমাদি পরিষ্কৃত সে স্থলে সম্প্রতি কে বা কাহারা 
একটি গর্ত মৃত্তিকা দ্বারা বন্ধ করিয়াছে আমার রোমাঞ্চ হইল বুঝিলাম গন্তব্যস্থলে উপনীত হইয়াছি দিবা ভাগে খনন করিতে সাহসী হইলাম না স্থানটি অন্তরে চিহ্নিত করিয়া অরণ্য হইতে নির্গত হইলাম গ্রামে গিয়া একটি খনিত্র সংগ্রহ করিয়া নগাধিরাজ মন্দিরে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম ক্রমে সন্ধ্যা হইল জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রি প্রথম প্রহরে শিবাকুলের সংকেত পাইয়া নগাধিরাজ মন্দিরে প্রণাম পূর্বক আমি খনিত্র সহ অকুস্থলে পুনরাবির্ভূত হইলাম তিন দণ্ডকাল নিরন্তর কায়িক পরিশ্রমে মনুষ্য দেহ পরিমাণ গর্ত খনন করিতে অস্মদেহে শ্রম জল নির্গত হইল তদন্তর কোনো কঠিন ধাতব পদার্থে আমার খনিত্র প্রতিহত হইল একটি মঞ্জুষা পাইলাম তাহা উন্মোচন করিতেই ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকে নবাব সাহেবের অতুল ঐশ্বর্যরাশি ঝলমল করিয়া উঠিল আমি বজ্রাহত হইয়া গেলাম আমি অতুল বৈভবের অধিকারী হইয়াছি এক্ষণে আমার সমস্যা এই অতুল ঐশ্বর্য শুক্রবার তেসরা জুন উনিশশো আটষট্টি সমভিবেহারে কি প্রকারে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিব কি প্রকারে ওই হীরা মুক্তা মানিক্য মোহর ও তঙ্কায় রূপান্তরিত করিব যদ্যপি তাহা সঙ্গপনে করিতে সক্ষম হই তাহা হইলে শুধু আমি নহি অসমদ বংশীয় অধস্তন সপ্ত পুরুষ শতাধিক বৎসর কাল বিনা আয়াসে সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারিবে নবাব সাহেব আমাকে যে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন তাহা আমি কদাচ বিস্তৃত হইব না আমিও চৌর্য তস্কর হস্ত লাঘব দিগের এবং স্বার্থ লোলুপ আত্মীয় পরিজনের লোলুপ দৃষ্টি হইতে আমার এ গুপ্তধন একই প্রকারে কৌশলে লুক্কায়িত রাখিব আমি উর্দু ফার্সি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলাম বলিয়াই ওই বজ্রকূট সমস্যা ভেদ করিতে সফলকাম হইয়াছি ইহা জননী সরস্বতী দেবীর আশীর্বাদ এ সম্পত্তি আমিও অসমদ বংশীয় পুত্র পৌত্র পৌত্রের উদ্দেশ্যে রাখিয়া যাইব এই দিনপঞ্জিকাতেই সর্বসমক্ষে তাহা বিরাজমান থাকিবে যেমন ছিল নবাব সাহেবের দিনলিপি কেহ দৃকপাত করিবে না পরন্তু যদি কেহ যত্নবান হইয়া যথোচিত অনুসন্ধান করে যদি তাহার পাণ্ডিত্যে যথেষ্ট অধিকার থাকে তবে সেও অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইবে নচেত নহে এক্ষণে আমি অসমদ বংশীয় দিগের উদ্দেশ্যে এই অন্তিম নির্দেশ রাখিয়া যাইতেছি রুবাইয়েত ওমর খাইয়াম গিয়াস উদ্দিন আবুল ফাত ওমর বিন ইব্রাহিম আল কায়ামিক কুজুনামা শেপস অফ অল শর্টস অ্যান্ড সাইজেস গ্রেট অ্যান্ড স্মল দ্যাট শুড অ্যালং দ্য ফ্লোর অ্যান্ড বাই দি ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড সাম লোকোসিয়াস ভেসেলস ওয়্যার অ্যান্ড সাম লিসেন্ট পার হ্যাপস বাট নেভার টকড অ্যাট অল সেইড ওয়ান অ্যামং দেম শিওরলি নট ইন ভেইন মাই সাবস্টেন্স অফ দ্য কমন আর্থ ওয়াজ দেন অলমিতি শিব শম্ভু রঞ্জন থামতেই বাসু সাহেব বললেন এবার বলো ঐতিহাসিক অসঙ্গতিটা কি রঞ্জন মাথা নেড়ে বলল না অসঙ্গতি কিছু নেই একটি মাত্র বর্ণাশুদ্ধি আমার নজরে পড়েছে দুর্লভ চন্দ্র আট লিখতে এক জায়গায় নয় লিখেছেন উনি আঠেরোশো আটষট্টি লিখতে ভুলে উনিশশো আটষট্টি লিখেছেন দেয়ার লাইকস দ্য ক্লু লেখক ভুল লেখেননি শালটা ঠিকই আছে নির্ভুল কি বলছেন স্যার ঠিক আছে মানে দুর্লভ চন্দ্র তো একশো বছর আগেকার মানুষ উনিশশো সালটা ভুল নয় না নয় কারণ শেষ পৃষ্ঠার লেখক দুর্লভ চন্দ্র নন তোমার হবু দাদা শ্বশুর গোকুল চন্দ্র ওটা মাত্র আট বছর আগেকার লেখা বুঝলে রঞ্জন হেসে ওঠে বলে এটা কি বললেন বাসু সাহেব দেখছেন না কাগজ এক লেখার কালি এক ভাষা এক এমনকি পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে পারস পর্যটুকু পর্যন্ত বজায় আছে আট লিখতে ভুলে নয় লেখা হয়েছে বলে বাসু ঘন ঘন মাথা নাড়েন ভুল নয় মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড এটা ইচ্ছে করে করা কার চুপি সবটাই গোকুল চন্দ্রের কীর্তি তিনি একই রকম কাগজ জোগাড় করেছেন একই কালিতে একই ভাষায় একই হাতের লেখায় ওই শেষ পৃষ্ঠাটি লিখেছেন এমনভাবে মূল পাণ্ডুলিপিতে সাজিয়ে রেখেছেন যে বোঝাই যায় না ওটা প্রক্ষিপ্ত এমন মনে করার হেতু 
গোকুলচন্দ্র বলতে চেয়েছেন খামের উপরে আঁকা ওই নৃত্যরত পুতুলের শাড়ি বাংময় সোজা কথায় ওরাই নির্দেশ দেবে কোথায় তিনি তার সম্পত্তি লুকিয়ে রেখে গেলেন গোকুল বলেছেন সৃষ্টিকর্তা কুম্ভকার ওই পুতুলগুলি নিরর্থক সৃষ্টি করেননি শিওরলি নট ইন ভেইন রঞ্জন বাধা দিয়ে বলে আমি সে কথা বলছি না আমি জানতে চাইছি আপনি কি কারণে অনুমান করছেন অনুমান নয় রঞ্জন এ আমার স্থির বিশ্বাস একাধিক কারণে ধরা পড়ে গেছেন গোকুলচন্দ্র না ভুল বললাম তিনি স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছেন কারণ তার সেটাই ছিল উদ্দেশ্য তার ভাষায় যাহার পাণ্ডিত্যে প্রকৃত গভীরতা আছে সে যেন বুঝিতে পারে নাও লুকিয়ার প্রথম দুটি পৃষ্ঠার সঙ্গে শেষ পৃষ্ঠার একটা প্রকাণ্ড পার্থক্য আছে বানানে প্রথম পৃষ্ঠার বানানগুলিতে রেফের পরে জফলা ব্যবহার করা হয়েছে অথচ শেষ পৃষ্ঠার বানানগুলিতে রেফ ব্যবহার হয়েছে যেখানে সেখানে কিন্তু জফলার ব্যবহার হয়নি অর্থাৎ শেষ পৃষ্ঠায় লেখক রেফের পরে জফলা বর্জন করেছেন এটা বর্তমান শতাব্দীতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত আইন অনুসারে এখন আমাকে বুঝিয়ে দাও দেখি আঠেরোশো আটষট্টি সালের লেখক ওই বানানে শেষ পৃষ্ঠাটা কেমন করে লিখেছেন তিনি কেমন করে জানলেন পরের শতাব্দীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে রেফের পরে জফলা বর্জন করবেন এতবার বানান ভুল করার মানুষ তো তিনি নন রঞ্জন বললে আশ্চর্য এটা তো খেয়াল হয়নি এ থেকে প্রমাণ হয় আপনি যথার্থ পণ্ডিত না রঞ্জন আমি অপরাধ বিজ্ঞান নিয়ে আছি তাই ওসব বিষয়ে আমার নজরটা তৃক্ষ্ণ দ্বিতীয়ত দেখো যে উদ্ধৃতিটা দেওয়া হয়েছে সেটা ওমর খৈয়ামের ফিটজেরাল্ড কৃত অনুবাদ ওটা আঠেরোশো আটষট্টি সালে লেখা অসম্ভব কেন অসম্ভব এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ডের কবিতাগুচ্ছ প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল আঠেরোশো ষাট সালে ঠিক কথা কিন্তু প্রথম কয়েক বছর দুনিয়া তার খবর জানত না পর বৎসর কবি রাসেটি এবং কবি সুইনবার্ন ওই কবিতাগুচ্ছ পড়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন তবু তার যথেষ্ট প্রচার হয়নি গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ হয়েছিল আট বছর পরে তখন দুনিয়া সে খবর পায় মানলাম কিন্তু এমনও তো হতে পারে প্রথম সংস্করণের একটি কপি কোনো ইংরাজের মাধ্যমে ভারতবর্ষে এসেছিল আঠেরোশো আটষট্টি সালের আগেই হয়তো দুর্লভ চন্দ্র তখনই সেই কাব্যগ্রন্থ পড়েছিলেন তিনি ছিলেন প্রকারও পণ্ডিত আরবি ফার্সি উর্দু সংস্কৃত ইংরাজি বাংলা ছয় ছয়টি ভাষায় অধিকার ছিল তার বাসু সাহেব বলেন মাইডিয়ার ঐতিহাসিক ও রাজ্যটা আমার এতিয়ারে আমি ইংরাজি সাহিত্যের ছাত্র এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ডের যে উদ্ধৃতি ওখানে দেওয়া হয়েছে সেটা তার কাব্যগ্রন্থের পঞ্চম ও শেষ সংস্করণ থেকে হুবহু নকল করা এবং তার প্রকাশকাল আঠেরোশো আটষট্টি সালের পরে রঞ্জন বলে তার মানে ওই পুতুলগুলো সবাক ওরা কিছু বলতে চায় ঠিক তাই রঞ্জন ওই পুতুলগুলি চায় এ যুগের রদন খুম গ্রাম আছে কোন পথের বাঁকে সেখানকার নগাধিরাজ মন্দিরের আধুনিক নামটা কি খোঁজো খোঁজো রঞ্জন খোঁজো হীরা মুক্তা পান্না জহরতের পশটা সাজিয়ে ওই পুতুলগুলো আনন্দে নাচছে কান পেতে শোনো ওরা কি বলতে চায় কুম্ভকার বৃথাই ওদের ওভাবে সাজায়নি শিওরলি নট ইন ভেইন রঞ্জন বললে ঠিক পারবো নিশ্চিত শুনতে পাবো ওরা কি বলতে চায় এরপর কদিন রঞ্জনের চোখে ঘুম নেই সব সময়ই তার চোখের সামনে এক সার বিলাতি পুতুল নাচছে তারা মোটা সরু বেটে ঢ্যাঙা কেউ ছড়ি হাতে বেড়াতে যাচ্ছে কেউ বা তরোয়াল হাতে লড়াই করতে চলেছে সংখ্যায় ওরা পাঁচজন কখনো চারটি ছেলে একটি মেয়ে কখনো তিনটি ছেলে দুটি মেয়ে ওরা পাঁচজনে কি এমন কথা বলতে পারে ধরা যাক ওরা পাঁচটি সংখ্যা বলছে এক সাত তিন পাঁচ আট কিংবা পাঁচটা অক্ষর প ক স ন ধ তা থেকে কেমন করে বোঝা যাবে গোকুলচন্দ্র কোথায় তার গুপ্তধন রেখে গেছেন কিভাবে রেখেছেন মোহরের থলি এক কৌটা হীরা মুক্তা এক তারা কোম্পানির কাগজ কোথায় সেটা পুঁতে রেখেছেন স্মৃতি মন্দিরের উত্তরে না দক্ষিণে দশ হাত দূরে না পঞ্চাশ হাত দূরে কত গভীরে অসম্ভব কিন্তু না নবাব সাহেব তো মাত্র তিনটি শব্দে বাংময় হতে পেরেছিলেন দিয়েছিলেন পূর্ণ নির্দেশ তিনটি মাত্র শব্দে 
রদনখুম নগাধিরাজ আর উত্তর স্যাং দিশি গোকুল তিনের পরিবর্তে পাঁচটি শব্দ ব্যবহার করেছেন তাহলে কেন পারবেন না শব্দ ওরা পাঁচজন পাঁচটি শব্দই তো নাকি অক্ষর অথবা সংখ্যা সব গুলিয়ে যায় আবার পুতুলগুলোর একটা সাদৃশ্য ওর নজরে পড়েছে অবশ্য শেষ দুজন অর্থাৎ চতুর্থ ও পঞ্চম পুতুল দুটি পরস্পরের দিকে হাত বাড়িয়ে যেন করমর্দন করতে চাইছে কিন্তু ওদের হাতে হাত ঠেকেনি তার মানে কি আরও সাদৃশ্য আছে দ্বিতীয় পুতুলটি প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই মহিলা এবং প্রথমটি পুরুষ আর মনে হচ্ছে দ্বিতীয় পুতুল প্রথমটির কাঁধে খোঁচা মেরে কিছু একটা বলতে চায় কি বলতে চায় সে রঞ্জন প্রায় পাগল হতে বসেছে আরও তিন দিন পরের কথা বাসু সাহেবের গাড়িটা এসে দাঁড়ালো দুর্লভ নিকেতনের সামনে গাড়ি থেকে নেমে বাসু সাহেব হাঁক পারলেন ওহে বাবা শিবনাথ গাড়িতে একটা ফ্লুরির কেক আর ফুলের তোড়া আছে নামিয়ে নিয়ে এসো তো হে মিনতি ছুটতে ছুটতে নেমে আসে দ্বিতল থেকে পিছনে পিছনে নেমে আসে ডেভিল মিনতি বলে হায় ভগবান আপনি এখানে আর আপনার সাগ্রেদ গেছে আপনার বাড়িতে কে রঞ্জন কেন আমি তো রোজই সকালে এখানে আসি ইতিমধ্যে যে একটা দারুণ ব্যাপার হয়েছে ও সমস্যাটার সমাধান করে ফেলেছে ও নাকি বুঝতে পেরেছে পুতুল নাচের ভাষা থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন বাসু বলেন সে কি কখন এই তো আধ ঘন্টা আগে স্মৃতি মন্দির থেকে ছুটতে ছুটতে এলো ইউরেকা ইউরেকা বলে চিল্লাতে চিল্লাতে তারপরেই পাঞ্জাবিটা গায়ে চড়িয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল আপনার বাড়ির দিকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সে কি বুঝতে পেরেছে তা বলেনি আমাকে পাত্তাই দিল না শুধু বললে ইউরেকা ছেলেটা ভোগাবে দেখছি তাকে যে এখনই দরকার ভয় নেই এখনই আসবে সে ও ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে যাবার পর দেখি মানি ব্যাগ নিয়ে যায়নি অগত্যা ওই ট্যাক্সিতেই তাকে বাড়িতে ফিরতে হবে ভাড়া মেটাতে অহেতু অনেকগুলো টাকা অর্থদণ্ড হবে তার বাসু বিচিত্র হেসে বলেন অনেকগুলো টাকা তুমি জানো তোমরা আজ কত টাকার মালিক না কেন আপনিও কি ইউরেকা শোনাবেন নাকি তাই শোনাবো মিনতি তোমাদের হীরা মুক্তার কিছু সন্ধান পেয়েছি ইতিমধ্যে বাজারে তা যা চাইও করেছি যে কয়টির সন্ধান পেয়েছি তার বর্তমান বাজার দর এক লক্ষ সতেরো হাজার টাকা মিনতি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় কি বলছেন কিসের দাম কি পেয়েছেন বাসু সাহেব জবাবে কিছু বলার আগেই গেটে একটি ট্যাক্সি এসে দাঁড়ায় রঞ্জন ছুটতে ছুটতে এসে বলে এই যে আপনি পেয়েছি স্যার পুতুলগুলো কি বলতে চায় তা বুঝতে পেরেছি বাসু বলেন আশ্চর্য তুমি তো তাহলে আমাকে হারিয়ে দিলে রঞ্জন আমি যে সে রহস্য এখনো ভেদ করতে পারিনি কি বলছে পুতুলগুলো মিনতি বলে সে কি তাহলে কেমন করে বুঝলেন ওর দাম এক এক লক্ষ সত্তর হাজার টাকা রঞ্জন জানতে চায় কিসের দাম কিসের তা বলছি আগে তুমি বলো দেখি পুতুলগুলো কি বলছে পুতুলগুলো বারে বারে একই কথা বলছে তার কি অর্থ তা আমি জানি না ওরা বলছে শিলমোহর শিলমোহর হতেই পারে না শিলমোহর হ্যাঁ শিলমোহর স্ট্যাম্প লাফিয়ে ওঠেন বাসু কারেক্ট স্ট্যাম্প শিলমোহর নয় রঞ্জন তার মঙ্গানুবাদ ডাক টিকিট ডাক টিকিট তার অর্থ বলছি কিন্তু তুমি কেমন করে বুঝলে ওরা সবাই বলছে স্ট্যাম্প রঞ্জন বুঝিয়ে বলে লক্ষ্য করে দেখুন ওদের টুপিগুলো বিভিন্ন ধরনের কারো হাতে ছাতা কারোর তরোয়াল কারোর বা লাঠি ওরা মোটা সরু ছেলে মেয়ে কখনো ডাইনে ফেরা কখনো বায়ে ওদের আকার আকৃতি লিঙ্গ পায়ের মুদ্রা পোশাক কোথাও সাদৃশ্য নেই সামঞ্জস্য নেই কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখুন প্রতিটি পুতুলের স্থান মাহাত্তে হাতের মুদ্রা বিভিন্ন অর্থাৎ প্রথম খামের এক দুই তিন চার এবং পাঁচ নম্বর পুতুলের মুদ্রা দ্বিতীয় খামের ওই ওই পুতুলের হাতের মুদ্রার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে তাই নয় কিন্তু তাতে কি হলো হলো এই যে ওরা সিম ফোর সিগনালিং কোডে পাঁচটি অক্ষর জানাচ্ছে আমি ছোটবেলায় স্কাউটে ছিলাম 
তাই সিগনালিং শিখেছিলাম সব স্কাউটকেই শিখতে হয় সিমফোর আইন অনুসারে ওদের অবশ্য সামনে ফিরে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর কথা কিন্তু তাহলে ওরা সহজে ধরা পড়ে যায় তাই গোকুলচন্দ্র ওদের ওইভাবে নাচিয়েছেন বাসু বলেন শুধু পুতুলদের নয় আমাদেরও কিন্তু ওরা পাঁচজনে কি বলছে বলছে পাঁচটি অক্ষর এস টি এ এম পি আমি ভেবেছিলাম তার অর্থ শিলমোহর আপনি বলছেন না ডাক টিকিট কিন্তু কেন ডাক টিকিট কেন বাসু বলেন ইয়ং ম্যান এতদিনে তুমি প্রফেসর গোকুলচন্দ্রের নাথ জামাই হবার যোগ্যতা অর্জন করেছ আর ঘন্টা কতক চেষ্টা করলেই তুমি চূড়ান্ত সমাধানে পৌঁছতে আমি পুতুলের ভাষাটা ধরতে পারিনি আমি সমাধানে পৌঁছেছি অন্যভাবে আমার প্রথম সন্দেহ জাগে গোকুলচন্দ্রের নোট বইতে একটি ঠিকানা দেখে স্ট্যানলি গেভেন্স লিমিটেড রোম্যান্স হাউস থ্রি স্ট্র্যান্ড লন্ডন ডাব্লু সি খোঁজ নিয়ে জানলাম ওই প্রতিষ্ঠান দুর্লভ ডাক টিকিট কেনা বেচা করে তখনই দুটি জিনিস খেয়াল হলো এক নম্বর ডাক টিকিটের উপরে ডাকঘরের ছাপ পড়েনি এটা কেমন করে সম্ভব বাবু বৃন্দাবন চন্দ্র ডাকে চিঠি পেলেন অথচ খামের উপরে ডাকঘরের ছাপ নেই কেন তোমরা জানো অব্যবহৃত ডাক টিকিটের মূল্য বেশি তারপরে খেয়াল হলো ডাক টিকিটে রানী ভিক্টোরিয়ার মাথাটা উল্টো করে ছাপা তারপর দেখি ডাক টিকিটের তিনটি অক্ষর ইআইসি অর্থাৎ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তার জব চিঠির তারিখ আঠেরোশো আটষট্টি সালের অর্থাৎ কোম্পানির আমল শেষ হবার দশ বছর পরে সে সময় নিশ্চয়ই ডাকঘরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডাক টিকিট বিক্রি হতো না তখনই খোঁজ নিয়ে দেখলাম ওই গোলাকৃতি টিকিট দুটি সর্বপ্রথম ভারতীয় ডাক টিকিট ওর বর্তমান বাজার দর ষোলো হাজার টাকা ইংরেজি খামে চৌকো আধ আনার টিকিটখানির দাম আট হাজার টাকা আর সবচেয়ে দামি হচ্ছে ওই রানী ভিক্টোরিয়ার উল্টো করে ছাপা চার আনার টিকিটখানা ওই একখানা টিকিটের দাম আশি হাজার টাকা আশি হাজার টাকা কেমন করে জানলেন ন্যাশনাল লাইব্রেরির গ্রন্থ থেকে ভুলে উল্টোভাবে ছাপা এমন টিকিট মাত্র খান কত কাছে পৃথিবীতে দৃষ্টিশক্তি চিরতরে খোয়াবার নোটিশ পেয়ে গোকুলচন্দ্র বিলাত থেকে ওই দুর্লভ ডাক টিকিটগুলি সংগ্রহ করেন সর্বসমক্ষে তা ফেলে রাখেন হুট কৌশলে দিনলিপিতে ওই নির্দেশ দিয়ে অবিনাশ হাতে পেলেও তার অর্থ বুঝত না অদ্ভুত কৌশল করেছিলেন তোমার দাদা শ্বশুর ট্যাক্সি ড্রাইভার এসে দাঁড়ায় জানায় তার ভাড়া উঠেছে একুশ টাকা মিনতি তাকে তিনখানা দশ টাকার নোট দিয়ে বলে তোরানি আপরাগ দিজিয়ে সর্দারজির হাঁটা এত বড় যে দাঁড়ি গোফের জঙ্গলের ভিতর দিয়েও তা দেখা গেল স্পষ্ট মস্ত সেলাম করে সে বিদেয় হলো বাসু বলেন এটা কি প্রকার ব্যবস্থা মিন্টি দিদি অবধান করো ট্যাক্সি চালকের ক্ষেত্রে তঙ্কা বকশিস এবং অসমদীয় ক্ষেত্রে এক তঙ্কা ফি মিনতি হাসতে হাসতে বলে আপনাকে আমার সর্বস্ব দিলেও যে ঋণ শোধ হবে না বলুন কি প্রণামি দেব আপাতত তোমাদের ওই ওয়েডিং কেক থেকে একটা ম্যাগনাম সাইজের কর্তৃতাংশ রঞ্জন লাফিয়ে ওঠে ওয়েডিং কেক বাই জোভ কাল না আমাদের বিয়ে মিনটি তোমার মনে ছিল মিনতি বাসু সাহেবের দিকে ফিরে মুচকি হেসে বলে এজন্যও আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ এতদিনে ঐতিহাসিক মশায়ের মনে পড়েছে আগামীকাল আমাদের জীবনের একটি চিহ্নিত খণ্ডকাল শিবনাথ ততক্ষণে একটা প্রকাণ্ড ফুলের তোড়া আর কেকের প্লেটটা নামিয়ে রেখেছে সেন্টার টেবিলে এখানেই শেষ হল নারায়ণ সান্নাল রচিত উপন্যাস কুলের কাঁটা উপন্যাসটা কেমন লাগল আমাকে অবশ্যই জানান কমেন্ট সেকশনে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসছি আরও একটি গল্প নিয়ে সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নমস্কার